。小凡，我们要不还是别进去了吧？等晚上私下给老爷子贺寿就可以了。是不是阿姨和你说什么了？嗯，我妈昨晚给我打电话，说您家人已经赶来梧州了，而且老爷子下了决定，苏家两不相帮。小凡，你还年轻，别和他们硬碰硬。要不我们回金陵吧？等再过十年，他们绝不是你的对手。你放心。你的老公已经长成了参天大树，不要说宁家几家，这个世界的任何人要抢走你，我都会把他们打回去。嗯，哟，小九，怎么在门口就搂上了，烤的生离死别一样。啊，苏倩姐，赶紧进去吧，老爷子等着呢。金陵城樊先生与方琼小姐到，他就是传闻的江北陈大师吗？传说他是咒法灭了沈家数十口人，是真是假呀？小琼来了，祝三爷爷福如东海，寿比南山，健康如意，福乐绵绵。好，好，好，小九，你拜寿可以，但这位是？他叫陈凡，是我的男朋友。什么男朋友？小九别胡闹，还不快送你这朋友离开！我苏家的寿宴，岂是什么人都能进来的？我不仅是小琼的男朋友。还是她老公，你有异议吗？你你什么你？要不是看在你是小琼长辈的份上，凭你也有资格跟我说话。苏苏苏，这就是你和方明德选的女婿吗？不敬长辈，目无尊长，也配得上我三百年苏家的门风？什么三百年苏家？少给自己脸上贴金！你们苏家也就靠苏养浩一人撑着罢了。若没了苏养浩，你们苏家就是一块大肥肉。迟早被人一口吞掉。胡说八道！来人，还不把这个狂徒赶出去！没想到一个区区外人，竟然能够看到苏家现在的窘境。怎么，我说的不对吗？你们连我的身份、来历、性情都不知道，是否能和小琼在一起也不去了解，开口就要把我赶出去？就这点心胸气魄，也配得上三百年的世家？小凡。你别硬刚啊，小子！我不和你打嘴仗。今天找你的正主不是我苏家，等你先过他们那一关再说。哼，宁董事长，你来了。苏老爷子好，你就是江北陈大师吗？我叫宁承东，也是你打断四肢的宁雨泽的父亲。不知陈大师与我儿子有什么仇怨，要打断他四肢，让他一辈子躺在床上呢？他两次阻拦我。还设局想打残我，我只是打断他四肢，已经手下留情了。手下留情，你若不留情，是不是要灭掉我宁家满门呢？不错，哼，陈大师，我宁家可不是什么沈家，你今天若不给一个交代，我宁家就和你不死不休。哼，就凭你？好，陈大师，你不惧我宁家？那再加上他们呢？是汤家的汤建峰，他怎么也来了？陈大师，久违了。你当日拒绝我入股云雾灵泉的时候，不知是否想到今天呢？吉老爷子携孙几落尘到。你就是那个江北陈大师，嗯，果然是年少俊杰呀、啊，便是老头子在中海。都听闻过你这位陈大师的名头，您家、汤家、几家要一起联手？季爷爷，这其中恐怕有什么误会。你就是方琼吧？不愧是苏家明珠啊！苏老头将你许配给我的孙子洛尘，只要你点头，以后几家的产业都由你来打理，如何？季爷爷，我已经有男朋友了。<笑>只是男朋友而已，男未婚，女未嫁，有何不可、啊？方琼是我的女人，你孙子算什么东西，也敢和我抢女人？住口！吉老爷子论年龄，论辈分，做你爷爷都够了，你懂不懂尊老爱幼？不错，陈大师，吉老德高望重，地位尊崇，岂是你能随便折辱的？苏苏苏。你看看你找来的是什么人，一点礼貌都不懂，就这种素质也想进我苏家？我年轻人，你要清楚
，山外有山，人外有人，这里不是江北，不是你能撒野的地方。不要说区区五州，便是在中海，在燕京，在整个地球，我陈凡都想来就来，想去就去。你棘手镯还不够资格对我说这句话。我不知道谁给你的勇气，敢和吉老。我们这些大家族如此说话的，以为凭你在江北那点家底就有资格在我们面前猖獗吗？哼，就这些吗？什么就这些？我说你搬来的就这些人吗？几落尘啊，几落尘，我实在高看你了。我给你时间去调查我，没想到你只查到这点东西，才找来这么点人。你什么意思？意思是。你太弱了，你这不是赵宝峰和乔洛英吗？这下那个陈凡是彻底死无葬身之地了。宝峰、洛英，你们终于来了，我还以为你要错过报仇的机会呢。宝峰，总教官，士兵赵宝峰向您行礼。总教官，什么总教官？自然是苍龙的总教官。是不是啊？尊敬的陈北玄，陈将军，这么年轻，怎么可能？这也太不可思议了！你现在知道我是谁了？报告总教官，我知道了。知道错了，就滚回去关十天禁闭，辞去所有职务，从大头兵干起。是，总教官。怎么会这样？江北陈大师竟然是苍龙少将！我早知道小九这么聪慧，肯定是挑了匹千里马。陈大师果然是年少英气，啊不，现在应该改口叫陈将军了。只是陈将军，你当众打折了宁雨泽的四肢，难道你的一身武艺是用来欺负百姓的吗？吉手镯竟然说这么重的话。简直是要把陈凡定死啊！如果不是宁雨泽想要设套激怒我，逼我先出手，然后再派人打残我，我会下此狠手。<笑>陈大师，这都是你一面之词，可没法作为证据。吉老爷子，您知道陈先生是苍龙少将，但知不知道他的另一个身份呢？什么身份？华国第一宗师。陈北玄，那位击败港岛周道剑、取代阵势的陈北玄，据说连港府高层都不能插手。不可能，郑中明老爷子是受过最高首长接见的大人物，怎么可能有人取他性命而不受惩罚？那是因为你们不晓得天榜第一意味着什么。中海华家华云峰，你们知道吗？华夏天榜中，华云峰只位列第四罢了。而燕京军区龙牙战队的总教官叶南天也仅仅位列第二。现在你们知道天榜第一意味着什么了吧？好，好！现在还有谁敢说小凡配不上我家女儿？宁城东，你儿子设下局请我入宴，当面激怒我，想要派保镖和赵宝峰打残我，我断他四肢，你服吗？陈先生，这只是您的个人猜测罢了。并没有证据，宁伯伯，这可不是猜测。宇泽当时在我们面前确实说过这方面的意思。况且，你想要把宝峰招来对质吗？陈先生，这件事是我宁家错了，是我儿子有眼无珠，还有现在这后果，都是咎由自取。只求您放我宁家一条生路吧。你儿子企图设陷诬我，我断他四肢，让他一生反省，你服吗？我心服口服。至于你，唐剑锋，陈大师，这都是误会啊！误会？我不过是拒绝你入股云雾灵泉，你就记仇到现在，还与人联手陷害我。我若今天放你走，谁敢保证你之后不会再来报复？陈大师，你听我解释，我跪下。你，你，陈北玄，你当敢让我下跪？我汤家绝不会放过你和陈家！你在威胁我，陈北玄，你别小看我们中海汤家的势力
，而且我记得你母亲的公司就在中海吧？你信不信我？啊啊、小死！陈凡竟然在这里当着大家的面杀了汤剑锋，这可是中海汤家的大少爷呀、啊！庶子狂妄，庶子狂妄啊！罢了罢了，一声大雁终被雁啄。陈大师，是我老头子油盐无珠，不识真龙，求您看在我老朽不堪的份上。饶了我这孙儿吧，爷爷，住口！还不给陈大师跪下道歉？我，陈大师，我错了。我可以饶过几落尘一命，只是你几家愿意用什么换他的性命呢？呃，这，哎，陈大师，你看，这，这，这，可以。啊，如此，我们就先离开了。齐守卓知道钱对我已经没有价值，居然会提出全力扶持陈家，如此正好。苏苏、明德，哎，是三伯对不起你们呐。三伯，您说的哪里话？这次小九的事情，我们一错再错，险些酿成大祸。这个，三伯，你和我说没什么用，还得看小琼的。嗯陈北玄，啊，对对，小九啊，你来给三爷爷祝寿，三爷爷还没感谢你呢。啊，苏家是希望我做说客啊？<笑>要不要去吃汤包啊？好啊，我还要吃枣泥马饼和虾子酱油。哎，我苏家终究错过了，陈家有此龙，十年后。华夏谁能不知陈家？苏家失此龙，我死以后，苏家还会在吗？爷爷，事情可能没你想象的那么严重。从陈凡出现的那一刻，他就始终将小九护在身后，把大部分目光和注意力都放在小九身上。你的意思是？在我们眼中，苏家无比重要，但在陈凡的眼里，这一切都比不上小九的感受，所以。一切的关键都在小九身上。三儿，你和小九从小关系最好，从现在起，家族支持你去努力修复和小九的关系。哎，日后若小琼愿意担任家主之位，苏家或许还有救。啊，好久没吃的这么满足了，今天真是太开心了。还有什么好吃的呢？好了，你不就想问我关于陈北玄的事情吗？你问吧。你决定告诉我了？快说，你到底是谁？陈凡、陈大师，还是陈北玄？陈凡是我，陈大师是我，陈北玄也是我。在我们这个世界背后，还有一个地下世界存在，并不是那些混混、青皮之流，而是武者、术士、超凡者们的世界。你认识的唐逸飞，知道他父亲是什么人吗？你说逸飞姐，他父亲唐远清，是我们江南非常有名的龙头啊。难道他也是？没错，唐远清是个内劲巅峰的大高手，也正是倚仗着他的武力，唐家才能坐断金陵。那小凡，你和唐远清比起来如何？你也太小瞧你老公了。这么说吧，唐远清在我面前得持弟子礼。毕恭毕敬的称我一声陈宗师，而且呀、啊，你老公可不是普通的武道宗师，这华夏宗师有一个天宝，叶南天都只排第二，你老公排第一。这么说，你就是天下第一了。知道老公的厉害了吧？所以以后要什么都听我的，乖一点，知道不？哼，别得意，总有一天我会超越你的。小秋，我回来了。以后让我保护你，好不好？这一世，没有人能伤害你，哪怕与整个世界，与诸天万语为敌，我也不会有一丝退让。嗯，老公，我们回家吧。好，老公，我想和你学武，好不好？好啊。你等着，我一定会超过你的。那我拭目以待喽。雪黛小姐。
请用茶。唐僧，非常感谢。薛大小姐此来华国，是有何事呢？我有一位未婚夫在金陵读大学，我来问一下，他是否愿意娶我？您的未婚夫，在金陵读大学，不过最近金陵有些不安稳啊。薛大小姐，请千万小心。区区金陵，能有什么高手？任何人来。我都会用长刀斩下他们的脑袋，真是狂妄！哼，敢问和尚斋先生师承何处呢？我是剑刀宗师，北庭传大师门下弟子。北庭传大师是我们结果四大剑刀宗师之一，<笑>是吗？不知道和尚先生比起我华国的武道宗师如何？华国的武道宗师。一向与我们结果的剑道大师并称。那和尚先生，有没有听说过陈北玄这个名字？陈北玄，据说陈先生是华国的第一高手，连我的老师北庭川大师，也对陈北玄先生推崇备至。一向狂妄的和尚斋，竟然对这位陈北玄如此敬重，那二位恐怕不知道。陈北玄先生同样也在金陵，而且就在金陵的某个大学内深造呢。这么巧，雪黛小姐慢走。和尚君，你感觉这个女人说的话有几分真实，几分虚假呢？应该都是假的。陈北玄大师是华国武道界的第一宗师，这样的大人物怎么会去大学读书呢？小姐，这个女人。应该是为了唐家的面子，故意抬出陈北玄大师的名号，暗示自己和陈北玄有关，好让我们薛大家高看他一头。和尚君，你不是女人，所以没法察觉到，当唐逸飞提起陈北玄的时候，他瞳孔收缩，眼中神情莫名。显然，他见过陈北玄，并且有些痛恨他。就像被抛弃的女人提起前男友一样，一个可怜的坠入情网而不自知的女人，唐家由这样的人执掌，未来注定要衰败下去。不过我挺想见见那位陈北玄的，究竟是什么样的男人，能够让一向理智的唐逸飞都念念不忘呢？小姐，请深吟，陈北玄大师是华国第一宗师，您对他。就如同面对喜怒无常的猛虎，是非常危险的事情。<笑>不是还有你吗？我的剑道与陈北玄大师相距太远了，估计只有我的老师才是他的对手。北平川大师吗？尽管我天生就能看透人心，但面对北平川时，总觉得自己陷入了一汪水潭，深不可测。本以为这趟是个轻松的旅途。没想到小小金陵城中却卧虎藏龙，<笑>有意思。老齐，有客人。老大，你回来了。少主，薛大小姐已经在银座会所订好酒席，您自行考虑吧，切勿让老爷失望。我就先不打扰您了。到底怎么了？有什么难事可以和我说？没什么，家里面的事。我家里在我很小的时候就给我订了一门亲事。这年头还有娃娃亲？我父亲叫齐东胜，是东胜集团的董事长。我爸主要在北方跑远洋贸易，航线以接国和 K 国为主。而我的未婚妻就是接国九州岛那边一个大家族，雪代家的家主之女，雪代沙。他现在已经是这一任的家主了，这不是挺好的吗？干嘛愁眉苦脸的？哎，那是因为你没见过他。那女人心计之深，心肠之狠毒，都远远超乎我们想象。比起他，还是小静比较好。虽然小静身份容貌都不如他，但终究放心，不怕随时被捅一刀。好了，多大的事情，不就去见个面吗？你直接当面说清就好，大不了我陪你去一趟。谢谢老大，凭你江北陈大师和港岛巨富的身份，雪代沙应该也不敢过分放肆。
，请客人随我来。齐君，你终于来了。雪黛小姐，我是来告诉你，我们之间的婚约是父辈定下来的。我们既然是成年人，完全有能力选择自主结束这场婚约。齐君，我们雪黛家在九州岛已经传承了一百五十六年，婚姻在雪黛家是非常庄重的誓言，一旦立下就不能再改变。否则，就是羞辱我们雪代家。可是，那都是些古老的传统了，咱们未必要遵守啊。齐君是有喜欢的人了，所以不愿意接受我吗？刚刚是神石，不对，跟神石有些不一样。不是这样的。啊、小静，雪代沙，你什么意思啊？齐君，请饮茶。喝个屁！喝个。和尚君住手！哼，齐君，你是不准备接受这杯茶了吗？雪丹莎，你别给我玩这套，立刻把小静给我放了，否则我让你出不了花国。齐君，现在的你才像是北地大夏的继承人，之前的你太柔弱无力了。一句话，你放不放人？齐君，你太小瞧雪代家拥有的力量了。龙仲，把小静救下来，赶阻拦者。杀无赦！龙仲，你没听到我说话吗？齐君，现在你还以为自己胜券在握吗？你们这是串通好的？我爸竟然不帮我，帮一个外人？这一家子闹的也太厉害了吧！少主，老爷希望你立刻娶了雪黛小姐。东盛集团和齐家现在都需要雪黛家的支持。什么意思？杨秦虎动手了。杨秦虎似乎在哪里看到过这个名字。杨秦虎，俄国边界那位大佬。我们和他井水不犯河水，他至于大老远从东北跑到我们北海湾吗？而且他便是动手又怎样？我们动手还怕他不成？少主，你太小看杨秦虎了，他可是位列天榜的武道宗师。啊，是他，他好像是位列天榜第十二来着。武道宗师，那是什么？难道这个杨青虎比猛哥你更强？可我们齐家有几百号保镖，还怕他区区杨青虎？哼，愚蠢！你什么意思？你根本不知道一个武道宗师有多强大。不错，少主，宗师是站在华夏顶点的人物，他们每一个都纵横无敌，除非有同样的宗师出手，否则根本不可能敌过他们。那关我和雪黛莎结婚什么事？难道我们齐家扛不住，加上他们雪黛家就行？当然可以，我们雪黛家供奉着尊贵的北庭川大师。若他老人家出手，什么杨秦虎，只会变成一只死老虎。没错，现在也只有北庭川大师出手，才能救我齐家。<笑>我不明白，你条件这么好，为什么非要盯着我呢？因为东胜君与我约定，你若娶了我，日后整个齐家的大权将由我来掌控。什么？好了，齐君，现在轮到你做出决定了，要么娶我，要么他死。嗯嗯嗯嗯、好了，齐君，现在轮到你做出决定了。我我，当然是你滚蛋。刘小静活，我哥、啊，老大小心，不自量力。啊、和尚斋可是北庭川大师的亲传弟子，竟然就这么被弹飞了。嗯、啊，有好茶好酒，干嘛要打打杀杀呢？既然老七不愿意接受这门婚约，那就到此作罢吧。这位尊敬的大人，您要知道，这门婚约并不是我们雪代家提起的。还是东胜军要求的。是啊，现在杨青虎虎视眈眈，齐家危在旦夕，需要薛代家的援手啊！老大，你不用再替我出头了。莽仲说的对，齐家有难，我也不能眼睁睁看着。这位大人，您的朋友已经做出了决断，您还要干涉吗？你之前说的杨青虎，是位列天榜第十二的那个吗？是的。您也知道他，你带话给杨秦虎，就说齐王孙是我的朋友，这齐家我保下了。
，你以为你是谁？你凭什么保下齐家？放眼华夏，能让杨青虎乖乖退让的，在武道界也不过三人罢了。哦，是哪三人？第一个就是名垂华夏数十年的大宗师华云峰老爷子，第二个则是北方军界的战神叶南天少将。那第三个是谁？最后一个。自然是现在华夏天榜第一的大宗师陈北玄。陶逸飞似乎说过，陈北玄大师在金陵某个学院读书，难道？找、呃、死、啊！你刚才问我是谁，现在你知道了吗？啊！晚辈蒙众，拜见陈北玄宗师。回去告诉杨秦虎，齐家我绑了。至于老齐的婚事。由他自行去。是，陈宗师。老齐，你带刘小静回去吧。谢谢老大。这就是凡人和仙人的区别吗？你知道，在你出言不逊后，我为什么还留你一条性命吗？陈北玄大人，只要您愿意饶我一条性命，我愿意把一切奉献给您。从今以后，您就是我至高无上的主人。我不是这个意思。出来。区、啊、区、啊啊、一道分身，也想从我手中跑出去？收。这这是怎么回事？你看你胸口。啊、我的衣服。啊，这是什么？神魂附体的小把戏罢了。你的体质属于纯阴之体，是鬼怪附身最适合的容器。这鬼符是附身的媒介，应该是从小就画在你身上的，平时不会显出，但气血勃发时就会显形。从小就，看来这件事家族肯定是知道的，而且同意了。而且这种神魂附体，就算纯阴之身，也支撑不了多久。最多二十岁，马上就是我二十岁生日了。他为什么要附在我身上？附在你身上，只是因为他平时无法移动，所以需要通过你这个媒介来感应到外界罢了。这时候你就能动用他的一些小神通，比如能看穿别人心灵等等。难怪爷爷会不顾父亲，把雪代家传给我。难怪在我五岁都过后。就具备了这种看透人心的能力，难怪雪代家供奉的北庭川大师也一力支持我。主人，感谢您救了我一命，您要我做什么，我绝对服从您的命令。不错，你很聪明，这道神魂的原主人至少是神海境的鬼神，正是我炼制法宝需要的。主人，我见过那个图案，就在雪代家的神社里。看来，有必要去一趟这一国了。父亲，左徐大人在神堂发怒了，已经有三个侍奉的巫女被他杀死，慌张什么？是父亲大人，随我来。尊敬的左徐大人，什么事情让您如此恼怒？我感应到我的分身在华国被消灭掉了，是谁？胆敢消灭掉我的分身！我要找到他，撕碎他！是雪代家那个小女孩吗？她却失去了花果，但能够发现并灭掉您的分身的，至少得是玉神仙师吧？难道花果现在还有玉神仙师的存在？这不可能！我不管。找到他，撕碎他！是大人，这就是神经的力量啊！哪怕死去，也能够凭借灵魂存活在世界，化作鬼神。通知雪代家族询问他们，雪代沙到底发生了什么事，并且传递消息给北庭川大人，我要见他一面。是，父亲。为什么要来东山？不是要去借过吗？我还需要修炼一段时日。到了
，什么也没有啊。开！这，这难道是仙人住的地方吗？这是我的洞府罢了，跟我来。这绝对是我一生中最奇幻的旅程。那是。这是真龙，他叫白痴，青龙大阵的镇灵，他不是真龙，只是一道龙魂雏形罢了，但要比附体你的鬼神强大的多。可惜白痴还要做青龙大阵的镇灵，否则炼制法宝的时候，我就直接拿他当做法器元灵，而不用跑去这国了。北穷阁，主人，哼、嗯，主人。这是，这个你无需知道。童山，你将他带到客房休息，我要闭关苦修，任何人不得打扰。是，主人。这批经过青龙大阵灵气滋养的丹药，应该可以炼制不少真元丹。起，化。真元丹不愧是终结灵丹，效果非常强悍，这一瓶足够突破了。冲玄中期，感觉离自己越来越近了、啊。主人到底什么时候出关呢？那个该死的大块头一句话都不说。要不是房间内还有电脑电视，我说不定就闷死了。虽然这里十分舒适，可我更想报仇啊！你在说我吗？主人，空玄中期已经突破了，距离青帝长生体小城越来越近了。哼，就拿你先试试手。主人，我们需要去入住酒店吗？不用了，他们已经来了。他们？我的妹妹，你回国怎么不通知家里一声？康夫，你这是要做什么？我的好妹妹，你还以为你是雪代家家主吗？爷爷已经下令把你捉拿回去了，乖乖的跟我走吧。你敢？我为什么不敢？你犯下大错，触怒了爷爷和北庭川大师。况且和尚斋也不在，就凭你身边这个小白脸，等会我会让他怎么死的都不知道。找死！呃康夫少爷，康夫少爷，杀了他！就凭你们！主人，这样恐怕不妥。雪代家既然已经开始抓捕，说明那个左虚神已经感应到，分身被我抓到了。我们直接去雪代家，先找你爷爷，问清楚左虚神的虚实。康夫已经到达机场，去抓捕雪代杀了。康夫做得很好。命令他一定要把那个叛徒带回来。慢着，消息有没有说雪黛莎身边跟着什么人？确实有一个华果青年和雪黛莎一起。怎么了，北庭大人？左须神社传来的消息，能够灭掉分身的，必然是华果了不得的大真人。怎么来的会是个年轻人呢？北庭川大人，等康夫把他们抓捕来的时候，您亲自问一下就是。<笑>什么声音？发生了什么？家主，不好了，有人打进来了。什么人这么大胆？是雪黛莎小姐和一个华国年轻人。看来有华国高手上门了呀。有北庭川大师在，什么华国高手都是垃圾。走去看看。主人，他们人太多了。上，找死！开枪！快开枪！开枪啊！去死！啊啊这怎么可能？太恐怖了！主人真的是仙人啊！还有子弹吗？救命啊！快跑啊！阁下作为华国高人，这样掠杀手无寸铁的普通人，还有高人风范吗？我虽杀人无数，却从不无故杀人。北庭大师，别听他废话，请诛杀这恶贼！就凭你们？好、嗯，好。不愧是北庭川大师啊！刚才那一刀虽然斩破了他的锋刃，但双手却被震得隐隐作痛。你就是北庭川吧？
，是我。阁下到底是什么人？凭你还不够资格知道我的姓名。这小子是在找死，居然敢这么和北庭大人讲话！若挡我一招不死，你自然知道我是谁。是。不好。北庭，一刀斩。北庭，一刀斩！北庭川死了吗？我终于知道你是谁了，可惜迟了呀。北庭川大人，北庭大人死了，连北庭大人都敌不过他。爷爷，你终于来了。邪太子，你要做什么？我是你爷爷呀！你见我献祭给鬼神的时候，怎么不说你是我爷爷呢？我也是没办法呀。左须神社的千鹤大人找上门来，他是大阴阳师，又有北庭川大人支持，我们雪代家没法反抗他呀。你让我觉得恶心！哎，雪代子，饶了我吧，我是你爷爷呀。雪代沙，留他一命，我还有话问他。是，主人。尊敬的大人，您有什么问题，我一定知无不言。不用了，我有更好的选择。搜魂秘法。啊啊、左须神社啊，这里的神境强者通过神道转换，以神魂的形态存活了下来。神境强者如果不能踏入先天，最多活到180岁，但死去后。神魂却可以存活数百年，主人，需要我来服侍您吗？你家族接手的怎么样了？在主人您的威严下，雪代家其他人完全不敢反抗，最多几天，整个雪代家就会掌控在您的手中。好，有雪代家的耳目消息，我就不用担心那只鬼神逃窜了。主人，您是神明般的人物，左须神怎么可能是您的对手？这人到底是谁？雪代家连一天都没城主，就被他踏灭了。千鹤大人，武田大人，这是我的手下带来的情报。这人是谁？难道他就是陈北玄？没错。怎么可能？陈北玄才崛起一两年，和我们左须神社无冤无仇啊！陈北玄如今距离神境，恐怕只有半步之遥。那他此时最想要的是什么？千鹤大人，您的意思是，他想窥测神境？陈北玄若想触摸神境，最好的办法就是试探更强的人。他的目标就是我们左须大人。不过不用担心，他哪怕再强，终究不是神境，又怎是左须大人的对手？子基，你命手下的忍者盯住陈北玄。我这就去通知左须大人。是，千鹤大人。只要陈北玄胆敢前来，我一定让他有去无回。哼，哪里来的小虫子，敢跟踪我一路？出来！嗯嗯、是紫藤忍族的忍者，他们怎么来了？紫藤忍族。难道整个家族都是忍者？没错，紫藤一族是九州岛最大的忍者家族。传说他们的家主是一个无比妖媚的女子，被称作紫姬。据说她是不逊于血骷髅等杀手组织的杀手之王。我一路行来，那些在后面跟踪的都是你的同辈吧？你休想在我这里套取信息！主人，忍者都是死士，他们哪怕死也不会透露雇主信息的。是吗？那就去死吧。走吧，既然他们已经发现我们了，那就直接登山，去会会那位左须神。好冷啊！主人，我们到了。尊敬的陈北玄大师，我是左须神的侍从千鹤真红，代表整个左须神社，欢迎大师远道而来。陈北玄大师，请进。哼，好啊。陈大师，这是我们神社
供奉左须神的神堂。嗯，这个神社看起来简单，但实际上许多角落都潜伏着隐秘的气息。大师，左须神在神堂中等您。好，主人。没事，你在这里等我。这些人看起来都不怀好意，还是离他们远点。雪黛小姐，你想做什么？主人，你一定平安无事啊！贵客远道而来，请入座。在下左须一邪，贵客从中土上国而来，应该是来找我的吧？我确实是来找你的，你竟然选择了以神魂的方式存活下来，哎。天道不通，已无前路，只能选择通过神道信仰，化作鬼神。两百年前，我曾经东渡，拜访过当时华夏第一道宗的天师道，也入过武当山。华夏不愧是中土上国，道法原深，神境辈出。可是，就算华夏神境辈出，也不曾听闻。有谁能够迈出那最后一步？所谓的天人地仙，恐怕只是推测罢了。你没办法迈出去那一步，所以就干脆学习神道，化作鬼神。不错，化作鬼神之后，受香火供奉，神魂凝实，可以再活数百年。为何不去做呢？哈哈哈哈哈！你从中途远道而来。无非求的就是怎么踏入神境，我可以尽数教你。你从中途远道而来，无非求的就是怎么踏入神境，我可以尽数教你。哦，你要什么呢？不需要什么。我听说你乃华国第一武者，距离神境只有半步之遥。我愿意帮一把，结下善缘。左须神，若是其他人真被你蒙骗住了，可是你那点小伎俩又怎能瞒得过我？神境对我只是时间问题，至于鬼神之道，一文不值，不过就是凝练灵魂的法门罢了。至于你想帮我，恐怕是垂涎我这具肉身，想要夺舍吧？你怎么知道的？你那点半吊子的神道法门，还想瞒我？化神之下皆是伪神，只有化神大能才是真神。哼，等我吞掉你的灵魂，获得你的记忆，占据你的肉身之后，这一切都会是我的。有这样一尊足以媲美地仙的宝体，成为传说中的天人地仙，也并非不可能。你若跪下求饶，说不定能放你灵魂一条生路，让你投胎转世，或者拜入我座下，成为神使。可惜，你哪怕跪下求饶，我都要把你抓去，炼成法宝器灵。小子，你太狂妄了！我现在让你看看，什么是神境的力量。蝼蚁一般、啊，我小瞧你了。中土上国果然是强者辈出，非我这一国能比。不过你终究没入神境，永远不知道神境有多强大。哼，在这座神社之中，我是杀不死的。你再强大，又能奈我何？是吗？一刀不够，那一千刀呢？怎么了？我说了，你太弱了。陈凡连左须神都能击败，那杀我们岂不是易如反掌？不用担心，左须大人在神社之中是不死之身，几乎无法被杀死的。主人好厉害！陈北玄，你激怒我了！我要把你的灵魂放入火焰中。灼烧一百年！华国人，让我来。
来教教你，什么才是鬼神之力，是吗？啊！啊！主人，一定要赢啊！五行术法，去！太强了，太强了！这才是术法巅峰的大真人呐、啊！啊！陈北玄，有本事不用法术，我们面对面打一架，是吗？那你接我一拳试试。接招！呀、呃！肉身破阴杖，肉身破阴杖啊！我终于见到这一拳了。左虚神死了？不对，大人不可能这样轻易就被击败。呃、居然复活了！<笑>我说了。在这座神社之中，大人是不死之身。不死吗？陈北玄，没想到你能打出这么惊天动地的一拳，真是恐怖的肉身呐、啊！不愧是地仙宝体。<笑>不过你再强大又如何？我在这座神社中就是不死的存在。你不过区区神海境的鬼神，也敢号称不死？你能重组一次，能重组十次、百次，我今天倒要看看你到底是不是真的不死。我是杀不死的，你为什么不信呢？左虚神又恢复和以前一样了，我倒要看看你还能打我多少拳。哎呀呦，呀，他怎么能打出这么多拳？他的肉身能支撑住？不好。左须神凝聚的速度越来越慢，而且鬼神之躯已经呈现出一种半透明的状态。可恶！区区神海境鬼魂，竟然也敢自称不死？等我把你彻底打散了，神魂抓来做法宝元灵时，看你还敢不敢叫嚣！所有人一起上，给我杀死他！嘿、哎，找死！众人随我结义。结阵！出！杀！找死！虚空阵！啊！呀！哎！我居然被他随手一拳打退了！杀！滚！啊！呀！找死！不对，为何他们一波又一波的扑上来，毫不畏惧我？我倒是要看看你在玩什么花样，破心迷雾吗？啊，怎么回事？啊、救命啊！快跑啊！这就是你的目的？你以为凭借这个法阵可以阻拦我吗？你到底是什么人？你绝对不是华国宗师，你所施展的法术、神通、手段，都绝不是一个二十多岁的青年能够拥有的。难道你也是某个老鬼转世？你话太多了，一目先天，大擒拿手。陈北玄，我不管你是哪个老妖怪夺舍转世，你既然来了，就别想走。这是怎么了？地震了吗？不好，大人要开启阴阳大阵了。这是大人生前布下的法阵，一旦开启，会把整座神社都磨成粉末。什么？阴阳大阵一旦开启，没有神经的力量，谁都没法逃出去。左须大人居然完全不管我们的死活。陈北玄，这是你逼我的，好好享受。这数百年积蓄的法阵吧！哈哈哈哈哈哈！区区法阵，你以为能奈何得了我？大秦拿手！啊、呃！陈北玄，我和你不死不休，你逃不掉的！饶了我吧！不！
陈八九州岛数百年的左须神，就这样死了。很好，总算是大功告成了。你既然是吞噬鬼神而成，那就叫做御神敌吧。现。主人，这是怎么回事？左须神不是被古迪吞噬掉了吗？他不是左须神，而是我保护中的神将。嗯，大人，求您饶我一命！我手中有着整个左须神社的所有财富，我都送给您。仙鹤真红，整个九州岛最有权势的人物，现在就像一条摇着尾巴的狗一样，跪在地上求陈凡饶恕。我问你，整个这国除了左须神社外，还有哪个神社中也供奉着鬼神？大人，莫非您想把他们也抓来？收入法宝中。嗯、呃，禀告大人，我们建国一共有六座神社，以一是神功最强，他们供奉的鬼神甚至可以长时间离开神宫、呃，甚至传闻，一是大神宫中有真正的神明沉眠。六座吗？虽然御神邸走的是再精不再多的路线，但是如果六尊神将齐出，就算是真正的神将。也会被撕成粉碎吗？您不会真的要娶那些神社吧？与他们为敌，就是与整个监国为敌。您哪怕是神境强者，也不是军队的对手。国葬、啊，陈伟轩根本没想要放过我们。哼！你以为我能让你偷袭两次？啊！哼、啊！大人，求您饶命，饶命啊！看在你战斗中护着血带沙的份上。我可以不杀你，你去调查其他五座神社的资料，尽快送到我面前，不要想着逃跑。嗯、是大人。大人，左须神社被灭了。是谁灭掉左须神社？这个我们也不清楚。是陈百玄。英龙华大人，您怎么来了？英龙华大人，您是为了左须神社被灭一事而来。不错，陈北玄欺我这国无人，竟然敢踏平左须神社，我们绝对不能放过他。左须神在神社之中实力近乎神境，竟然没打过陈北玄。陈北玄的武道已经近乎神明，尤其鸡婆阴仗的拳法撼天动地。据说他连续了几次打破了鬼神之躯，最后左须神大人。实在承受不住了，那怎么办？陈北玄如此厉害，就算我们联手，恐怕也不是对手。黑川君，我们这次过来，是向清武宫大人出手，斩杀陈北玄，重振界国武道。让老师出手，可是老师已经年近百岁了。清武宫大人出手。哎，好吧，老师。就在里面参禅修道，请带我去拜见武功前辈吧。随我来吧，老师，英龙华来拜会您。老师，英龙华来拜会您。你是那个在剑道上？很有天赋的小女娃吧？你小的时候来见过我，当时你才十二岁，没想到一转眼都这么大了。武功前辈，那还是三十年前的事情呢。武功弘毅也太老了。是啊，一转眼都三十年过去了。黑川社，你也好久没来看我了，找我有什么事情吗？老师。前不久，华国出了一位惊世奇才，叫陈北玄。他踏入我们这国，灭掉了左须神社，并且好像有消灭其他神社的意图。左须神社是我国最强大的神社之一，陈北玄竟然能踏灭左须神社，难道他迈入神境了？先生大人，所以我们想请您出关，击杀此人。只是您的身体。哈哈哈哈哈！不用担心。嗯。此
四十多年了，老朋友，没想到我还有将你拔出的这一天。嗨，三日之后，我将约战华国天榜第一陈北玄与东京之蝶。明白，这才是那位威震街国的剑圣啊！武功红衣，他是什么东西？陈北玄先生。武功前辈是我国剑圣，地位无比尊崇，您太放肆了。你算什么东西，敢指责我？哼<笑>！我不管什么武功红一红二的，他想约战就约战，拿我陈北玄当什么人了？你，哼！陈北玄先生，这场战斗，结果财团一同投资，设立了一个基金会，并且向里面注资一百亿美元。胜利者将会得到这个基金会的全部掌控权，一百亿美元嘛？好，我答应了。三日之后，东晋之巅，我们等待您的到来。楚人，您真的要答应这场约战啊？一百亿美元，不拿白不拿。修炼越往后面，需要的资源越庞大，花钱肯定是少不了的。可是，武功红衣大人可是剑圣啊？他很强吗？非常强大，据说三四十年前，武功剑圣曾来神社拜访过，当时还与左须神战过一场。武功剑圣奈何不了不死之身的左须神，左须神也没法击败武功剑圣，最后只能任他离开。这样啊，这个武功红衣能够与左须神不分伯仲，可见其实力的确强大。别担心了。乖乖的给主人捏腿，到时候带你去看主人怎么暴打这个剑圣的。是。结果主人只带了紫姬，让我留下来管理左区神社和雪代家。唉，望主人武道长龙。尊敬的陈北轩先生，我们等候多时了。尊敬的陈北轩先生，陈北轩先生，武功前辈已经在东京塔内等候你。这一片都被我们封锁，没有人会打扰两位大人的交手。嗯，是他，曾经围观过我和修斯等人的战斗，后来得知是军部的人。你要小心，武功红衣的实力非常恐怖，足以和暗榜最顶尖的强者相提并论，甚至距离神境也只有半步之遥。他随时可能在战斗中突破，一旦发生变故，立刻撤走。放心吧，区区武功红衣。还不是我的对手，陈先生，剑圣大人已经在塔顶等你了。你下次再用这种脸色对我，我就不会手下留情了。嗯，陈北玄刚才完全没动用镇元，纯粹是凭借肉身之力跳起，太恐怖了。陈北玄君，我等你很久了。这里是整个结果最高的建筑。你我二人是站在武道之巅的人物，也只有在这结果之巅，才配得上你我二人的武道。陈军，武道到了你我的境界，已经是尽头了。再向上，只有踏入神境，从而超脱这个世界，逍遥自在。我纵横世界数十年，几乎未曾遇见打败我的人，直到今日，终于等来您。你确实很强，只可惜你终究不是神境，况且便是神境我也能杀之，何况是你呢？出手吧，陈北玄，你太狂妄了，神境岂是你能想象的？你自出道以来顺风顺水，所以养成你这般狂妄自大的性格。我曾经亲眼见过真正的神境交手，那样的力量。远远比你击杀的左须神强大得多。左须神只是一个只剩下魂魄的鬼神罢了，又怎能与真正的神境相提并论？哦，你见过神境？那是很久前的事情了。但好在，我今日斩了你，就能跨入神境，从此无敌世界。我今日斩了你。就能跨入神境，从此无敌世界。就凭你
。不要说你只是区区半步神境，便是真正的神境在这里，我都杀给你看。小辈狂妄，嚯！你对内境的修炼足以媲美神境，但也仅此而已。这怎么可能？我不信！啊！五行仙宗秘法，青木弃兵。真元外放可不是越大越好。邪招！啊！青木弃兵终究是真元凝聚，没法与真正的刀剑相比啊！啊！啊！嗨！居然斩破皮了！这还是我修成青帝长生体以来第一次有人能伤到我，这样才有意思。蛟龙变，不错，再来，真武三十六式，第一式，翻天锤，第二式，锤鱼手。断山河，五剑流，奥义，蛇身斩，一拳破阴障。这还是人吗？谁赢了呢？是陈北玄。刚才那股气息，有点像深海境突破的样子，但又显得非常简陋仓促。更似残缺的深海境，这难道就是地球上的晋升神境？哈哈哈哈陈北玄，多谢你了。如果不是你，我可能一直没法踏入神境。这种感觉实在是太美妙了，我仿佛能掌控整个天地的力量。而现在的我，一拳就能把你碾碎。不过，为了感谢你，我会留你一个全尸的。不要说你只是个半吊子的神境，便是真正的神境在这里，我又何惧？今天我就杀个神境，给天下人看看。真武三十六式，第十五式，日月轮。这，这分明是仙法。五剑流，奥义。破千军，这怎么可能？难道你也是神境？你以为神境很了不起，但在我眼中，又算什么？哎，好强的威压，不能让他融合。这一招对我现在的身体来说负担太大了，但是我必须。啊啊！大如来斩，日月轮回。啊！这怎么可能？我是神境，我怎么会输？我说了，便是神境在这里，我都杀给你看。到底谁赢了？肯定是剑圣大人赢了。之前他似乎又有突破，说不定踏入神境了。老师，说不定真突破了。我这国又要多出一位神境强者了。难道陈北玄真的输了？你们在高兴什么？啊，是陈北玄？这怎么可能？怎么会是陈北玄下来？我师傅呢？陈北玄，我师傅呢？你算什么东西，敢这样和我说话？嗨，呵，找死！哼，啊啊啊！实力不错嘛，可惜了。难道我也要死了吗？嗯。陈北玄先生，你是站在武道之巅的人物，何必和黑川君计较？武功剑圣是黑川君的老师
他也是一时冲昏了头脑，才对您出手，请您谅解。你怎么敢？我陈北玄行事，岂是一个区区宗师可以评论的？他既然敢对我拔剑，就要付出代价。至于武功红衣，他已经死了。大人，现在大家都说您不仅仅是华国第一，更是东亚第一强者呢。不过我一直很好奇，您到底是不是神境呢？还有那个武功红衣，他最后临阵突破，是晋升神境了吗？我不是神境，至于武功红衣嘛，他确实突破进入神境了。不过他之前就被打成重伤，又是临阵突破。没有时间完全掌控神境的力量，只能算是个准神境吧。陈北玄先生，在下是基金会的管理人三井雄。怎么，你是来送钱的？当然，我们这国人一向说话算话。哼，同时我还要代表一些人传达一句话给您：这国不欢迎您，希望您离开。否则的话，否则什么？陈北玄先生，您很强大，甚至放眼整个东亚武道界，都未必有人是您的对手。但请您不要忘记，现在并非武者的时代，不过是财阀们的一个傀儡而已，居然敢这么跟主人说话。不过主人，他们既然敢来警告，说明这国高层已经对您不满了。您要不要考虑回华国？我在这国还有一些事情没有做，等做完了再离开。难道您还在打其他几座神社的主意？有问题。这些神社在这国实在根深蒂固，每个神社都与各方势力有非常深的联系。再动第二个，这国高层必然要翻脸。嗯，可是，一头神教，远不足以支撑起幻神敌这件法宝啊。既然这国高层已经警觉，那我们就速战速决吧。子期，你去安排一下，我们回九州岛。路过四国的时候，我就出手灭掉赤瞳神社，然后趁着这国高层没反应过来，再灭一两座神社，然后立刻离开。呃，是。居然自己找上门了，陈北玄，出来受死！刚才什么声音？我怎么感觉那声音在我脑子里喊的？我是有鬼吗？啊！鬼啊！来的挺快，主人，出去看看就知道了。这，这两个人，难道是神仙不成、呃？老天保佑，老天保佑啊！不是说鬼神不能离开神社吗？据说一世大神功有件神器，可以让鬼神离开神社，在一定范围内活动。陈北玄，久仰大名了。啊，这是冥王神社的六臂鬼神。陈北玄，你怕了吗？<笑>黑木啊，人家陈北玄可是东亚第一强者，神境高手。怎么会怕你一个区区鬼神呢、啊？黑木神和天狗神，<笑>赤瞳神。陈北泉，你没想到我们会来吧？哼<笑>，来的正好，省得我去一个个找你们。今天正好把你们一锅端了，免得我满这一国的跑。陈北泉，我自尊鬼神齐聚，你哪怕真的踏入神境又如何？我们又不是没杀过神界，动手！可恶，鬼神的精神压迫太强了！炼神诀，您神念化形，不好，一起出手！闪、啊！一刀就劈开了一尊鬼神。
那笔刀可以伤到神魂。一起出手杀了他，绝对不能留这个人离开。看我的！呵，有，呵，杀，神，你，呵，呵，玄光术。该我了，大秦拿手！四尊鬼神联手之威，竟然就这么被他击破了。陈北玄，你敢毁我肉身，我要杀了你！把你的灵魂放入火焰中，着手一千年。蝼蚁一般，一、啊、二、啊、三、啊啊、四。啊怎么会这样强？陈北玄，你别以为这样就能赢了我们。就凭你们这四个废物，也敢来与我为敌？我倒要看看你们能恢复多少次。陈北玄，你别得意！啊啊、先出法相，天狗要拼命了！连天狗都拼命了，我等还怕什么？再不拼，准备被陈北玄一刀一个宰了吗？哎，哼，一只狗，一棵树，也敢自称为神？陈北玄，为了杀你，让自卫尊贵的鬼神阁下献出法相，舍弃肉身，你应该感到荣幸。你以为只有你们拥有底牌吗？不许神！不许神！不是被陈北玄杀了吗？他已经被我练成了幻神敌的神将，不然你们以为我为什么要打你们的主意？陈北玄，你好大的胆子，竟然敢驱使鬼神！去！好、啊啊！一起上！少废话，去！别杀我！我不想死！我不想死！我不四尊鬼神联手，都对付不了陈北玄。走吧，我们该回去了。为何主人还没回来？难道出了什么意外？雪代沙，主人能出什么意外？您回来了。嗯，关于那些势力的收编整理，你做的如何？我有努力工作，一切已经布上正轨。好了，子姬，现在该处理你了。主人，您这是什么意思？你说呢，叛徒？你什么时候知道的？你以为找人解除身上的禁制，我会感应不到吗？能知道我形成的只有你，那四个鬼神就是你联系的，对吧？子姬，主人是东亚第一强者，你怎么能背叛他？他毕竟是外来者，不是我这国人。可我以后还要在这国生活，我没有选择。子姬，我可以再给你一个机会。主人，啊、动手！哎！找死！主人，子姬逃走了。没事，他逃不掉的。我早就在他身上种下了神石。你去收拾一下东西，准备离开这国。我处理了紫藤忍族，就去找你。是，主人。必须立刻逃回忍族驻地去。只有那里的诸多陷阱，可以阻拦一下陈北玄。看来这里就是紫藤忍族的大本营了。族长回来了，子姬，你怎么一个人回来？犬儿他们呢？我要面见老师，你立刻带我过去。跟我来。老师，我遇到麻烦了，请求您的援助。我不是说了吗？紫藤忍族不到灭族危机，不要来打扰我。现在就是忍族的最大危机，陈北玄要来了。
，这个陈北玄是什么人？听起来像华国人。此人来这国后，击杀了武功剑圣，还踏灭了四大鬼神。什么？老师，这个陈北玄是谁？难道是华国的神境强者出世了？这就是你最后的底牌吗？啊！你是什么人？胆敢擅入我紫藤忍族，找死吗？老师，他就是蝼蚁。不好。嗯啊啊、就是陈北玄啊！主人，我错了，你饶了我吧！我，哼、啊，你杀了族长和老族长，杀了，杀了他，不自量力！笨、啊、蛋！啊！和长老和族长都死了，我。啊啊今日之后，世间将再无紫藤忍族。主人，我只来得及带一些现金和银行卡出来，其他财产都被借故高层冻结了。没事，这些都是身外之物，只要力量在手，这些东西总有一天会重回你手中的。嗯，主人，我想跟您学习武道，我不想再成为您的累赘。您纵横日月，结果我连个子鸡都没法看住，让他叛变了。好啊，回华夏之后，我就传授你武道，保你数年之内就能超越子鸡。真的可以吗，主人？好了，别再叫主人了，到了华国会显得很别扭。你叫我少爷吧。是主，少爷。陈先生，雪代小姐，游轮的酒会将要开始。公子羽小姐到时候会登台献唱，两位要去参加吗？公子羽，好像是近几年新冒出来的歌手吧。参加也行，就当散散心吧。好的，二位稍等，请柬很快送上。听说公小姐之前是在开国参加一个综艺节目，整个网络上全是正好我们停靠在开国时，他上场了。一直吵着要见，找个地方坐下吧。是。雪代小姐，没想到能在这里遇见您啊。齐先生，少爷，这位就是齐东胜齐先生，齐王孙的父亲。雪代小姐，没想到在这里遇见您啊！我最近在界国，听闻雪代家似乎发生了一些事情，连您的爷爷都去世了。您没事吧？老齐先生挂念了，我很好。这位先生有些眼熟啊。我是陈凡，齐王孙的舍友。哦，是王孙的舍友啊。你看叔叔这个记性，我还看过你照片呢。怎么齐东胜一副不认识我的样子？难道老齐没跟他说我会庇护齐家的事情？雪代小姐，我一直想见一见北庭川大师的风采，到时候还要劳烦雪代小姐代为引荐呢。齐先生，北庭川已经死了。什么？北庭川大师乃是界国四大剑道大师之一，谁能杀死他？呃。齐先生难道不知道最近界国发生了一件大事吗？界国最近的大事，难道是陈北玄大师与界国剑圣武功红衣的一战？哎，我本以为北庭川大师是最后的依靠，没想到连他都离开了，这是天要亡我东胜集团吗？这，齐先生，齐王孙不是回家了吗？他难道没和你说什么？王孙回来前，我就已经去借过了。雪代小姐，只要您点头，这门婚约我们齐家不会反悔的。齐先生，其实感谢各位参加这次的游轮酒会，我宣布酒会正式开始。我先过去了，酒会后再聊吧。少爷，看来齐王孙没把您的消息告诉给齐东胜啊，否则。他不应该对您这副态度，也可能是告诉了齐东胜没信。算了，不管他，看演出吧。万里飞沙，脚下踏遍千秋芳华，弹指间。这就是公子羽吗？上一世我还挺喜欢他几首歌的。重回人间，只为与你再相恋。
Uncle，Uncle，Uncle， 你们是什么人？富海办事，不相干的闪开！你们，你不要命了？那可是富海的人，敢在这里违背富海的命令，分分钟把你扔下海去喂鲨鱼啊！齐<笑>东胜啊，齐东胜，你还想去借国搬救兵啊？啊，以为能瞒得过我吗？勾引海爷，杨爷，啊，杨晴虎，不错，正是我们虎爷。虎爷叫你去赔礼道歉，你不听，还想跑到界国去找剑道大师？哼，现在虎爷亲自来了，你还有好果子吃吗？啊，齐东胜，你与富海之间的恩怨，我不想管，只要你东胜集团撤走一切势力，并且赔偿一百亿。就放你回去，如何？虎爷，之前是多有误会。您远在东北，何必来插手我和富海这个摊子呢？你齐东胜打的念头，我能不清楚？你在沈城开辟分公司，不就是想染指我东北吗？你莫非以为我杨秦虎死了不成？哼！哎，你感觉他们谁像谁富啊？我们认识吗？你在下面坐那么久，长得不怎么样，身边却陪着一个超级大美女，谁能不注意到你啊？你再这样说，我叫少爷，我就把你从船上扔下去。哎呦，少爷，没看出来你还是个富家公子啊？哼<笑>，要我说，肯定是杨晴虎赢，谁不知道他是天子一号的大人物？哼，那是少爷没出手，否则什么杨晴虎、孙晴虎，都得乖乖过来行礼。你就吹牛吧，杨秦虎确实有功夫，毕竟是天榜排名第十二的宗师。一句话，你现在拿出一百亿来，我立刻转身就走。拿不出来，就别怪杨某不客气了。义父，直接和他开战算了，以为三两句话就能吓倒我们东胜吗？不像牛犊不怕虎啊！老秦，你这对一子一女，有我当年的风采啊！哈<笑>，找死！虎爷，手下留情啊！嘿，好！少爷，这一拳比您差远了呢。谁在说话？那个老头看起来威风凛凛，但一拳连人都没打死，还好意思称什么天宝宗师？苍天啊！我为什么要过来和他们站一起啊？这下我死定了！少爷，我知道您对齐东胜感觉不好，但齐王孙终究是您朋友。您若见死不救的话，齐王孙未必会原谅您的。我的确没打算救他，但看在他是齐王孙父亲的份上，我可以帮他一次。丁富海，薛代小姐是我的客人，你有什么仇怨都算在我头上就行了，不要牵连他人。这次是我栽了，我认，但老子不是栽在你的手里。而是看在杨秦虎大师的面子上，虎爷，我卖您这个面子，您的要求我全答应。啊，虎爷，在下东北杨秦虎，不知先生是？这是什么情况？杨秦虎在干什么？还是什么来头啊？那个年轻人不是王孙的舍友吗？难道他有什么大来头？对了，几天前。王孙给我打电话，说找到了一位惊天动地的大人物庇护齐家，难道是他？陈凡，啊，这是什么回复？好歹报一下来历吧。晚辈杨金虎拜见陈前辈，不知前辈驾临，有失远迎，万万恕罪。起来吧，我只是路过而已，并没有提前通知你，罪不在你。陈前辈，您是刚从这国回来吧？嗯。这国的事已了，再待下去也没多大意思。齐东胜的儿子和我是舍友，我之前答应他要庇护齐家，这件事到此为止。是。哎、虎爷，我们说好了的。还有问题吗？我们回去吧。恭送前辈。齐东胜只是小事，现在最重要的是要弥补损伤的本命元气。
，看来回去后得闭关了。雪代沙，去开门。是。陈前辈，晚辈有事冒昧来访，还请多多见谅。你有什么事？如果是关于齐家的，那就趁早别问。我陈北玄说话一言九鼎，你不信大可以试试。陈前辈都放下话来，晚辈哪敢不听？这偌大华夏。还有几人敢与前辈为敌？其实晚辈这次来是想问一下，前辈对生命神水有兴趣吗？那个可以用来刺激超凡者觉醒的生命神水，不错，正是西方异能界传闻的生命神水。那里的神水已经形成了一个神拳，取之不尽，用之不竭，是吗？我手里的云雾灵泉就是生命神水。这东西对我来说几乎是随用随取的，前辈，您请看，这就是丁福海雇佣的一支采矿队在西伯利亚雪原中发现的景象。哪怕是零下几十度的雪原，神泉都丝毫没有冻结，依旧在流淌着。我就是因为丁福海的这些照片，才答应替他出手对付齐东胜的。等等，这是胎原果。这绝对是我在地球上见过的最强烈的灵果，而且它还蕴含着先天本命元气。如果能得到太原果，不仅可以补回我损失的本命元气，甚至还能把青帝长生体再推进一步。前辈，不知您对此有什么看法呢？确实是生命神水，而且对增进修为很有功效。你是想让我参与进来吗？前辈明鉴，据说。那边有狼群汇聚，死了不少人。不过，哪怕有再多危险，也不是陈前辈的对手。天才地宝自然有妖兽守护，很正常的事情。事先说好，既然要我出手，那这神水至少分我一半，还有泉边那株果树也得归我。没问题，那晚辈就不打扰前辈了。最近几天大雪封山，晚辈回去准备一下，大约十天之后就可以出发。嗯。去吧，少爷，您真要去吗？那西伯利亚冰原深处能到零下百度，更不知道有多少莽荒时代的凶兽留存下来。无妨，凭我的实力，便是有神境强者来了，我也能杀之。何况区区一些妖兽呢？到华国后，你回青龙大阵修炼清华剑诀，若能练成，便可直窥神境了。是，那少爷您呢？我当然是回家过年了。小凡回来了。小凡，多亏你啊！今年陈家真是蒸蒸日上啊。小弟，我有一些朋友组织了一个聚会，你要不要参加一下？这个嘛，这些小辈的聚会实在没意思。你放心吧，这次聚会来的都是金陵各大家族的核心子弟，你到时候只要露个脸就行。有你的威慑，很多家族的交易谈判都会顺畅许多。哎，陈凡哥哥，果果也要去。那好吧，哥哥给果果个面子。金陵传统的几大家族是乔家、宋家、花家和任家，这几家中以乔家和宋家最强。不过凭你现在的身份，谁都不敢轻易得罪你。这么说。我们陈家现在就是金陵第五大家族了，哪有什么四五大家族？你别看乔家、宋家这些家族现在风光，但后继无人的。倒是我们陈家，只要你还在，就会一直屹立不倒。这也是他们忌惮我们陈家的原因。我终究会离开地球的，到时候陈家失去庇护，很容易被人踏灭。想要让陈家真正传承下去，看来……得传下一些功法武道才行。今年如果没意外，恐怕要以陈家为首分配了。这倒未必。先不说那个陈大师关不关注我们这些小辈，就说宋家，这一次可是有备而来。再有备而来又怎样？中海季家都对陈家低头了，他宋家还不如季家呢。但但宋家自然扛不过他陈家。但假如加上一个韩家呢？你说的难道是燕京的那个韩家？不错，韩家有人要来金陵，这可是在整个华国都举足轻重的大家族啊！陈家人来了，陈宁身边那个男的是谁呀、啊？没见过。难道陈家知道韩家要来人？
特意找的救兵。陈大师怎么有空来光临我们这些小辈的聚会了？他就你叫乔洛英吧？我的天，我记得你。陈家怎么把这座能被陈大师记得，小女子很荣幸呢。陈大师，请跟我来吧。陈大师既然来了，这下宋家要完蛋了。我看未必，宋家可是有韩家撑腰的。那也要看韩家来的是什么人啊，除非来的是韩俊图或者那几位有名的大少，否则啊，来再多人也没用。我听闻来的是韩二少，他如果来了，与陈大师绝对有一番龙争虎斗。韩二少，你说的不会是韩家那个混世魔王吧？就是他，火锅我给你剥。好，就他。也配当苍龙的总教官？苍龙真是越混越回去了，找个毛头小子当总教官，简直让人笑掉大牙。韩少，你你别说了，那家伙就是韩洪坤啊，上来就挑衅陈大师，不愧是燕京大家族出来的，底气充足啊。你知道你在做什么吗？呃、陈大师，这位是燕京韩家的二少韩洪坤，他初来金陵，不太知道您的名头。还请多多见谅。燕京韩家，怎么怕了吗？凭你也配和燕南天并称，简直是在羞辱叶总教官和龙牙。哎，你连我是谁都没搞清楚，就跑来我面前大放厥词，真是自寻死路。你说我自寻死路？跪下！姓陈的，你敢？你既然这般没家教，那就跪在这里，让你父母来领回去吧。这不仅仅是在折辱韩洪坤，更是在羞辱韩家。像他这样的纨绔少爷，最重面子了。韩家绝对不会放过你，简直比杀了他还难受。哎哎，陈大师，这都是误会。哎，滚！呀、啊，姓陈的，你别以为混了个少将就了不起了，你连登我韩家大门的资格都没有，你敢逼小爷下跪？就当叫我寒假来人，把你撕成碎片吧！哼，好啊，我等着。果果，你还想吃什么？我想吃大生蚝。快看，宋家家主来了！陈大师，你做的也太过分了吧？你算什么东西，也敢来质问我？好，好，好，我是宋胜华，宋家的家主，这身份够问你吗？不够，姓陈的。知道你实力极强，但你要知道，我们宋家也不是好惹的。你得罪了季家、汤家、宁家还不够，现在又要招惹我们宋家，是准备把江南中海的大家族全部得罪个遍吗？我还不信陈家有与天下人为敌的能耐。是啊，就算陈凡再强，陈家再大，如果激起众怒的话，陈家怎么撑得住？况且韩家大少韩俊图就在金陵，你说他若知道你把他亲弟弟逼着下跪？会是什么反应？韩俊图竟然在金陵，这下有好戏看了。嘿嘿，陈家这次算是玩完了。就凭你们这些家族，也配与我为敌？好，好，好，我倒要看看，等俊少来了，你还敢不敢这么大口气？俊少到了，走走走，快去迎接俊少，我要走在前面。姓陈的，我哥来了，你死定了。小弟，你做事有点鲁莽了。单单宋家不算什么，但韩家是燕京世家，不是好惹的。我们陈家现在还没到能硬扛韩家的地步。一个燕京世家的小辈罢了，不值一提。看来他也没唐逸飞说的那么强啊。哪怕是再强的武者，终究有力穷的一天。能屈能伸，审时度势，才是真正的强者。快看，韩俊图来了！这下陈家有难了。哦。胸有积雷而面如平湖者，可拜上将军。这人的气质不简单，区区一个精灵小家族，竟然能养出这种人物。俊图，这位就是精灵陈家的陈凡陈大师。他最近接连把江南和中海的好几个大家族踩在脚下，都有些狂妄过头了，竟然敢招惹到韩家头上来。哼、嗯，区区小家族而已，不足挂齿。对了，俊图，他还有个名字，叫什么陈北玄，是苍龙军区的少将，估计他就是仗着少将的名头，才不把韩家放在眼里吧？啊，你就是陈北玄？你就是陈北玄
，韩俊图怎么这么吃惊？陈凡苍龙少将和武道宗师的身份，还威胁不到韩家吧？原来是陈先生当面，俊图之前不知，望陈先生恕罪。原来陈北玄就出自金陵陈家呀，难怪爷爷叮嘱我行事多加谨慎。俊图贤侄，你这是？你认识我？这是什么情况？他到底什么身份？能够让韩俊图都这般敬重，这也太不可思议了。陈先生名正东亚，借国之事，俊图听长辈说起过，只觉得热血沸腾，恨不得追随先生驰骋借国。你知道，但你这位弟弟似乎不太了解啊。俊哥，俊哥，你一定要给我报仇啊！我要把这个姓陈的小子撕得粉碎，把整个陈家踩在脚底下，让他永世不得翻。我闭嘴！<笑>陈先生也是你能遮住的，想找死吗？大哥，你陈先生，我这个弟弟一向混账，被家中父母惯坏了，这是我韩家的错，我韩家一定会补偿陈先生的。我陈北玄纵横天下，想要什么自己去拿就是了。你们韩家有什么能给我的？况且你应该知道，冒犯我的下场。是，陈先生，这一切都是舍弟的错，我韩家愿意担下所有责任。好。那我如果要杀了韩红坤，你韩家也会阻拦我了。这算了，我带果果出来玩，不想见血。至于韩红坤，我不想再看到他。是，回去一定要把韩红坤彻底圈禁起来。还有宋家，我也不想在金陵见到他们。明白，俊少，你韩家欠我一个人情，一定一定。我，我是在做梦吗？陈凡竟然能震慑韩家，哥，你刚才踹我干嘛？直接把那姓陈的抓住啊！我们韩家凭什么怕他一个江北土鳖？哼，刚才若不是我拦着你，你已经是个死人了。啊，我是韩家人，他敢杀我？哼，不要说你，就算杀了我，他也一点事都不会有。这不可能，你是韩家的继承人，家里难道不会为你报仇？因为我们韩家惹不起他。为我报仇的后果就是整个韩家覆灭，两害取其轻，你说家主会怎么选？俊少，咱们两家都是老交情了。宋叔，若不是宋端明、宋永红坤惹上陈北玄，宋家也不会落得这般下场。这都是你们自找的。从今日起，我不希望在金陵看到与宋家相关的任何东西，否则别怪我韩家不留情面。跟逸飞说的一样，这个男人。确实是如神一般的存在，这金陵恐怕真的要归陈家了。小弟，你真是太厉害了！今天的事一定会传遍金陵，以后金陵世家都要以我们陈家为首了。陈家的兴衰，现在完全系在我一人身上。看来，再去西伯利亚雪原前，得给爸妈他们传授一些功法才行。爷爷，爸妈，安姐姐。我带你们去一个地方，小凡，你到底带我们去哪里呀、啊？这东山上面我天天爬，也没什么奇特之处啊。是啊，里面就有一个荒无人烟的东山坪。你之前拿下这里后，把山上栽满了树，就停下来了，浪费了几十亿呢。好了，别说了，小凡让我们上来，自有他的意思。开。太神奇了吧！这就是仙法嘛。这东山我爬了上百次，从没发现这地方，真是一叶障目，不见泰山啊！爷爷，这就是我花费了数个月打造出来的东山平药田，为的就是日后我们陈家人的修行资源。走吧，我带你们去看一下，特地为我们陈家打造的洞府。小凡，这里可是悬崖峭壁呀，你可能会飞。但我们都是凡人，怎么过去？呵呵，路来，我们走吧。这景色可太美妙了。这真的能走？有小凡在，不会有事的啊。放心吧，妈，没事的。啊！这是什么呀？这是护镇神兽白痴，他不会袭击你们的，放心吧。雪黛莎拜见各位大人，小凡，他是……呃、啊，妈，你听我解释
。大人，我是主人的侍女，叫雪黛莎。爸妈，她是这国雪黛家的家主雪黛莎，现在跟着我处理一些事务。放心吧，她对我们家绝对忠诚的。是吗？可别是什么小三吧？我得再观察观察，可不能让我准媳妇吃亏。我先带你们浏览一下楼阁内的各项设施，然后教你们修炼法门。小凡，你真的要教我们修仙？这不是挺好的吗？为了陈家，为了自己，也为了小凡。我先教你们最根本的筑基之法——筑基养气诀。威力虽然不大，但中正平和，任何人都能修炼。嗯，我们都听你的。这份筑基之法足够爸妈他们修炼几年了。到时候再传给他们真正的修仙功法。经过这几天的引导和这里的灵药灵气辅助下，他们的进展都非常快。不过，没想到爷爷和安姐姐的进展竟然这么顺利。爷爷心境超然，历经世事；安姐姐思虑单纯，唯精唯一，都适合修炼。反倒是爸妈还被俗世所牵连。所以没法全身心投入。不过不急，我还会在地球上待很多年。现在也是时候去找太原果了。生命深水绝对是最纯净的生命深水，而且还是一整个神泉。超凡者诞生的最大瓶颈，就是因为我们没有足够的生命深水。如果能得到这个神泉。我们就能不断的制造超凡者，那整个黑暗世界都将由我们来支配。但这个消息肯定不止我们知道了，我们有足够的力量去抢夺吗？我们虽然损失了金刚巴克、雷王索隆与雷千珏三位强者，但红门还有四大巨头在，依旧是地下世界的超级势力。这次正好是千载难逢的机会。我们可以带着暗月部队去夺下这处神泉，哼，用不了几年，我们就可以弥补三位巨头陨落的损失了。哼，你以为就凭你和暗月能够抗衡雷神宙斯吗？奥拉，你跪伏在陈北玄脚下，祈求他的饶恕，最终才逃脱一命，还有脸在这里说话？哼，你给我闭嘴！怎么？难道我说的不对？好了，红门都到这种地步了，你们还有心思吵架？是准备把整个红门吵散架吗？从秀可以去，但暗月的人也只能带去一半，一切小心为上。我们红门再也经受不起一位巨头的陨落了，不然到时候我没法向老祖交代。是。以爷爷他们的修炼速度，至少要三年才能突破主机器。三年以后，我至少进入了神海境，到时候就真正具备庇护他们的力量。哪怕整个世界与我为敌，我又有何惧？陈前辈，陈前辈，车子已经备好了，我们出发吧。恭迎陈大师。别搞这套，我不怎么喜欢。是，陈前辈。陈前辈。这个人是当时那个探险队幸存下来的队长，你有什么问题都可以问他。大人，我叫王保国，不要害怕，我只是问你几个问题。你们是在哪里发现照片上的泉水和小树了？还有，你们遇到的怪物是什么？我们是在西伯利亚深处的一个山谷内发现的，是去找新的油田和矿产，谁知道？意外发现的那处泉水，喝一口，整个人仿佛能长寿般。奇怪，突然有一群怪物冲了出来。什么怪物？看不清楚。当时风雪太大，又临近黑夜，怪物速度太快了，每一道黑影闪过，我们都有一个人被他咬走。到最后，我是靠安保副队长殿后，才带着相机一路逃了出来。陈前辈。根据我之前和保国的交流，只知道怪物速度比云豹还敏捷，嚎叫声似老狼般，走路类似猿猴，尤其是双眼血红血红的。嗯
，失道的信息太少了，没法判断。不过无所谓，认他什么凶怪，我一脚踏碎就是。有陈前辈这句话，我就安心了。这里是离那座山谷最近的城市了。从这里出发，我们需要行走一千公里左右，进入西伯利亚冰原深处。陈前辈，我们可以在这里休整一夜，雇佣一些当地人引路。冰原深处全部都是白茫茫一片，哪怕有地图也可能找不到。行，你安排吧。嗨，杨，你来了。嗨，保罗，我的朋友，好久不见。你在西伯利亚应该待得浑身都出茧子了。杨，你身边的人是？这位是陈北玄，陈前辈。陈前辈，保罗之前在黑暗佣兵界是排名前十的雇佣兵猎人，号称战雄，不过现在退隐了。杨，你为何对这个小个子如此恭敬？保罗，你得保持敬畏。站在你眼前的是黑暗世界第一人，位列暗榜巅峰的强者陈北玄。哼，就他，黑暗世界第一人，暗榜巅峰。哈哈哈哈哈！什么时候亚当暗榜第一的位置被个黄种小个子抢走了？哈哈哈哈哈！手死了，陈前辈。小家伙，如果不是看在杨千虎的面子上，你已经是个死人了。看在杨千虎的面子上，这次先放你一马。我说了，陈前辈是黑暗世界第一人。当时神话，岂是你能不敬的？他真的很厉害。前段时间这国发生的事儿，你总听说了吧？你说他强不强？就就是他，圣母在上。保罗，我们来是想要在西伯利亚深处寻找一座山谷。怎么最近来了这么多去冰狼园的人？还有其他人也要去？呃，好几波人。尽管他们装作游客。但我闭着眼都能嗅到他们身上那黑暗猎狗的味道，甚至还有不少你我的老伙伴呢。前辈，是不是消息泄露了？无所谓，他们哪怕听到什么消息，也未必能找到确切地点。而且有我在，怕什么？以防万一，我们立刻动身吧。保罗，好，我马上给你们安排向导。杨。等回来，我们再喝一杯。哈哈哈，好。最近来这儿的外地人越来越多了，而且他们身上黑暗世界的味道非常浓郁。哈，跟我有什么关系呢？还是去喝杯伏特加吧。哦，亲爱的保罗，好久不见啊！退休生活怎么样啊？火狐，你这个情报贩子怎么来了？老伙计，有很多大人物要买去槟榔园的地图。他们出价不菲，足够你在南太平洋买个小岛了。哼，什么大人物？这里是我战雄保罗的地盘，便是飞鸿之翼的团长来了，老子都不卖他面子。哼，真的吗？飞鸿之翼卡尔，不，不止，上帝之剑，风暴女巫社，还有红门和破坏神的人。圣母在上，大型黑暗组织领袖来了七八个。单单暗榜强者就有五位之多呀，他们好像都在等什么人？能够让这些顶级强者等待的人，恐怕只有暗榜第三雷神宙斯，暗榜第二愚者，啊，亚当，暗榜第一，曾经的黑暗世界第一人。怎么样，我的好朋友？我说了，有很多大人物吗？啊啊，战雄保罗。我曾经在地下佣兵榜上看过你的名字，你知道前往冰狼园的路线和地图吗？大人，您要去冰狼园做什么？整个黑暗世界都知道，在冰狼园之中存在着一口生命神泉。你知道那口生命神泉有多大吗？足有小半个篮球场大小。你想想，里面积蓄了多少生命神水？一吨。两吨，十吨，<笑>啊，这足以让我们整个黑暗世界为之疯狂，你明白吗？该死的，那两个华国人是冲着生命神水去的。听说有两个华国人也去槟榔园了，他们似乎是你的伙伴。是的。
其中一个是华国的武道宗师杨秦虎。杨秦虎，我听说过他，一个华国有名的强者。<笑>看来这个华国的 Tiger 是在替我们探路啊！<笑>不知道那个陈北玄遇上亚当他们，到底谁强呢？哼，最好两败俱伤，统统死在冰原里。也只有在这种地方，才能孕育灵脉和太原果吧。陈前辈，这十天已经深入冰原七八百公里了，距离那处山谷越来越近了。离那处山谷上百公里有一座小镇，当时王保国他们就是在这座镇子上补给的。我们到时候要不要在小镇上停下来休整一下？这么荒芜的冰原上还有小镇？在我们祖辈的时候，那座镇子就存在了。老一辈把它称作雪狼镇，据说那镇子上的人可以与狼神沟通，驾驭狼群，所以吩咐我们绝对不可以靠近雪狼镇吧。直接去山谷吧，别浪费时间了。是。这个山谷，老一辈称作狼神谷。据说这里曾经有狼神出现过，以讹传讹罢了。我们继续。从外表看，狼神谷确实没什么特别之处，但总感觉很危险。不过，便是真的有神灵现世，我也要踏着神灵的尸体，拿到太原谷。生命神泉。嘿、嗯，陈前辈，陈前辈，确实是生命神水啊。还远古，终于找到你了，陈前辈。这些泉水似乎不能带出池子，一带出来就气化掉了。灵液本就如此，它们乃灵气汇聚而成，一旦离开灵脉，会迅速消弭在天地间。要么用玉石的瓶子将它们盛着，这样可以支撑久一点；要么你就乖乖待在这里，直接利用它们修炼。那我就留在这儿闭关苦修。从现在这个趋势看，开元谷至少还要三十年才能成熟。不过，我有乙木灵气，配合催灵阵与生命原液，可以强行缩短，最多三十天就能成熟。阵齐，神前辈，这是什么？聚灵阵和一个警戒法阵，我们要在这里驻足三十天。那我们就原地驻扎吧。幸好这里十分温暖，带的补给品也充足。这里的灵气比青龙大阵中都还要充沛十倍，足够修炼到通玄后期了。我神秘神泉，这是这是神秘神泉，都是我的，真是死人性啊！哦，上帝啊，这么大的生命神泉，足够造就多少觉醒者？他们是什么人？似乎是黑暗世界有名有姓的强者们。嘿，两个黄皮猴子，给我滚开！这里的神泉都是属于西方黑暗世界的。找死！嘿，嘿呀！哈哈，该死！这家伙的肉身怎么如此强大，居然可以扛住宗师一击？现在只能指望这位天榜第一的陈北玄了。这里还有个华国人呢，交给我了，我要吃掉他。嘿，寡妇。你别被骨头噎死、啊！<笑>小家伙，来陪姐姐玩啊！姐姐会让你体会前所未有的快乐。<笑>你什么意思？过此线者，死！小家伙，你竟敢威胁姐姐！当姐姐撕破你的喉咙，喝干你的血时，看你还敢不敢这样说话！不自量力、啊！这一指即杀！你是什么人？华云峰、林大山、叶南天，大家一起上，还怕弄死他？我可不想学送死啊！我不管你是什么人，我现在要过去，当我者死！切！大秦拿手！给我滚开！啊啊啊、陈北玄，你是陈北玄？不错，正是北玄大师
，这片地方已经被我们东方世界包下来了，你们滚吧！怎么办？千辛万苦找到生命神拳，我不可能就这么放弃。放心吧，老大他们还没出手呢。<笑>他们怎么来了？黑暗世界的三巨头齐聚，这样庞大的实力，足以让神境都为之变色。陈前辈能是他们的对手吗？陈伟玄，我等敬你为神级强者，这生命神拳，你可以拿最大份。过此见者，死。陈伟玄，你只是一个人，再强大能拦住我们二十位强者？废话少说，杀了。也罢，今日我等。就当活神给世人看看，真的要打呀？让我先来吧！呀，哈！能被称为暗榜强者，实力确实不俗，可惜还不够。啊！哈！玉雷诀，还给你！不该死！雷灵体，没想到地球上竟然有人能把雷电天赋觉醒到这种程度，已经接近灵体小成了。但我修炼的青帝长生体是宇宙中最顶级的圣体，你便是真的灵体小成，不是我的对手。呃，居然轻松扛下了我的全力一击，先收。呃呃呃呃呃我全力使出的雷神之体，竟然差点被他一拳打破！哎，完了！对，呃呃、还好赶上了。你这也叫法术？尝尝我的！是，还还好，他一次只能释放一枚木术之术。不愧是愚者啊，连这等失传的法术都会。就这，你能挡得住我一击？不知道能不能挡得住十击呢？起！我的上帝啊！他施展法术怎么这么快？这就是神级强者的力量吗？哎！啊啊、可恶！啊啊啊、这个是我千辛万苦从古巴比伦墓葬中发掘出来的古代王室虎符啊！竟然只接得上一击，死吧！啊、你第二，还能假圣佛，他怎么会这样强大？无论是宙斯还是愚者，基本上都是半只脚踏入神界。可偏偏在陈伟学的压制下，啊啊、不还手之力。该死的亚当，你再不出手，我们就要被这个混蛋给打死了！陈伟学。彻底惹怒我了！三个马，一起来吧！哼，死吧！嗯、啊，又一个灵体，接近完整的灵体小城，而且是普通灵体中比较强的一种光明灵体。可惜，再强也只是普通灵体。他的肉身竟然比我还强！这家伙绝对也觉醒了一种神之体，而且比我的光明之体还要强得多，甚至已经完美觉醒了。一起上！就这，哼！哎呀！先灭掉这个躲在后面施法的家伙。起！剑雨，这才是真正的神级强者，无论是法术、武道还是肉身。都全面碾压了我们，凭他们三个真的能打过陈北玄吗？一起上吧！如果不打败或者击杀陈北玄，那么我们绝对得不到生命神拳，甚至可能都要死在这儿。一起上！拼了！来得好！这才是天下无敌的陈北玄呢！呵，呀呵，哎，呀，哎，陈北玄的拳头竟然比钢铁还硬，很哇！一起死杀，呵，一起杀！肉身破阴杖对身体的负荷很强
哪怕是真正的神之戟，也承受不了几寸。真武，剑法。呀、啊，哼，蛟、啊、龙变，杀，杀，五谷之术，啊，找、啊、死。啊啊啊啊太强了！他怎么恢复的这么快？圣十字剑术，神罚，真武三十六式，第十式，海藏印，破！我的光剑怎么催不动了？啊！这么强的一剑，居然被陈北玄轻松化解了。来而不往非礼，你劈我这么多剑。也接我一刀！哼，哼，哼，哼，青木弃兵，呵，该死，人血秘法，老火剑，何苦呢？哎，罢了罢了，怪蛇诅咒。啊，这是那个巫毒教最恐怖的诅咒，去！陈北玄，呀！呀！区区畜生，我的生魂！啊！呀！啊！不！啊！暗榜三巨头围攻，都对付不了他，这才是真正的无敌啊！生命神权归我，谁有意义吗？我等没有意义，没有意义就滚吧，终身不要再踏入这里半步。是。哎，可惜了，能活着就不错了。陈前辈，您实在太强了，这一战绝对能震动天下。今日之后，您就是这世界第一人。这些人虽强，却未必能代表西方世界真正的底蕴。那些消失无踪的神境。谁知道他们是否还活着？以陈前辈的手段，未必不能。怎么回事？气疯了！<笑>还记得王保国他们遇见的东西吗？难道是那群怪物来了？他们不是普通的怪物，你等会儿见到就知道了。没想到地球上还有他们存活下来。那群怪物是什么东西？我一拳打在他们身上，竟然只是把他打了一个踉跄，但他一找却撕破了我的护体罡气，直接在我肩膀上带出爪印来。不清楚，我使用的特制猎魔枪，足以一枪击毙大象，但也只能打伤他们，却没法毙命。他们的肉体都异常坚硬，难道是他们？有可能，但他们几十年前就应该灭族了才是。那可是核武，他们怎么存活下来的？<笑>也许不是一个族的。西伯利亚这么大，你怎么知道？只要前苏联发现的那个村落。他们来了！这,这么多，逃不出去啊！这莫非是传说中的狼人？不可能。根据古籍记载，在中世纪的时候。小天就已经把狼人和吸血鬼追杀至尽了，不是狼人，那是什么？黑暗彝族的血脉罢了。我没想到地球上还有黑暗彝族的血脉流传下来。阁下，您的意思是？你们所说的狼人，应该就是黑暗狼族的后裔，只不过他们血脉不纯，远不如纯正的黑暗狼族强大，现在也就勉强媲美横链宗师罢了。本想要是有纯血。或是半血的黑暗狼族出现，可以抓来提取其中的血脉，制造一批超级战士。可是这群狼人后裔的血脉太稀薄，连提取的价值都没有。不会每个都这样强吧？哪怕实力有差异，但也就在细微之间。我之前和他们交手。也必须几招之后才能杀死一个，退出谷内，否则死、啊啊啊啊啊啊啊
，住手！尊敬的人类强者，请宽恕我这些后辈的无礼。他们并不知道，自己在面对一位当世神话。这些混血狼人，都是你的后裔或者后辈？是的，他们很多人。都是我的子侄、孙子、重孙子，甚至重重孙子。我是这个部落的族长，您可以称呼我为雪狼王。尊敬的阁下，您所踏足的是雪狼部落的领地，出于对您力量的尊重，我可以允许您离开。只是今日发生的事情，请您不要说出去。啊，他能离开，那我们呢？你们，你们胆敢踏足狼神的圣地，那就留下来，给我的后辈们做血食吧。之前只吃了几个普通人，如果能吃掉你们这些血肉蕴含能量的黑暗强者，一定会进化的更快吧。那些向导已经，哼，果然是黑暗狼族的后裔啊！反复无常，时刻翻脸，毫无信任可言。要我离开也可以，让我带走所有的泉水与那株树上的果实就行。你胆敢觊觎狼神果，那是我族圣物，是狼神赐予我族的馈赠。任何胆敢觊觎狼神果的人。都是我雪狼部落的生死仇敌！废话少说，滚出山谷，否则我不介意屠灭你们整个部落。杀了他们，一个不留。算吧。找死！一起上，他的肉身无法承受多次击破阴罩的负担的，是吗？无忌，哎，哎，时机，加上之前跟亚当他们的战斗，今日至少动用了近二十次破阴罩，哪怕以青帝长生体的强大，也有点受不住了。<笑>他承受不了太多次了，儿狼们，冲上去，捣碎他的喉咙，撕碎他的血肉，用他的灵魂来祭奠我们死去的兄弟。谁能杀死他，谁就有资格服用狼神果，成为下一代狼王。不、啊，用作玉符剩下的边角料，炼制的一次性攻击符箓，还挺好用的。啊、青木弃兵、啊，连一头巨型狼人都是狼族中的精锐呀、啊！华国人，一起上，杀了他，撕碎他！啊啊以为我没有帮手吗？啊！两个半步神经，这、啊、五个。陈凡如果早放出来这五尊神将，恐怕再来一倍的黑暗强者都不够他杀的。杀、啊、国人！你胆敢屠戮我的族民、啊，我要你死！啊、神级，没想到相隔数十年之后，终于有神级强者现世了。啊啊啊啊啊可是半步神界的鬼神啊
，而且比一般半步神境还强得多。但在加格尔丹的手下，竟然丝毫没有还手之力。这就是真正的神级吗？太恐怖了！啊啊啊啊啊、竟然能伤到我！啊啊啊啊啊啊啊雪狼王的力量比武功红衣还要强大数倍，这才是真正的神级啊！华国人，你的这些小玩具不堪一击，<笑>是吗？你以为只有你拥有不死之身吗？我的这些神将都是鬼神之躯，近乎不死，不知道你能杀他们多少次呢？什么？哼，我杀了你，他们自然就消失不见了。啊啊、就凭你、啊，太恐怖了！快扯远点、啊！自从修成青帝长生体以来，还是第一次遇见能够以肉身和我硬拼的强者。再来，来！啊！哎，呀！我是不死的，马国人，你杀不了我。便是号称不灭的化神大能，都不敢说自己是不死之身。你区区一头杂种混血狼族，竟然也敢称不死，简直让人笑掉大牙。嗯天赋神通，大金刚咒，这怎么可能？法术竟然也会被冻住！没想到在地球上还有能威胁到我生命的力量。<笑>刚才那样的法术，你还能用多少次？但我只要在这西伯利亚的冻土之中汲取这无止境的寒气，就能一直释放下去。这。就是狼神赐予我们的馈赠，是你这样的人类永远无法企及的。啊！陈北雪终究不是真正的神境，比起加格尔丹这样的老牌神境，有着天壤之别啊！哼，你以为只有你有神通吗？离火金童，现！啊，这是什么东西？人的眼睛怎么能变出火来？难道？这才是陈北玄真正的实力。你要是纯血黑暗狼族，我还真未必是你的对手。可惜你只是一头杂毛混血罢了。撑过来了。你以为区区一点极寒冻气，我就奈何不了你了吗？离火金童第一变，红颜变。这火竟然可以灼烧灵魂！华国人，你胆敢伤我灵魂，我一定要把你撕成粉碎，一条条的吃进肚中！他神魂太强了，竟然没死，一点不够，那就再来！啊来得好！再来！我说了，花果人。你是杀不死我的！你以为凭着这点恢复能力，我就奈何不了你吗？我本不想动用这门神通的，是你逼我的。岁月，这是什么？修成青帝长生体的时候，确实觉醒了两门神通，只是当初修为太低，无法察觉。
。太古青帝是传说中执掌时光的存在，岁月哪怕在青帝长生体的诸般大神通中，也未练前三。好，强的我一样。给我死！没用的，当我神通用出的时候，就已经迟了。啊、怎么回事？岁月是无比奥妙的时光法则，哪怕我现在只有通玄修为，还无法触及时光。但只要模拟出一丝来，你便是花上千万年，也没法沾到我一片衣角。不行，我得立刻离开。这、啊，我说了，没用的。当我记起神通时，一切都晚了。岁月，走，闪、啊！<笑>大神通对现在的我，还是太勉强了。不过这一刀，值了！你惊天动地的一刀，就这点效果？刚才那一刀，让时光都凝结了。陈北玄绝对是付出极大代价，才能劈出那震动天地的一刀。可是，怎么会毫发无伤呢？啊，不对！啊啊、怎么回事？啊！哦、啊！岁月如刀，一刀斩百年时光。可惜岁月这门大神通。需要损耗本命元气，还好有胎元果能够把我的元气补足。陈前辈，您太强大了！此战之后，整个世界还有谁敢与您为敌？我等对陈先生心服口服。嗯，此行终究圆满了，只要再等十几天，等胎元果成熟就行。怎么了？啊？结束了。陈北玄本不该死的，可谁叫他跑到西伯利亚呢？更何况还有雪狼族部落和数十位西方黑暗强者，太诱人了。哪个国家能忍受得住一次性消灭半个暗榜和两个神级啊？我们之前还有拉拢他的计划，怪就怪他自己找死吧。似乎有小虫子活下来了。我去杀了他。区区一个受伤的亚当算得了什么？只是炸弹之父真的能杀死陈北雪吗？都这么久了，还没有陈北玄的消息吗？异国的北方军区部队已经撤离了狼神谷，他们断定陈北玄哪怕还活着，恐怕也受到了不可弥补的重伤。说不定就死在了冰原上，被厚重的雪掩埋了。陈家最近的情况也不容乐观，没了陈北玄，其他家族都在暗中打压陈家。无论陈北玄是生是死，我们当初都承诺过会保护好他的父母亲人。你们再加派一些人手在陈家周围，玉晶，安抚家属的任务就交给你了。是。我这一次闭关，不知道花了多久，希望爸妈他们一切安好。当时还真是千钧一发呀！不好，收，盾。那还仅仅是一枚常规炸弹，如果是核弹落下来的话，我恐怕必死无疑了。好在借助了生命神拳和胎元果之力，将青帝长生体修炼到了小城的境界。我此时距离神海境。只差一个契机，只要需要，随时可以踏出那一步。现在修为大成，该找他们报仇了。啊，老劳儿，那里是不是发生了什么事情？娜塔莎，那只是一场寻常的雪崩罢了。我们快些走吧，赶紧找一个避风的地方，风暴很快就要来了。好吧，但我总感觉好像在那个山谷上面。看到一个人飞在半空中。你们有人知道现在是什么时候吗？谁？谁
，你你们看他脚下，没，没有脚印。难道，大人，今天是二零二三年七月十六日？二三年七月了，这么说，我在这里已经待了有一年多了。能一个人在冰原上生活一年多，他果然是个非同一般的强者。你们有谁知道雅库兹克在哪儿吗？我们就是从雅库兹克过来的。正准备往回走，您可以跟随我们一起回去。不用了，你们速度太慢了。给我地图和具体方位，我自然能找到。好的，您稍等。黑衣，黑发，他莫非就是我在山谷上空看到的那个人？大人，这是地图，您沿着这个方向前进大约一千公里左右，就到雅库兹克了。嗯。大人，您可以带上我吗？大人。我能看出您似乎在寻找着什么，您可以带上我。我踏遍了整个异国，这远东地区的任何一座城市，我都知道方位。那他啥？那你知道异国北方军区所在吗？我知道，总部和分部都知道。好，你随我来，准备好。啊啊！报告者，他竟然在雪地上以每小时数百公里的速度奔跑，而且我在他身边。丝毫不感到寒冷，别走神啊！赶紧指方向。哦、啊，好的好的。大人，您去雅库兹克做什么？那里有个叫保罗的，他欠我一笔债，我找他还而已。保罗，雅库兹克的地下皇帝，应该不会是他吧？哎、美女，一起喝一杯。陈陈北玄，保罗，我的朋友，你见到我为什么这么害怕？尊敬的阁下，我没有办法，北方军区的人找到了我，要您和亚当他们的资料，我不得不告诉他们呐，否则他们就会把我抓进监狱，凭我之前犯下的罪孽，足以枪毙十次的。你惧怕北方军区，就不怕我了？这朵红莲之言会让你记得。你应对我心怀着恐惧。啊啊！放过我吧！我说，我说，出手的是异国，北方军区司令部和血狼尾安德鲁。很好，北方军区、血狼尾以及异国高层，这些战，啊、一起算的。睡吧。醒来，你们将忘记刚才发生的一切。你应该看到了，我要去找北方军区的人报仇，你还要帮我吗？当然了，是他们先对不起您，您并没有伤害到异国，他们仅仅因为您的强大就动用导弹攻击您，您报复回去是正常的。那走吧，接下来我们有很多事情要做。这个小镇已经部署了军队。预计有上万名士兵。啊，他们开始反应过来了。连续损失了十二个军官，北方军区高层要是还没反应过来，那就是一群蠢猪了。哼，他们估计以为我会借助人群掩护，暗中刺杀。可是我偏不，我就要正面击溃这支军队，告诉他们，我陈北玄来了。站住！那里是警备区，你如果再前进一步，我就开枪了。啊！什么？我的上帝啊！难道我看到了天使了吗？他就是敌人，迅速开枪击杀他，不要让他靠近我们的阵地。啊、要开枪吗？我们可能面临的是上帝的使者。什么狗屁的上帝使者？他就是嫌犯，立刻开枪！哟、啊，怎么可能？害怕我？用枪杀不死，不懂得用炮吗？那么大一个靶子，坦克呢？火箭炮呢？快枪！陈北玄。哦，上帝啊！这样都杀不死？大人真是太厉害了！是他，是他，陈北玄，他回来了。将军，将军。请回话，我们接下来怎么做？调动所有兵力，不惜一切代价拦住他，迅速向总部求援。就说
我们遭遇了陈北玄，需要支援，需要支援，拦住他，不能让他冲入阵地中。用拳头打爆炮弹，这还是人吗？上啊！别愣着！聒噪！哼哼！烦！撤退！撤退！总部，总部，请求支援！陈北玄来了，我们拦不住他。陈北玄啊！快躲开！啊！我是二号指挥王李希，现在战况怎么样了？喂，喂！报告总部，国军战败，师长已经阵亡，敌人向着总部冲去了。什么？需要动用核武吗？当然。将军，再不做决定就晚了。时间要来不及了。拨通紧急专线，就说北方军区要求一枚核武兽。怎么回事？陈北玄来了，这么快你就是谢尔金，北方军区负责人，下令对狼神谷开火，并指示投放炸弹之父的人吗？尊敬的陈北玄阁下，您这样做很容易挑起战争，而且您要知道，就在刚才，我们已经向上提交了动用核武的申请。您确信要与我们为敌吗？不是我要与你们为敌，而是你们已经做出决定了，这一刀。是为了杨擒虎，陈北玄居然还活着！哼，神境之下皆为蝼蚁。我原本以为是虚言，现在看来都是真的。我要去拜见老祖，此事已经非我能做主的了。可是大人，老祖不是吩咐，不到红门生死关头的时候，不要惊动他老人家吗？现在已经是红门的生死关头了。是啊，连精锐装甲师都挡不住他。陈北玄若杀来，偌大的红门顷刻就要颠覆，这确实是红门的生死关头了。大人，火车上检查的士兵越来越多了，之前只是隔几站才检查一次，现在每个站点都要停靠检查。没事。我已经施展过法术，他们看到的都是一层幻象罢了，不会发现我们的。而且我们这一路行来，灭掉了他们十七个分社，他们怎么会不气急败坏呢？大人，我们一路都没找到剩下的成员了，他们应该是畏惧您，提前逃离城市了。这些人都是精锐特工，不畏生死，不可能是怕我。我更相信他们是在前面的某个地方埋伏，准备给我来一个大的。嗯，也是。如果是伏击地点，应该是较大的城市，方便布置人手，并且是您一定会停靠的。那离我们最近的，应该只有巫山市了。巫山啊，哼，到时候看吧。如果巫山市内的成员没有逃，还大摇大摆的待在总部里面，那就代表着他们做好埋伏了。大人这么强了，还不忘随时修行。我也要积极用大人传授的法诀修行才行。果然，那些特工没有离开老巢，而是全副武装待在里面。周围埋伏着众多精锐战士，其中有几个，这种气息跟雪狼族很像。难道他们就是血狼卫？走吧，让我们去会会那些血狼卫。你在这里等我，我去去就回。好强的火力，居然这么快就到第十层了！大人应该和血狼卫交手了，就是不知道
，谁输谁赢。啊！别躲了，出来吧！你们身上那股臭味儿，哪怕隔上上百里，我都能闻见。你们就是血狼卫吗？安德鲁呢？安德鲁与伊万大人在首都等您。您今天若能从我们手中逃脱，自然能见到他们。是吗？那我就先收拾了你们，再去斩下安德鲁的狗头。这就是血狼卫吗？除了更加凶残好斗一点，与那群杂种狼人也没什么区别吗？刚刚那一拳，便是亚当都未必能挡住。难道是这件防护服？再来，有点意思啊！能够斩筋断铁的刀芒，竟然没把钢爪劈开，只能把他们击飞。我还真不信，就凭这些装备，你们就能挡住我？哎呀，竟然没打破这件身衣，不可能啊！难道是生物铠甲？嗯，像是我曾经在星际文明身上。看到的星际宇航服的材质，那种宇航服都是用高级生物技术制造而成，便是电磁炮都无法打穿。有意思，地球的科技看来发展不慢啊，连生物铠甲都出来了。你们若是都到了雪狼王那个境界，连起手来，说不定真能威胁到我。呀！啊啊来来，真以为仗着防护服，我就奈何不了你们吗？也罢，就让你们看看，修仙者当年是怎么踏平科技文明的。生物铠甲最怕火焰，尤其是离火金铜这样高纯度的神通火焰。不好，快退！永别了。走吧，这一战之后，血狼卫们估计元气大伤，恐怕到首都前，我们都不会再遇到什么阻碍了。嗯，竟然没有一个士兵驻守检查，大人，好像不太对。臣北玄阁下，有位大人想要见您。哼，朱雀，你怎么找到这里的？从您击破的分射的位置分布，可以推理出您的大概路线。虽然他们用各种仪器无法侦测到您，但使用排除法很容易能锁定您乘坐的列车。阁下，那位大人还在等您呢。好，看在你的面子上，我去见见他，看看这一国还有什么高人。娜塔莎，这一路辛苦你了。朱雀，你安排人将他安置好，保护他的安全。没问题。朱雀说的那位大人，应该就是血狼卫的真正领袖了。这么说。我很快就能见到安德鲁了，大人，陈北玄来了。哼，久闻阁下大名了，没想到你真的如此年轻。这个星辰上面已经有多久没有出现新的神级了？见到你，我就仿佛看到了年轻时的叶将军，神境强者，而且不是普通的神境，这股气息。神境中期吗？你是，在下奥列格·尼古拉维奇，第一任血狼卫首领。奥列格大人是一位非常强大的神境强者，绰号“血狼王”，哪怕在百年前的众多神境中也位列前端。血狼王，你和血狼王加格尔丹是什么关系？在百年前，我与加格尔丹是非常好的朋友。可是加格尔丹始终恪守我们狼族的隐世条约，不愿意出山，终究落后于这个时代了。陈北玄阁下，你破坏了神境与当时大国之间的约定。如果不是我阻拦，首脑已经要投放核武，将你从世间抹去了。他如果敢的话，尽管来试试。你、嗯，阁下看来执意要与我们为敌了。是啊，陈凡。上面派我过来，也是希望您能顾全大局。陈北玄阁下
，我知道您很厉害，但哪怕是神级强者，也有亲戚朋友。你再强，能够庇护你的亲友吗？他们只是普通人，区区一颗子弹，就能取走他们性命。你在威胁我？好恐怖的气势！陈北玄。你是要挑战我国的威严吗？我平生最恨别人威胁我。如你所言，我有父母亲人，但你没有在乎的东西吗？比如这片土地和你手中的军队，到底是我的亲人目标大，还是他们的目标大？陈北玄阁下，正因为如此，当时神境们才会与大国之间。有着不成文的规则，大家互不触犯，互相威慑，遵从和平。而你破坏了这个规则，是你们先破坏规则，擅自动用大规模武器，想将我和那些暗榜强者一网打尽。这件事，军方确实考虑欠佳。哼，考虑欠佳，要是我没活下来，这将是一次完美的行动吧，阁下。是非对错已经不重要了。我们固然先攻击你，但你也杀了北方军区那么多军官和众多血狼卫。你如果能就此驻守的话，我们一笔勾销如何？哼，一笔勾销？是啊，陈凡，再斗下去对任何人都没好处，只会两败俱伤的。陈北玄，你不要以为我们对你没有办法。现代武器的发展远远超出了你的想象。现在更不是神境强者就能横行一时的时候。你以为世间只有你一位神境吗？为什么大家都不出来？不是不想，而是不敢。所以，你在周围埋下了微型核武。要知道，这核武爆炸不只是我，你们都要死的。你们埋了核武？那是最后的手段，以防我战败了的情况下。但是凭你还不够资格，我可不是加格尔丹，是吗？错！哦，哼！陈北玄阁下，你还要再战下去吗？战争一旦开启，到时候就不是你我想停就停的。想一笔勾销也可以，把安德鲁交给我，我转身就走。绝不踏入一国一部，这不可能。安德鲁是我们一国最强大的血狼战士，是血狼卫首领。好、哦，去、啊啊！安德鲁，可恶！啊啊强者，真正的实力吗？赢！呵，你不像一头狼人，我仿佛感觉在和一位东方武者交手。修炼到神境以后，武道术法都是相通的。我被修行，只有一往无前、勇猛精进才是王道。固步自封，只会灭亡。善，可惜呀、啊，地球上灵气薄弱，你终其一生。先天无望，陈北玄，借我这一招，血神九变。这招本来是为了对付你们的叶将军，没想到却用在你身上。好，你也接我一拳。呵，呃呃、一拳败笔。呃呃、胸口居然没有伤口。又是生物铠甲，你刚才那一拳是什么招式？这已经不是人间的拳法了。这一拳无名，只是我临时创出。临时创出？没想到你已经到了如此境界。啊！再来！你便是来一百爪、一千爪，也挡不住我这一拳。啊！这个生物铠甲有点烦人啊！破！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
一年之前，你如果出现在我面前，我真未必奈何得了你。当时为了杀一个加格尔丹，都差点让我重伤。可是现在，你来迟了。啊，百年前，华国出了个林淑明；五十年前，出了个叶南天。<笑>现在，又出了你陈北玄。上帝待华国，何等之厚啊！说完了吗？我既然是一国的守护者，又怎能低头求饶？斩血秘法！既然说完，那就去死吧！先天一气，以木大旗拿手。陈北玄阁下，我国祈求终战。好、哦，混账！我还能战，血狼卫还能战。怎么能祈求终战呢？伊万，你告诉我，到底是谁下达的这个命令？老师，是宫里那位亲自下的指令。啊，哎，罢了罢了，既然是那位下达的命令，奥列格自当遵从。你们想合战，我还没同意呢。尊敬的陈北玄大人，狼神谷一役，罪责在我们。您之前的所作所为，我们一概不追究，并且您可以提一个要求，只要我们能做到的都可以。一个要求，随便什么要求吗？只要在合理的范围内，我国都会完成的。既然这样的话，那个也可以吗？啊，如何？好，我们答应。既然如此，东西到手那刻，我就立刻返回华夏。从此，我与你们的恩怨。一笔勾销，阁下，您要知道，那东西太敏感了，我们没法帮您运回去。无妨，我自有办法。老师，嗯、老师，我如果再来晚一分钟，您今天可能就得当场战死在这里了。这种血脉药剂终究只是实验室刚开发的，只能终止初期的燃血。到了后期就彻底没有办法了。没事，我来之前就有这样的觉悟，只是没想到这个陈北玄如此强大。面对他的时候，我仿佛又一次直面叶将军。真的决定要低头吗？我只要拼死拖住他，绝对能把他在核武爆炸前难住。老师。哪怕杀了陈北玄又如何？他只是一个人呐。为了杀他，已经葬送了安德鲁和十七位血狼卫了，不能再牺牲您了。哎，又见面了，陈北玄。我的东西呢？这就是你要的东西，详细的使用说明也在里面。嗯，好了，我们走吧。朱雀小姐。请代我与血狼卫向尊敬的叶将军致意。我一定将您的问候带到。辛苦亿万大人送我们一程了。你们的顾虑我明白，有我这个血狼卫最后一位首领做人质，你不用担心直升机会坠毁。被陈北玄这一闹之后，那些躲在世界各地的老朋友们，恐怕没法再悠哉悠哉的藏在背后了吧。你该和我说说这一年的变化了。这个，怎么有问题吗？难道这一年之中，小琼和我父母出什么事情了？您放心，在苍龙的保护下，您父母自然不会受到丁点伤害，包括你的小女友也没事。只是，陈家这一年不太好过。江南省，还有敢为难陈家的？您以前在的时候，江南省自然没有。但您消失了整整一年，许多人都认为您死去了，所以，人心啊！既然我父母、小琼他们没事，那这一切都还好说。至于那些敢触犯陈家的，我自然会一一讨回来。除此之外
，还有其他的吗？其他的基本没有了。陈将军，您请放心，有我们的保护，您父母和陈老爷子以及方琼小姐都安然无恙的。那就好。为什么你从头到尾说了所有人，却没有提到安姐姐？安姐姐她怎么样了？啊、安小姐她……安姐姐出什么事了吗？安雅小姐自然没事，只是安家上门把她带了回去。安家。安锦绣阿姨的那个安家，是的，陈凡动怒了。哼，当初是他们安家不要我姐，现在却又强行带走，能安什么好心？大人，您听我说，安雅小姐她是自愿离开的，不是安家强迫的。哼，自愿？安家抛弃了他们母女俩，拆散了一对婚姻，安姐姐怎么可能自愿回安家呢？大人，这里面有些内情，并非您想的那样。不用多说了，等我登安家大门的时候，看他们怎么回答我吧。嗯，希望这位绝世强者下手，能收敛些。爸，要我说，咱们陈家落到现在这个下场，全怪老三一家。阿叔，你怎么能这样说呢？小凡当时做这些，不都是为了我们陈家吗？是啊。他为我们陈家好，所以我乖乖把陈氏集团董事长位置让给王小云了。结果现在呢，陈氏集团濒临破产，王小云的锦绣也被季家和汤家步步打压。陈氏要是破产了，大家就都喝西北风去吧。好了，老二，你少说两句。爸，这不是我想啰嗦，而是现在陈家确实到了生死危机的关头。你们还指望那小子回来吗？啊，都一年多了，他是铁定死在西伯利亚了。那一国军方是好惹的。陈凡哥哥没死的，他可是最厉害的，怎么可能死掉？爷爷，这种情况下，照我看，只有一条路走了，那就是向宋家低头。不可能的，哪怕宋家同意，站在宋家背后的韩二少、韩洪坤，他也不会放过我们陈家的。爸，你错了。韩洪坤与宋家不是不放过我们陈家，而是不放过三叔一家。这个不好吧？三哥已经失去了一个儿子，女儿又被安家带走，现在锦绣集团也风雨飘摇。我们陈家要是抛弃他们，这是把他们夫妻逼上绝路啊！此事休要再提，要是传进你三叔的耳朵里，岂不让他们心寒？现在陈家就剩小云勉强支撑着。你却在这里要抛弃他们！你们现在不同意，等有天陈家真被逼上绝路，总会想起我今天的话，到时候便是以爷爷的威望，估计都无法阻拦了。<笑>爸，你得拿出个主意来呀、啊！今晚宋家他们已经放出话来，要把我们陈家从金陵撵出去，赶尽杀绝，再不做决定就晚了。我去开门吧。家还没散呢，二叔和我哥的嘴里，真是恶心。你找谁？啊、怎么了，姐？不认识我了？小小凡。要我说，这宋家既然逼得这么紧，那小安的话也有道理。不如咱们就把老三一家扔给宋宋宋宋、啊。小凡，什么？陈凡哥哥，你终于回来了，果果好想你啊！<笑>哥哥也想果果了，爷爷，我回来了。好好好，回来就好，回来就好。小凡，你怎么回来的？魏长根派人来告诉我们，你在一国军方的炮火下面。是啊，当时一国北方军区投放了一枚炸弹之父，可惜没炸死我，我躲到了一个地方闭关修炼了一年多。前几天刚出关，哎，老天保佑，真是万幸啊！我出来后，顺手杀了一国北方军区的司令谢尔金中将，还灭了他们十七个特工分社、啊。什么？那一国人，他们没找你报复？没事，爷爷，我们已经握手言和了。最后是他们的人亲自坐军机把我送到边境的，当时朱雀也在。握手言和了。哥哥最厉害了，哼，当然了，哥哥是全世界最厉害的人，谁要是敢欺负哥哥，哥哥就狠狠打他屁股
。小凡呐、啊，二伯错了，之前二伯说的话都是脑子进水了，你千万别和二伯斤斤计较啊！陈凡回来了，这个陈家终究不会倒下。小凡啊，这个家让你看笑话了。没事，爷爷，我刚回来，有很多事情想问您。哦哈、哦，那我们去书房吧。我去泡茶。小凡，刚才的事是爷爷对不起你。我没想到千寻和陈安的心会这么狠。那些事就不提了，这些人与我关系不大。爷爷，这次的事给我提了个醒，依靠外部势力终究不牢靠。我们陈家得靠自强才行。以后我们陈家要转换成类似于陆家、顾家那样的武道世家。至于像二伯、陈安这样的人，随便给他们点钱，打发他们在势力外围就是。只有修习功法的人，才算我们陈家真正的核心。这样的陈家，才能永久传承下去。好。哦，对了，宋家他们，你准备怎么办？哼，我给过他们机会，结果他们以为我死了，就跑回金陵，对您和陈家这般羞辱。以为我陈某人的飞剑是摆设吗？爷爷，你在这等我，我先去见一见宋家的家主。啊，我刚把茶泡好。大哥，之前我们被那姓陈的一言逐出金陵，现在咱们又回到这家中来了。反倒是那姓陈的小子，早不知死在西伯利亚哪个雪地中。<笑>快在！老三，你喝多了。如今陈家被我彻底踩在脚下，可算出了口恶气。只是这几天洪坤一直没给我打电话，莫非出什么事了？爸，我刚听到一个消息，说有人在东山别墅区看到陈凡了。怎么可能？段明，你肯定喝多了。那姓陈的。早死在西伯利亚雪原。嗯、啊？谁说我死在西伯利亚的？你谁啊你？别以为仗着自己有点本事，就敢欺负到我们宋家头上来。这金陵城中，我们宋家是公认的第一家族。你敢杀我宋家人，就等着被闭嘴！宋世华，见过陈大师。你，你不是死在西伯利亚了吗？是啊，导弹没炸死我，我又活蹦乱跳的回来了。大家坐，继续吃嘛，别因为我来了耽误吃饭。这位女士刚才说的很好，宋家是金陵第一大家族，这样一个家族如果被灭掉，可惜了。陈将军，秀丽刚才都是胡言乱语，您千万别往心里去啊。你既然认识我，那就应该知道，我陈凡从来说话一言九鼎。我说不想在金陵见到你们宋家，现在为什么又看到了？陈陈大师，您听我解释。哼<笑>，看来是我离开太久，你们已经忘了我陈某人的手段了。莫非以为我陈某人死了，说的话就不管用了？陈大师，这一切都是我宋家的错。我宋家这就滚出金陵，求您饶了我们吧！爸，你何必这样怕他？他陈北玄再厉害，我还不信他真敢灭我们宋家。韩家会眼睁睁看着他这样做？对对对，韩家，韩家不会坐视不管的。韩家，五天前我在远东斩了一国北方军区司令，这样的大事，韩家会不知道吗？可偏偏韩家一点都没告诉你，你说韩家是什么打算？什么？我仅仅离开一年，你们宋家就违背约定，还想将陈家赶尽杀绝，差点逼死我爷爷。你说我该怎么做？我我……之前是我心慈手软，饶了你们宋家，结果铸成大错。现在我不会再犯这个错误了。想来，归元。怎敢？你怎敢杀我宋家？你怎敢？哼、啊，我有何不敢？
还有刃甲、花甲和金陵的其他家族。虽然你们只是帮凶，但死罪可免，活罪难逃。我陈北玄是恩怨分明的人。剑灵，到底因为什么事把我们大家都召集来？四叔，我刚刚听到一个消息，说陈家的陈大师回来了。陈家的陈大师都杳无音信多长时间了，还不知道死在哪儿呢。而且这么大消息，整个金陵一点风声都没有啊！剑灵啊，你别自己吓自己。剑灵啊，你别怕，那陈大师都是死了不知多久的人了，咱们应该立刻对陈家下手，趁机痛打落水狗。哈哈哈哈！陈陈美璇真的回来了。死鬼！哦，啊！今天召集大家来的目的是商量一下家族的下一步规划。陈家现在已经无力回天，我们要趁早拿下陈家手里的份额。家主，是陈北玄，是陈北玄回来了。炼化这归元剑后，不需要上门，确实省心多了。可惜。不能如真正的剑仙般炼化入体内，这把剑终究只是个剑胚。整个金陵就剩这最后一家了。爸，您站在这很久了，天这么冷，被江风吹着会感冒的，快喝杯热茶吧。傻丫头，你爸为修为踏入半步化境。区区江峰算得了什么？我实在担心，等陈大师回来，我怎么向他老人家交代呀？爸，这不怪你。陈凡一去生死不知，没了他的镇压，他生前的那些对手找来，我们唐家也只能勉强保住自己。哎，就不知陈大师回来，愿不愿意听我们解释了？好，什么解释？啊，远亲。拜见陈大师，你终于回来了。起来吧，五天之前我就回来了。你不知道，我这身份地位，说穿了只是江南一个土枭。这两天虽然接到武道界一些朋友的消息，但之前就有很多类似谣传，所以远清不敢太过相信。你听到的都是真的。啊、陈师神威，一人破万军。这消息一旦传出，整个世界都会为之震怒的。什么？好了，我来此不是听你吹捧的。这一年内的事情，你如果不给我一个解释的话，陈某人的飞剑可是不认人的。在来唐家之前，我已经屠灭了宋家，又连斩了金陵十六个家族族长的首级。我不希望唐家是第十七个。陈氏，您听我解释。陈凡，你消失之后。我们就启动了东南林家的灵塔山，统合了整个江北。你在江北那些手下，尽数败在了他的门下。就一个徐耀不服，还被他杀了。江北在手，他又是宗师身份，我们唐家能怎么办？要不是顾忌军方和朱雀小姐，恐怕现在整个唐家都被灵塔山踏平了。徐耀死了，当时灵塔山携红门与宗师之围而来，连魏家都得退避三分。江北其他人都立刻改换门庭，只有徐耀坚持，被林塔山当场击杀。徐耀死了，那许荣飞，这一世，我以为能让你们一世幸福安稳，却因为我的牵连疏忽，连累你父亲身亡。你去把江北所有人，包括林塔山的资料，全都给我找来。呃，是。这是林塔山等人的全部资料。林踏山出身自东南林家，林踏天的胞弟，化境初期被红门邀请来坐镇江北。除了他之外，还有部分红门暗月部队的人，雷千珏的几名弟子，以及楚州的周天豪、天河的韩天生、江州的武器行等人。哼，宗师之威压下，不叛变就得死，这点我理解。我恨的是这些人在徐耀死后，丝毫不留情面。把徐耀的所有家产都瓜分干净，更把我之前留在江北的诸多财产与云雾灵泉同样收入囊中。他们既然选择了背叛，那就要有承担后果的决心
，归还。哼！爸，您说陈北玄这是去做什么？你已经知道答案了，何必问我？恐怕连林踏山他们都没想到陈师会杀回来吧？今晚的江北注定让很多人无眠了，只是可惜了徐耀那样一个铁骨铮铮的汉子。找到你了，洪师傅。这一次唐家派人来挑衅，多亏您出手打退了。哈哈哈，大家都是林宗师麾下的，我责无旁贷。唐家除了唐远清之外，其他人不值一提。而且过不了多久，林宗师会亲自出手，踏平唐家。到时候，这整个江南都是你们的。这就好，这就好。这么晚了，还有人登门，你去看看。哼，不用这么谨慎，便是唐远清亲自杀上门来，我也能护你周全。你是？我叫陈凡，你应该知道我。两年前，我透过你一个手下叫军哥的人告诉你，我会登门拜访。今天，我如约来了。陈陈大师，你就是陈北雪，可你不死了吗？你怎么可能从炸弹之父下逃出来？我走。啊！放心吧，很快你就能痛饮高手的血了。搜魂秘法。没想到我才走了一年，整个江北竟然变成这种模样。周天豪、刘国栋、韩天生，还有魏老三。今日就用你们的血。来祭奠徐耀在天之灵。这一次，多亏了您才能镇住江北这个盘子。您的恩情，我洪门不会忘记的。江统领客气了，东南林家与洪门历来同气连枝，这点小忙算不了什么。可惜陈北玄竟然从炸弹之父下活了下来，导致我们这里的事业。功亏一篑，现在总部紧急召我们回去，怕陈北玄回来，那就麻烦大了。江统领大可放心，陈北玄想回来，至少得过血狼王那一关，那可是位神境强者，我们时间充足着。先生所言有理，等陈北玄回来，我们一回洪门，一回林家，谅那个陈北玄也不敢杀上洪门总部。和林家山门，什么人？周天豪？是什么人？竟然杀了周天豪？恐怕是我们最担心的那个人来了。你就是林踏山。陈陈北玄，果然和林踏天长得很像。你是为林踏天报仇，所以来江北吗？林踏天叛出家族，已经与我们林家一点关系都没有。尊敬的陈北玄阁下，我来江北这一年，未东陈家人一根毫毛，此来仅仅是受洪门会长的邀请罢了。你与洪门的恩怨，和我林家一点关系都没有。他倒是摘得干净。是啊，你没有伤我陈家一人，可是你却杀了我一个朋友。哦，是谁？徐耀。他，陈北玄阁下，我等都是武道宗师。那徐耀、周天豪等人，只是蝼蚁，这样的人怎么能入你我的眼？是啊，徐耀在你眼中只是蝼蚁，随手就可杀之。但你在我眼中，不也同样是蚂蚁一般吗？阁下，您真的要为一个蝼蚁得罪我们东南林家吗？哼，林家，很了不起吗？林踏山，你！好的调子，归元，飞飞剑去。这一剑起自金陵，一路到楚州，最后以一位宗师之血为入鞘之计，也算对得起你徐耀当年的一席之劝，和这归元二字了。啊啊小凡，妈，我回来了。你们放心吧，这颗星辰之上没人能伤到我的，别担心
，小凡，咱们不修这个仙了，就守在江南，一家人安安稳稳过日子，好吗？妈，现在陈家所有人的命运都系于我一人身上，我如果不修仙，不掌握力量，这一年中发生的事情将会再次发生在陈家身上。我知道，我就是心疼你。好了，老婆，现在小凡回来了，以后没人再敢欺负我陈家，不如我们好好修炼，以后遇事也能替小凡分担分担。嗯，对了，妈，安姐姐她……这件事是我对不住小雅，当时季家他们给锦绣施压，正好安家找上门来，本来小雅是抵死不回的，但安家提出条件，只要她回安家，就会保锦绣安稳。最后，小雅瞒着我，跟他们回去了。妈，你放心，我会去安家，把姐姐平平安安带回来。嗯，爷爷，爸妈，这次陈家虽被打压，但也让我们看清楚了哪些家族值得深交，咱们可以定个章程。这一次，只要是对我陈家好的，都要拉拢扶持；得罪不深的，逐个敲打一番再拉拢。至于那些对我陈家一直敌视的，就逐出金陵，只有这样才能在江南省真正确立我陈家的地位。方家和苏家那方面，你准备怎么做？你离开这一年，小琼经常来登门安慰我们，明德和素素两口子也不时打电话过来。但是听说五州苏家那边似乎有悔婚的意思，苏家那个苏正德似乎又想和季家联系。哼，妈。我喜欢的是小琼，至于梧州苏家，他们要是自己找死，我也不会手下留情。只是我这一去就是一年多，一点消息都没有，不知道小琼会不会怪我。嗯，小琼，我特地跑过来陪你，是和你一起去找你老公的。你跑到图书馆来干嘛？我没让你来呀、啊。而且，既然他回来了，无论我在哪，小凡自然会找到我的。唉，消失了一年多，在所有人都以为他死了的时候，又蹦蹦跳跳的回来了。你是不知道整个金陵和江南被他闹成什么样子啊！这下我看苏家人怎么办？苏家天天逼你嫁给七洛尘，苏家小辈尤其那叫苏倩的，没事就对你冷嘲热讽。要不是小琼你拦着，我都想抽他了。苏家的所作所为。确实令我心寒。混蛋，你怎么现在才回来？我等了好久。对不起，以后不会再让你担心了。苏家又逼你了吗？我本以为苏养浩是个明智的人，没想到却这么糊涂，任凭自己的儿子肆意妄为。既然这样。就别怪我不留情面了。陈凡，你是不知道苏家那些人多可恶，尤其叫苏倩的，经常当众刁难小琼。好了，这些都不重要，你能平安回来就好。过两天，我陪你去梧州一趟。好，你回去吧，我和瑶瑶再逛逛。突然消失一年，之前被打压的势力尽数反扑，看来得建立一个势力。哪怕在我离开后，都能庇护住陈家、陆家、郑家乃至所有人。这段时间有许多事情要做，但最重要的还是去接安姐姐回来。哼，从朱雀给的资料来看，安家把安姐姐接回去，很有可能是拿她当联姻工具了。上一世，锦绣刚兴盛就被万荣吞并掉，估计安家也没想起。还有这样一个血脉流落在外，如果安家是顾念旧情，想要补偿安姐姐，我还不好下手。但想把安姐姐作为货物交易出去，就别怪我陈凡的飞剑不留情了。在市中心建座大别院，真是好大的气魄，好大的威风啊！先生，请留步。你有请柬吗？我没请柬，是来找人的。你要找谁呢？请在那边登记一下，我们会帮您通报的。我找安雅，安雅，没听过这个名字呀。<笑>哎，小伙子
，安家大门可不是谁想进都能进的。黄总，您来了，快里面请。先生，我们安家可能没有叫安雅的，您估计认错人了。他在里面，我能感觉到。先生，您再胡搅蛮缠，我就要报警了。你找安雅姐姐？莫非你是江南那边安雅姐姐的亲戚朋友？小溪，别随便和陌生人说话。注意自己的身份。可是姐姐，她认识安雅姐，肯定是从江南那边过来的，说不定是安雅姐的朋友呢。雨晴啊，小溪既然开口了，那就带她进去吧。如果是假的，再赶出来就是。这，姐夫对我最好了。什么姐夫？还没结婚呢。安雅姐姐怪可怜的，平时都孤单一个人，难得有朋友从江南省过来看她。你就让人家进去嘛，好吧。这位先生，你既然说自己认识安雅，那就随我们进来吧，但是别乱跑。哎呀，你难道是安雅姐姐的男朋友？不对呀，风月，让你看笑话了。小溪是家里最小的，从小被爷爷和爸妈宠坏了。没事。对了，雨晴，你们之前说的那个安雅，莫非就是要与西北富家联姻的那个？就是他。西北富家呀，这可真是真正的大家族，尤其是傅正廷，号称人中之龙，能力手腕都是绝佳。傅家傅正廷与燕京那几个顶级公子哥相比，都未必逊色。安雅能嫁给他，简直是麻雀飞上枝头变凤凰。你真的是安雅姐姐的朋友，我和安雅姐姐关系最好了，你可别骗我哦。我叫陈凡。是他的弟弟，安雅姐姐好像是有个干弟弟，但我没见过。小女孩天真浪漫，心机不深，三两句就能套上话来。联姻的果然是安姐姐，安家加富家，真是天大的势力。要是一般人，还真只能眼睁睁看着你们得逞。安雅姐姐，你快看，我把谁带来了？你带谁来了呀，小溪、啊？是你弟弟呢，安雅姐姐，你快出来啊！小,小凡，是我，安姐姐，我回来了。小凡，真的是你吗？你还活着？安姐姐，对不起，让你担心了。我的天，这看起来不像弟弟呀、啊！不会，真的是男朋友吧？啊，都多大的人了，还像小孩子一样。小溪看到了，肯定笑话你。你是我姐姐，我抱你一下怎么了？安姐姐，你和傅家的事我已经听说了，是不是安家逼你的？小弟，你别冲动啊，也不能说是他们逼我的。大爷爷答应保住锦绣，我才跟他回来的。再说，安家终究是我家。那傅家的事情怎么说？傅家，也只是说说而已。这年头相亲多正常啊！再说，安姐姐都这么大了，总该找个夫家吧。安姐姐，你别骗我了，你住的地方这么偏，他们根本就没打算把你接回来。安家当年对不起锦绣阿姨，对不起你。如果他们风风光光把你赢回来，倾尽全力补偿你，那我绝无二话。但现在呢？我报你的名字，连门口的门卫都不认识你。他们就是把你关在这里，当做一个奇货可居的金丝雀，时刻准备卖出去。小弟，你放心吧，我本来就没答应这桩婚约，你哪怕不来，我也想明天告诉外公的。安家这是趁人之危胁迫你，敢得罪我陈北玄的姐姐，那就别怪我三尺清风了。安雅，这人是谁？在这胡说！外公、外婆、舅舅，还有舅妈。你是什么人？怎么混进来的？不知道我们安雅身份尊贵吗？保安呢？怎么平白无故让人混进安家来？哎呀，他是安雅姐的弟弟，我带进来的。小溪，你还小，不知道有些人居心叵测。我们安家高门大户，不知道多少人想攀附进来呢。安姐姐，他们就是你在燕京的那些所谓的亲戚吧？哼，也是逼死我母亲，赶走我父亲，又抛弃我，让我差点死在街头的人。我是安姐姐的弟弟陈凡，今天来这里
，是准备带安姐姐回去的。什么？我们家小雅要嫁给傅家的，傅家大厦马上就到，双方都要议定婚约了，怎么能回去呢？哎呀，我们当时约定好的，家里保下锦绣，你就听从家里的安排，你忘了吗？舅舅，我没忘。你没忘？我看你是准备反悔了。用完就撇到一边去，真以为我们安家好欺负的？我，我当时只是答应跟你们回来，没同意与傅家的婚约。哎呀，到这种地步，你们身为安姐姐的外公外婆，不准备出来说句公道话吗？哼，你应该是金陵陈家的人吧？安雅是我安家的后辈，人生大事自然由我安家安排。况且这对他来说是好事。傅家的公子傅正廷是何等人物？这桩婚约还是我们好不容易为他争取的。<笑>老而不死，是为贼也。安在成，当年你能狠下心，眼睁睁看着女儿去死，我就应该想到你是什么样的货色。混账！你和谁说话呢？没大没小。小子，这里不是青林，不是你们陈家，况且你们陈家都自身难保了，还敢在这里撒野？糟了糟了，姓陈的小哥哥得罪了安在成的老头子，肯定要倒大霉了。我得赶紧去找爸爸和爷爷，只有他们能劝动这老头。放肆！啊，好大的动静，发生什么事了？啊，是安雅在的院子，我们过去看看。糟糕。小西刚带那个人去找安雅，不会出事了吧？雨晴，你别担心，这里是安家大宅，小西不会有事的。安家传承上百年，底蕴深厚，不要说一般毛贼，便是内境高手来了，到此也得退让三分。也是，都把我给急糊涂了。不过我们还是赶紧去吧，我倒要看看是不是那小子，他敢得罪我妹妹，扰乱安家，我绝对不会放过他。我管你是什么人，站着自己嗓门大，就敢来安家撒野了。保安呢？还不快过来！小凡，可千万别冲动，这些人还不够你一个手指头戳的。现在知道怕了？安雅，你太让我失望了。是你们安家太让我失望了。我本来想给你们安家一个机会，所以在门口没有直接杀进来。没想到你们安家比我想的还要腐烂。既然这样。就别怪我手下不留情了！少废话，赶紧滚出去！啊、你、你、你想干什么？这里可是安家，容不得你撒、啊！哎呀、啊啊，你敢打人？上，给我把这个狂徒拿下！滚！我之前给过你们机会，可惜你们没有珍惜，现在就别怪我了。住手！董事长，天书，陈家小子，家主和安董都来了，看你能猖狂到什么时候！看你们干的好事！你以为他们来能救得了你？跪下！啊！我的腿！你好大的胆子！原来是内境高手，但是小子，你以为凭借一点武功就能纵横我安家吗？行凶！安董，交给我吧。是行手球，据说他的武功已经修炼到了内境巅峰。行手他要动手了，那陈家小哥哥，小子，你千不该万不该来安家作乱呢。今日我不杀你，只废你两条腿，让你记住这个教训。<笑>慢着，这位小兄弟，你是陈家人？爷爷。这个小哥哥是安雅姐姐的弟弟，你别让秦叔叔为难他好不好？臭丫头，你还敢帮腔？金陵陈家的人，据我所知，安雅只有一个弟弟，似乎叫什么陈凡。可是他早在一年前就已经传来死讯了。我就是陈凡，陈凡，陈北玄，大赦披挂门，行行手球，拜拜见北玄先生。原来是陈将军当面，难怪老邢这般恭敬。之前是手下人失礼了
，老夫安在清见过陈将军。既然知道是我，为何还敢对我姐姐下手？莫非以为我陈某人不敢动你安家吗？陈将军，安雅是安家人，我们将她接回母族也是经过她的同意。婚约之事也是为了她好，为她好。哼，将他囚禁在这里，为了你们安家的利益，逼他嫁给什么西北富家的公子吗？陈将军，你此言何意？安家先是拆散安姐姐的父母，又在逼死他母亲后抛弃他，现在又来趁火打劫，威逼利诱他回来联姻。你安家若不给我一个交代，那我就让你们全都交代在这儿。陈北玄。我知道你纵横江南无敌，但你要知道，这里是东河，不是江南。在这，是龙给我盘着，是虎给我握着。陈凡的口播，那是你们能想象的。便是安家再强，势力再大，也挡不住陈凡一剑。是什么人，胆敢来东河安家撒野？傅振廷，他怎么来了？振廷，你来了。安老爷子，安叔叔。我刚到东河，听说有人在安家闹事，就匆忙过来了。好，好，好，他就是大闹安家的人。这人好眼熟啊！他是小雅的弟弟，金陵陈家的人，想要带小雅回去，我们怎么劝都不听，还打伤了小雅的舅舅。金陵陈家，陈家不是已经衰败了吗？自从陈北玄死后，陈家也没什么厉害人。啊！西北武家武圣湖，拜见陈先生。不知陈先生当面，问问恕罪。胡说，你这是何意？武圣湖，天榜位列第八的武圣河，是你什么人？圣河正是我弟弟。莫非，不可能啊！他不是一年前就已经死在异国的导弹之下了吗？陈先生一回来，就于万军之中斩杀异国北方军区司令，更以一人之力逼得大国俯首，令世界震怒。只是没想到，先生来得如此之快。我等还以为先生刚回国呢，开玩笑的吧？这怎么可能？姐，他们在说什么？哼，安雅是我的姐姐，却被安家逼着要嫁给傅家，你说我该不该来？什么？傅振廷这个胆大包天的家伙，简直找死！陈先生，这是我武家的错，傅家胆敢侮辱当世神话，我必让傅家给您一个交代。胡说！啊、做出这种混账事情，甚至牵连整个家族，不要说打你一巴掌，便是杀了你都足够了。傅家家主能同意让安家的私生女联姻，用小指头想都知道是傅振廷搞的鬼。如果不是傅振廷看上了安雅，安家吃饱了撑的跑去中海找人。陈北玄必定清楚其中缘由，只求不会连累到我们武家吧。不用了，我自会上西北。让傅家亲自给我一个说法的。振廷胆敢在知情的情况下觊觎神话，理应付出代价。吴家主，你这是什么话？陈先生是神境，是当世神话，任何胆敢辱没陈先生的，都得付出代价。他是神境，原来是神境仙师驾临。韩在清有眼不识仙人，万请先生恕罪。哇，混账，还不跪下！给陈先生请罪！我我，逼安家下跪，让傅家继承人，这就是神境的力量吗？原来他是这样厉害的人物，连我们安家都惹不起。仙、啊、师，安女士这两个月来的所有委屈，我武家定会替您讨回公道，请您暂收雷霆之路，让我等有赔罪的机会。是是是，我安家一定会给仙师一个交代。看在安姐姐的份上，我不愿在安家多做杀戮。你最好是给我一个满意的交代，请仙师放心，安家一定竭尽全力弥补安雅小姐这两个月，不是这二十多年的所有委屈。安姐姐，嗯，既然安姐姐同意了，那就这样吧。先师，请移步正堂，我们坐下慢慢聊。凭什么？我家世比他好，找的夫家也厉害，从小顺风顺水
而他只是个家族妻儿罢了，他竟然有一个这么厉害的弟弟，连家主在他旁边都得陪着小心。陈先师，请入座。陈先师，不知您想要什么样的交代呢？安家资产从今以后有一半归我安姐姐。这不可能！住嘴！就以陈先师所言。好，记住。三天之内，这些资产要到我安姐姐名下，否则，别怪陈某人一箭飞来。不敢，绝不敢。父亲，一半的资产分出去，这安氏集团说不定都要易主了呀！混账东西，若不是你爸我刚才答应的果断，你怕是小命难保了。他已经废了傅家的傅振廷，难道还敢对我动手吗？安兄。我刚刚得到消息，昨晚陈先师发威，金陵十几个大家族都遭了殃，最后是特殊部门的朱雀出面收拾残局的。什么？天爷呀！哎，当世神话，这就是当世神话。天叔，你立刻将一半资产转入安雅小姐名下，绝不允许有半点耽误。是，父亲。红山，主人已经闭关三个月了，你说会不会出问题呀、啊嗯？算了，你就是个机器人，问你也是白搭。主人失踪这么久，好不容易回来，结果才匆匆见一面就说要闭关，难道是出什么事情了？啊，这是灵气成云，灌溉千米，八面如章。这是成就神境的标志啊！可是古籍中记载的神境不是灌溉百米吗？这个气旋怎么这么大？比神境的大十倍！进来吧，主人。主人，您突破成功了吗？重生回来三年，日日苦修不坠，今日终成神海。我今修成神海，神魂大成，可以夺舍重修，哪怕肉身毁灭也无所谓了。哼，现在该找季家他们好好算账了。凡儿，你闭关成功了。哼，看来这一年多，爷爷的苦修没落下。我这只是一些小功夫，比不得小凡你那参天神通啊。嗯，我终于迈入神海，可以腾出手来收拾一下季家他们了。说到中海的世家。你不在这三个月中，宁家家主亲自登门道歉，汤家家主跪地求饶的表示，愿尽全力弥补我们陈家与锦绣。看来他们被吓得不轻啊！中海世家什么时候这么乖了？莫非听到了什么风声不成？自然是因为陈将军神威如海，威震世界。汤家、宁家这种宵小，不乖乖俯首跪求饶恕，难道准备灭族不成？看来我闭关这三个月，发生了些事情啊。陈老爷子好，既然你们有事，那我就不打扰你们了。怎么一回事？陈将军，您请看。God like 什么意思？为什么只有我一个人在上面？这是海外特殊管理处的神级强者名单，我们俗称为神榜。上面的每一个人都是上流社会耳熟能详，必须记住，绝不能招惹的存在。然而，七十几年前，何武先逝，世间再无神榜。直到三个月前，神榜重开，而这上面只有你一个人的名字。你上神榜的消息在上流社会估计已经传遍了。你现在明白汤家他们为什么吓成那样了吧？这是把我放在火上烤啊！不错，当时神境强者并非陈将军一位，但偏偏只列了您一人，这是想让您成为众矢之的。无妨，这点小手段在真正的力量面前。只是笑话罢了。这季家估计是找到什么靠山，以为能抗衡我。看来我该亲自登门去见见季家家主了。陈将军，中海终究是国际大都市，您行事最好收敛一点，不要让我们难做。我自有分寸。少爷，我们直接去中海季家吗？不用，先去锦绣集团。我闭关三个月。还没见见老妈和安姐姐呢。
，是。哇，不愧是国际大都市啊！老妈看来在中海混得很厉害呀、啊，这样一栋大厦没几十亿拿不下来。那是，如果不是锦绣集团出手，一般公司都拿不下来的。这中海的黄金地段，可不是有钱就行。哦，你对锦绣很了解？我家公司与锦绣有着不少关联。经常见王董和安助理，几位想找谁？我找一下你们的王董和安雅。很抱歉，见董事长和安助理都需要预约的。小兄弟，这中海追安助理的人，足以从锦绣大厦拍到江南去，你还有很远的路要走啊！哎呦，冯少，你来了，快快去我办公室喝茶。<笑>何总监，安助理有空闲时间吗？我正想约他聊一些公司的事情。这个，冯少您也知道，安助理协助王董管理整个集团，事务繁忙。不过，既然冯少您来了，我肯定给您安排。哎，这个是，这是总裁专用电梯啊？难道王董下来了？奇怪，王董不是在主持董事局会议吗？王董，安助理好。安助理，我是冯小凡。安姐姐，妈，什么？这是太子爷来了。什么事情？能让董事长连会议都不开就跑下去了？难道是来什么大人物了？连安助理都跟过去？各位，我介绍一下，这是我儿子陈凡。大家好。难怪之前没见王董把他带来，就这般纨绔样子。丝毫不想成大事者，估计是从小娇生惯养。这锦绣啊，日后若传到他手里，要败家的。好了，我们继续开会。关于二环的锦绣园三期工程，已经耽误了几个月了，需要立刻复工，才能力争在年底前修好，赶上十月黄金周成交期。王董，关于锦绣园三期，当地区政府始终以检查未完成的名义，不允许我们开工。是的，王董。我听说东城区政府一直在刁难我们，据说背后是季家的人在使力。又是季家，王董，要不我们给季老爷子道个歉吧？咱们低个头，季家应该会抬抬手的。是啊，王董，季家在中海是屈指可数的大家族，咱们强龙不压地头蛇，真惹恼季家，公司业务很难开展的。这个，季家还在不知死活。妈，你放心。我这次来就是解决季家的。我这次来就是解决季家的。好，季家就交给你了。下手别太狠啊，闹大就不好了。什么？董事长平时精明，就是太溺爱儿子了。这样下去，迟早会出大问题的。你这次是特地为了季家来的。季家只是小问题，主要想来看看你和安姐姐。我准备出去游历一番，估计得去个一年半载，怕你们担心啊。嗯、王董，很抱歉，今天旋转餐厅被人包了，要不我给您安排一个贵宾厅吧？包了？我提前让秘书订的时候，可没说餐厅被包了。你们酒店就是这样做事的吗？把你们老板叫来。王董，您听我解释。那位贵客是我们老板的朋友，我们也没办法。哟，原来是王姨来了。我说谁敢不给我面子？看到这么多保镖在这儿，也敢闯进来？是一成啊，一家最近跟季家走得很近。王姨，我在招待几个从岭南过来的贵客，对不住了。你，一成，这就是你们中海的女首富啊？果然长得漂亮，含量调顺的。找死！啊！你敢打秋生？保镖呢？还不出手？滚开！你你，王爷，您这是什么意思？滚！你嗯，好，好，好，王小云，今天这个亏我一家记住了，总有一天我会加倍奉还。我们走。你妈，我平时没这么霸道的，但她敢打扰我和宝贝儿子吃饭，就别怪老娘发火了
，老妈威武。王董，您刚才打的那群人都是岭南那边有头有脸的大少，恐怕他们不会善罢甘休的。无妨，区区几个岭南的大少罢了。邱爽没事吧？老邱没事，只是脸被抽肿了，脸骨似乎也裂了。那个贱女人下手太狠了！哼，这要是在岭南，老娘三分钟弄死他们！别冲动，这次我们跟着太子来，乃是有大事的，不能因为一点小事坏了太子的大计。不错，破军国带我们来中海，是准备把乾隆族的势力发展到中海和江南。不过老邱被打，破军国不会坐视不管的。难怪我家老头子说他是这一代最出色的人物。这林破军了不得，小弟，妈刚才打电话，今晚公司有事不能陪我们了，还说明天画家准备在八景山宴请宾客，让我们带他去一趟。中海画家的华云峰，我可是久仰大名了，见一见也好。先不管别的了，咱们今晚去把那条美食街吃完。<笑>你呀、啊，哟。李总，您也来了。画家的请柬，谁敢不到？你打听到画家这次举办酒会，所谓何事吗？据说和岭南那边来的人有关。季家家主来了，还有汤家、宁家。画老爷子面子大呀，居然来了十几个大家族的掌舵者。等等，站在他们前面那个年轻人是谁啊？诸位，我来给大家介绍一下，这位是来自东南林家的林破军，林公子。诸位。破军此来是为了整合中海的各家商会，建立商盟，这样我们对抗海外的老牌财团才有谈判的力量。要组建中海商会，那至少也得是个中海首富级人物牵头才行。凭你一个毛头小子，差远了吧？林公子的话很有道理，我石某是赞成的。那可是中海的首富石弘毅呀！这林破军到底什么来头？太子果然翻手为云，覆手为雨。有石弘毅出面，这半个中海都顷刻拿下了。哼，太子早就整合了岭南，现在只要压服画家，这中海商界自然就归我们了。中海画家、天南陆家、江南唐家，把这三家掌控住，整个华东地区的地下世界就尽归我手。也只有整合了半个华夏的商界与地下世界。才有与燕山叶家一战之力。只是太子，江南陈家那边，陈北玄虽然威震华夏，但我林家也有神境在世，想来陈北玄应该会卖我林家三分薄面。那是那是啊，不好，这中海商盟要是建起来，我们这些中小家族岂不认他们宰割了？老师，看来林破军大事已成了。没想到林家布局这么深啊！啊、他怎么来了？老师是谁呀、啊？大人物，惊天动地的大人物，你一直想要见的人，没想到啊，连他都来了。林家的这盘棋下错了，是他。锦绣集团，几位请进。小凡，雪黛莎参加宴会。还带一把剑做什么？我是主人的侍从，自然要时刻武器随身，保护主人。他修炼的是清华剑诀，需要与宝剑随时沟通，这样才能练成真正的陆地剑仙。哎，那不是锦绣集团的安雅吗？他也来了。林家太子要组建中海商盟，以后锦绣的日子也难过喽。是啊，汤家本来就跟锦绣不对付，现在更是有了林家做靠山。哎。林家太子，中海商盟。哼，我说季家哪来的胆子？原来是抱上了东南林家的大腿。就是他们昨天打的我。三位，是你们打了我的伙伴吗？我正想找你们，没想到你们自己却送上门来了。人不犯我，我不犯人。阁下打伤我同伴，现在若能赔礼道歉，取得我同伴的原谅。这件事就到此为止。原谅，可以啊，让那妹子陪老子三天三夜，我就原谅她。嗯，真是找死！退下！你你你
！什么人，胆敢挑衅我林家？在下东南林家护卫王启山，不知尊驾是？一条狗，还不够资格问我。放肆！七叔，他是。小子，等我拿了你，去太子面前问罪，看你还敢不敢口出狂言！武孝全，你也跪下吧。啊、他是陈陈陈凡呀、啊！他果然是可以抗衡林破区，不，是抗衡东南林家的人。哼，他一来，除非林家先祖到此，否则林破军也无力回天。在下林家第五代子弟林破军。庶民宫的嫡玄孙，不知阁下是谁，与我林家有何仇怨，要下此重手？好强的剑气，敢与我林家为敌，莫非是燕山叶家的人？这个问题，如果是林庶民来问我还差不多。你只是一个小辈，还不够资格。大胆！我家先祖的名号也是你能叫的。太子，他就是陈凡。陈凡，陈北玄，太子，你曾经答应过愿庇护我季家，陈北玄就在这儿，请您为我季家主持公道。陈凡是神境，林家也有神境，既然是对等的实力，就得靠谈判解决，对吧？我主持你妹呀、啊！不过众目睽睽之下绝不能退让，否则背后这些中海的世家必然要跳反。原来是陈仙师当面。我家先祖对仙师也屡次赞赏。之前听闻仙师与季家有些矛盾，不知可否看在我林家的面子上，就此接。你算什么东西？便是林树明在我面前也不敢这样说话。好，好，好，陈北玄，你是执意要与我林家为敌了？我林家可是有神境存在，如今又有大半个中海在我身后，我林家的势力。底蕴、实力，都远超你的想象。你最好掂量掂量。就凭你，还是凭你背后的这群土鸡瓦狗？你们想要与我陈北玄为敌吗？嗯、<笑>陈北玄，你不用白费功夫了。你虽然很强，但又怎知我林家的势力之大？中海夏家夏林峰拜见陈将军。夏家家主，哼，夏家本来就是林家的对手。中海高家高成雄拜见陈将军。中海楚家楚少峰拜见陈将军。中海商家汤家汤建民祈求陈将军恕罪，跪求陈将军饶恕。你、你们，中海画家华云峰，什么？率弟子儿孙诸人恭迎陈仙师法驾。先师莅临画家，真是蓬荜生辉呀、啊！云峰有事远迎，万请恕罪。你就是华云峰，修为不错，这天榜第四，委屈你了。老朽这点修为，在先师面前又算得了什么？他居然能一眼看穿我的修为，我却看不穿他的境界。嗯，罢了，我只是替人来参加酒席的。画廊，您这是？嗯，好，好，好。陈北玄、华云峰，还有你们这些墙头草，等我回家禀告先祖，你们一个都跑不掉。不知小儿，原是庶民公在此，也得礼敬三分。你这般行事，你父亲知道吗？庶民公知道吗？嗯，多谢画廊点拨。破军明白了，日后一定铭记于心。<笑>事后，你先想想今天怎么走出中海吧。陈、啊、凡竟然想对林破军下手，他可是林家的嫡子，这必然会引发神境之战呐、啊！陈先师，请您看在我的面子上，饶了破军一命。无需多言。我意已决，小子，我也不欺负你。我这个侍女学剑只有一年零九个月，你若能击败她，便可安然离去；若不能，
，就留下命来，让林树明来找我吧。好，我林破军学剑三十年，以剑道入宗师之境，便是放眼年轻一代也难逢敌手。你竟然让一个侍女来折辱我！老师，他修为才内境巅峰，能打得过林破军吗？也许陈北玄有什么特殊法门吧，为师也不太清楚。禀教阁下高招，御剑术。格，绝招，清华剑法。哼！这，怎么可能？内境武者怎么能打败宗师？你败了，受死吧、啊！住手！谁敢伤我林家子弟？这是……这是神境强者的分神，是树明宫。不孝子弟林破军，拜见先祖。子弟拜于敌人之手，给林家抹黑，失了林家百年神望。求先祖出手，洗刷林家耻辱。你退下吧，与一位神境分身为敌，你还差些火候。是，没想到你这么看重这人，竟然还制作神符令牌，让他随身佩戴。哼，不过不要说区区一缕神境分身，便是你真身在这里，也不是我的对手。神念之刀，下斩九幽，上斩天神。道友，请听我一言。是。这就结束了。当时林家神境，不愧是当时刀都挡不住。怎么可能？先祖是无敌的，怎么可能会败？这不可能啊！哼，你这话去地下再问吧。林破军这一生，终究太过顺风顺水，不识时务，难免落得此下场。神境之下。皆为蝼蚁，我原先还不懂。陈先师，请入正席，让我等好好款待先师。好。啊，陈先师，您能莅临八景山，画家不胜荣幸，老朽敬您一杯。陈先师，老师，那些跪在院外的岭南世家众人以及林家人，如何处置？既然是你画家的地盘，那就由画老决定吧。所有人，逐出中海。老师，这是要得罪岭南所有世家呀。哼，按我说的去办。是。画老此处独具匠心啊。画某在这里，只能俯瞰中海，哪比得上仙师高居神榜之上？俯瞰世界的气魄，华云峰，你将我留下，恐怕有要事吧？直接说吧。先师，您这次下手太重了，别人不算什么，但林破军是林家的麒麟儿，树明宫极为看重他。哼，林家先派人与鸿门合作，威逼江北，又派这林破军来整合中海势力。支持计较，我若不出手，这中海还有锦绣的立足之地，难道要等他日后打到江南去，杀到我陈家吗？况且，就算林树明来了又如何？以为我斩不得神境吗？树明宫是不同的，哦，有何不同？树明宫出生在十八世纪中叶，学文不成后入了青城山修道。得剑仙大道，更是在不久之后便成就了神境，但还不是公认的天下第一。直到后来，结果上一代剑圣渡边武夫渡海西来，于半年内连败陆家、顾家、武家、八极和太极，最后是树明宫仗剑而出，击败了渡边剑圣。这才被尊为华夏第一高手。树明宫只要一动，一定会雷动九天，一击致命。确实不凡，但还不足为惧。陈仙师，您确实威震世界，但您若继续下去，
，很容易引起林家、红门甚至昆仑的攻击。到时候，您不怕被叶南天所杀吗？燕青，住嘴！陈仙师，情书丹青不敬之罪，他还年轻，不知神境之危。哼，若非看在华云峰的面子上，我定不饶你。别以为仗着自己那点体质就敢放肆。他居然看穿了我体质的秘密。华云峰，我明白你的意思。可只要他们没修炼到先天境界，就算一起上，我也丝毫不惧。华云峰，你此时修为距离神境只有一线之隔，我若助你入神境，你答应我。庇护陈家五十年如何？什么？神境之难，难如上青天。百年以来，也就出个叶晴苍与你陈北玄而已，怎么可能随随便便成就？你别管我怎么做，只要你答应我守护陈家五十年，我就助你入神境。老师，别听他胡说八道，神境哪是那么好成的？从来没听说过神境也能由外人造就。嗯，好，我答应你。善，口说无凭，立誓为证。你若违背，必然遭到誓言天谴，神行俱灭。好强的契约！我若是背叛，这枚符箓估计会把我的灵魂与肉身全部炸成粉碎。陈仙师，契约已立，我们什么时候开始？是否需要天材地宝或者丹药？<笑>我陈北玄想要一人入神境，哪需要什么灵丹妙药？就是现在，我助你入神境。沈奇，啊！运转功法，静守心神，摒弃杂念。是。啊，先是。快到极限了！开！啊！九灵真法，刺激潜能，精气神三者合一。今日，我助你入神境。啊！灵气成柱，灌溉百米，这是传说中入神境的标志啊！你还没见过我家主人入神境，那气势。灌溉上千米，冠冕如云，岂是现在能比？生死有命，今日我入神境。弟子化云峰参见师尊，谢师尊助弟子入神，此恩此情，弟子有事难忘。起来吧，你还不够资格入我门下受我真传，现在就做个记名弟子吧。弟子拜谢师尊。对了。你还有个大师姐，今年大约二十岁了，比你先入门两年，现在在中州吧？你有时间多照顾她一下。学无先后，达者为师，弟子一定如对待老师一样对待师姐。老师不仅拜了一个二十四岁的师傅，还有个二十岁的师姐。小青，还不快来拜见你师公？呃，是。董事长，季家知道错了，想要登门给您道歉。董事长，锦绣三期工程的所有检查已经全部合格，可以立即开工。我知道了，没想到小凡去了一趟画家，就把事情解决了，不愧是我儿子。如今中海有华云峰在，没人再敢招惹锦绣了。堂堂神境强者镇守，便是林树明、金志，都得忌惮三分。也不知道之前归顺我的林州陆家、药神谷和港岛郑家他们现在情况如何，还有余文静、阿秀和许荣飞，希望他们都安然无恙。否则的话，干什么呢？陆家门口不许随便停车。呃、陈陈先生，陆燕雪和陆燕舞还在吗？在的，在的。燕舞小姐还在。只是燕雪家主，陆燕雪怎么了？陆家拜见陈仙师，愿仙师法力绵延，寿元千载。都是故人，无需多礼。燕雪人呢？怎么不来见我？
这……燕雪在您失踪大约半年之后，被一个路过的女子带走了。什么？那女子身穿道袍，她一眼看中燕雪，说燕雪具备千年罕见的冰灵根，是他们雪神宫梦寐以求的种子。哼，你们就这样认她带走自家家主？先是恕罪。我们也是情非得已。当时您失踪已久，传说您已经……正好有一位陆家仇人修成宗师登门寻仇，我们陆家根本无法抵抗。结果那个女道人一出现，就吓退了那位宗师。他答应庇护陆家，燕雪才决定跟他离开的。后来我们分析，那道人可能是大宗师，或者更高的神境。雪神宫，女道人，神境。啊，罢了，既然是带去做弟子的。应该暂无大碍。等过两天，我问一下朱雀。先师，您远道而来，允许我们陆家招待一下。不了，我还要去看看药神谷的情况。想要寻找到雪神宫这种隐士的教派，估计只有像药神谷这样传承了数百年、交友甚广的宗门才有记载。老丈，这里人怎么这么少了？哎，药神谷封山了，山里面的道长们不接受人求药，自然就没人来镇子了。看两位公子小姐也是去药神谷求药的，速速回去吧，否则进了山也是吃闭门羹。封山了，药神谷传承数百年，还从未封过山啊！啊，拜见陈仙师！拜见，拜见陈仙师！丹王呢？他怎么没来拜见我？谷主大人已经在一年前逝去了。什么？禀告陈仙师，在您逝去的消息传来不久后，西南鬼巫教就联合血巫教、灵巫教等教派攻入了妖神谷。谷主大人以一敌三，拼尽了性命，才逼退了巫教联军，并于当晚圆寂了。唉，谷主圆寂前。已经指定静怡为下一代谷主。鬼巫教，当年我杀了鬼巫教的少巫主，本以为震慑住了鬼巫教，没想到。这不怪大人，巫门历代都想夺取当年黑巫教老巫神留在我药神谷中的宝物。什么宝物？当年老巫神有求于药神谷，所以不但帮药神谷布置了一个护山法阵，还留下了黑巫教正派七大武器之一作为酬劳。那件巫器乃是一具鼎炉，名叫地巫鼎，据说是当年一位修道地巫境界的大巫炼丹之器。地巫鼎，巫门的地巫是媲美地仙一般的存在，一位先天修士炼丹的鼎炉，的确是了不得的宝物。可惜地巫鼎已经被鬼巫教等人夺去，否则我等还想献给陈仙师的。这种仙鼎也只有在仙师手中。才能发挥出真正的威力。无妨，待我杀入鬼巫教，亲自取回来便是。我准备把药神谷当做自家的分堂培养，你们愿意吗？仙师想要建立门派吗？我药神谷自然愿意加入仙师门中。那仙师宗门叫什么呢？这个门派就叫北穷吧。如今北穷派我为门主。座下有两个弟子，一个叫阿秀，大约有化境修为；一个叫华云峰，你等应该认识，前不久刚踏入神境。你们药神谷就作为北穷派外围的炼丹堂，静怡当任炼丹堂堂主，你们几位都是炼丹堂的副堂主与丹师。主人，那我是什么？你就当门派护法吧，与各堂堂主同级。<笑>谢谢主人。我们北穷派没有太多的规矩，但入我门墙，生死由我。我建立此门，传你们道法，是为了护佑陈家。所以北穷派第一铁律：陈家人不可犯。我等明白。炼丹堂弟子拜见门主，禀告门主，您之前所说的雪神宫，弟子隐约想起来。好像听上上代老谷主说起过。哦，这雪神宫是什么来头？雪神宫在大雪山深处，宫内全是女人，她们每隔数十年
，会旅足凡尘一次，搜寻合适的弟子。那雪神宫在什么地方？不知道。雪神宫无比神秘，只知道他们容貌绝世，而且修为都极高。门主，关于雪神宫。我想像黑乌教、天师道这样传承数百年的大教，必然知道更多。嗯，我知道了。嗯、若是好好待燕雪，自然好说；若是有半点对她不好，就别怪陈某，怕你雪神宫山门了。接下来几天，我会教你们一些修仙界的基础炼丹法门与功法，以及给你们每人一枚神魂令牌。神魂令牌，若有人敢背叛北穷派，我可操纵令牌，瞬间让其神魂俱灭。若令牌要是凭空破碎，我也会知道此人死于何处，为他报仇。谢神仙师，主人，我们去哪儿？去荣城东南角的白氏公馆。当年余文静跟着白无忌去了西南。不知道他在西南六大术法家族中修习的怎么样了？现在我创建了北穷派，如果文静同意，还可以让他拜入北穷派。怎么没有余文静的气息？只有白无忌在这里。两位，这里是私人领地，不允许擅入的。转告白无忌，就说江北故人来访，我姓陈。呃，好。苏家主，人是在你们家丢的，你得给我们白家一个交代。哼，文静是我们苏家弟子，他被抢走，你以为我们苏家不心疼？可鬼屋教势大呀，老屋主亲自登门锁人，我们苏家也是没办法。罢了罢了，不就是一个小丫头吗？玄阴之体又如何？反正种巫之术已经被破了。鬼巫教也造不出第二位真人来。不错，总不能为了个余文静，就让我们和鬼巫教开战吧？你们，你们，哎，你们知道那余文静是什么人吗？她不就是西南苗疆一个山寨的小丫头吗？余文静是陈北玄托付给我的人。陈，陈北玄。若陈北玄登门问罪，我西南六大家族拿什么给他交代？家主大人。门外有一男一女求见，他说是您江北的故人。啊，对了，他姓陈。什么？难难道那人真来了？没想到余文静的来头这么大。当初是我苏家拱手把他献给鬼巫教的。陈北玄要是知道了，不行，我得赶紧想一个天衣无缝的谎言。白家主、哦，故人来访，你就是这样待客的？晚辈白无忌拜见陈仙师，参见仙师，恭迎仙师法相。白家主，当年我将余文静交于你手，并说过，余文静若有一丝一毫的伤害，就拿你试问。我我，你叫素云之，太阴素家家主，文静就是拜入你门下的吧？那现在他人呢？这。是鬼屋教杀上门了，说要是不交出余文静，他们就要灭我苏家满门。我们也是没办法，你有本事，你去找鬼屋教的麻烦啊！余文静被鬼屋教带走了，好啊，敢对我陈北玄的朋友下手，活得不耐烦了吗？先是息怒，陈先是，余文静之事，大家都不愿看到，也不怪我六大家族。<笑>余文静若是没事就算了。若有不测，我就踏平你六大家族。这是哪来的规矩？明明是鬼屋教抢的人，凭什么怪在我们六大家族头上？我陈北玄的话就是规矩，你若不服，先修到神境再说。余文静若有事，我首先拿你们素家开刀。前面就是鬼屋教总坛了。陈先师，我们六大家族前来相助，愿为马前卒，救回余文静。先师，待晚辈等人去捉了老屋主，向先师请罪。嗯，炸开这道石墙，我们就能到达鬼屋教的老巢了。嗯，开。
。好啦，所有人退后。石老真人的御土之术越发精妙了，我等望尘莫及啊！我们也进去吧。是。怎么回事？似乎有炸药开山的声音。山脚下发生了什么？呃，不好了！西南六大家族联合攻上来了。哼，区区六大家族也敢攻上我鬼屋教总坛？立刻传令下去，命令所有弟子和护卫一起御敌。诸位长老，随我去开启万鬼大阵。这一次要让六大家族。有去无回，展开。不好，是鬼巫教的后山大阵，万鬼噬心阵。这这么多鬼啊！怕什么？诸多家主真人在此，更有仙师坐镇，便是再来十倍的恶鬼，也不够杀的。杀！杀！早就看鬼巫教不顺眼了。杀！注意警惕，小心他们下招。控火术，不行，太多了，根本打不完。陈先生，我们快抵挡不住了。幻神笛，这，这竟然是一尊半步神境的顶级鬼神。不，不是一尊，是五尊顶级鬼神。去。鬼魂全部消散了，这绝不是石老鬼的手段，他还没有这个本事，能够驾驭鬼神？难不成？快，立刻召唤祖师！鬼巫教今日遭逢大难，弟子不敌，请求祖师出手！出手！如果宇文静死了，陈北玄仅凭一尊神将，就能灭我素家满门吧？走吧。我们上去。祖师，您难道要放弃我们吗？是谁胆敢攻入我鬼屋教？是祖师，祖师显灵了。祖师这就死了。这可是一尊半步神境的鬼神啊！余文静在哪儿？你是陈北玄。禀告阁下，余文静，大长老，你要背叛我们鬼屋教吗？聒噪！呃、啊，你若将余文静的下落告诉我，我可以给鬼屋教留下一点苗裔；否则，就别怪我踏平整个鬼屋教。禀告阁下，余文静已经被老屋主带着去参加屋门大会了。屋门大会，陈先师。外面的鬼屋教教众已经全部投降了。哼、嗯，这些人也交给你们处置吧。你们知道屋门大会吗？啊、屋门大会，余文静被老屋主带去屋门大会了。这屋门大会是干什么的？屋门大会类似武道盛会，每一届大会都会选出一位巫王，统领屋门各道，各家巫道教派都会参加。屋门大会的地址在哪儿？在花果边境一个叫巫山镇的地方。果然，我曾听闻就是在巫山镇。既然如此，我立刻启程。巫门大会不仅所有的当世大巫齐聚，而且还有巫门的祖传法阵镇守。陈先生此去，真的能行吗？哼，陈北玄若败了，死在巫山。不能来找我们麻烦，岂不更好？站住！两位，巫山镇最近正在举行巫门祭祀大会，不欢迎客人，你们请回吧。本尊前来参加大会，你们敢阻拦？不知巫门前辈降临，万请恕罪。前辈快请进。哼！主人，您为什么要从正门进呢？凭我们两人的力量，直接攻打进来就是。我感觉这山谷内有一股异样的气息，先不用打草惊蛇，而且此行主要是救人，先救到人再说。七位修法真人
，三百多个术士，这屋门真是鼎盛啊！找到了，有红莲火种的印记，必然是鬼屋教老屋主。余文静呢？怎么没有他的气息？难道死了？这不可能，他若死了，我必有感应。难道他被秘法隐藏起来了？地球上还有能瞒过我神念的法术？哼！既然余文静不在，我就无需顾忌太多了。站住！这里是乌门重地，没有请柬，擅入者死。我来找人。找什么人？老七，要是你感觉这两人什么来头？那我岂不是什么阿猫阿狗都能见到？那少年身上一点内劲和法力都没有，只是普通人。倒是那个卑贱的小妞，好像是一位了不得的剑道高手。咱们巫山什么时候来了个如此厉害的高手？不过这小妞实在太嫩了，要是能抓起来调教一番、啊。龙哥，你莫非想……这个卖个两三千万美金不是问题。他剑术再强，能扛得住的、啊。怎么回事？他。他敢杀巫门的人，大胆！竟然敢在巫山镇杀我巫门弟子，留下命来！如我主人者，死！凝血神招，是血巫教巫主座下三弟子尤天鹏，他一身修为，已经到了入道中期。凝血神招练得炉火纯青，看来那小丫头有难了。哼！啊！太可怕了！这不可能啊！大家一起上，杀了他们！清华剑法，进来！宗师，这女子竟然是一位化境宗师，她莫非是这国剑道大师英龙华不成？不可能，英龙华已经四十多岁了，哪有这少女年轻？走吧，会场里面可是有巫门十九脉巫主啊，还有众多修法真人和长老。这两人真不怕死啊！黑巫主，您已不满三十岁之龄，登临黑巫教巫主之位，驰骋大教，威震帝国，实在是让我们这群糟老头惭愧呀、啊！<笑>鬼巫主，这一次你和灵巫主、血巫主联手，从妖神谷中夺得了帝巫地，父神甚是高兴。尤其你献上的那个玄阴女子，竟然还是处子之身，有了她，正好可以补全父神的七煞阴神法。你立下大功，想要什么酬劳？为大巫神做事儿，乃是我等晚辈的荣幸，哪敢要酬劳呢？只是我叫之前不小心得罪了陈北玄，要是能请大巫神出来说和一下就好了。陈北玄算得了什么？当年我父神位列神榜，如今又苦修六十年，再加上七煞阴神法即将大成，便是遇见叶秦苍也能一战，何惧区区陈北玄呢？大胆，什么人，竟然敢来我乌门地盘撒野！老屋主，故人来访，为何不出来迎接呢？是你，呵呵，你算什么东西？也敢闯入我屋门大会，拿命来！找死！哈！一起上，拿下这个小妞，作为献给巫王的礼物。呀！呀、啊！他在哪里？不说。哼！上啊！滚！啊！他在哪里？什么时候来了这么强的高手？武道、术法、精神力几乎无一不通，而且还如此年轻，莫非是昆仑这一代的青龙？不可能，青龙虽然号称法武双修，但绝不如此人年轻。鬼巫主，这人既是你的仇敌，你应该知道是谁吧？他就是陈北玄。什么？陈北玄，我巫门与你素无仇怨，你为何要杀上门来？以为我屋门好欺负吗？他在哪儿？<笑>陈北玄，你敢无视我？聒噪！父王小心！啊
。去！这尊人皮小骨可是黑乌教顶尖法器之一，仅次于七大武器的宝贝。他在哪儿？陈北玄，我无门十九脉，有数十位真人，麾下弟子千千万，更有巫神坐镇。你真要与我乌门为敌吗，陈北玄？你不是问于文静在哪儿吗？他已经被我献给了大巫神，此时恐怕已经被大巫神吸干精气，练成神法了。什么？你你你要做什么？哼！啊！于文静若有事，我会踏平乌门，让你们神魂俱灭，彻底从世间将乌门抹去。啊连魂魄都燃烧殆尽了，太可怕了！陈北玄，你就不怕我父神报复吗？哼，我怕。血爆大魔、呃呃！陈北玄，大胆！父神，斩！你怎么？啊、去！主人，会场内的人已经全部解决了。嗯，这群人在边境不知犯下了多少罪孽，死不足惜。收。如何找到黑乌教，还得靠这些灵魂带路呢。主人，我们接下来怎么做？当然是怕灭乌门。龙哥，你说这会场里发生了什么？一开始杀声大作，但很快就悄无声息了。你笨呐，自然是那对男女杀进去，屋门长老们出手把他们拿下了。他们能在这么多巫主手下支撑好几分钟，可见绝对是高手。那小妞死的太可惜了，若能捉住卖出去，必然要卖出天价呀。龙龙龙龙哥，啊，这是怎么回事？会场之中，十九脉乌门高层齐聚，怎么可能放任他们安然离开？归元，什么东西、啊？主人，我们接下来去哪里？杀上黑乌教总坛，找到大巫神，若他真杀了宇文静，我就让整个乌门为他陪葬。你留在这里，等我回来，我此去救人，兵贵神速，带着你探累赘。被主人嫌弃了呀！不行，敢敢杀我子孙，灭我分身，不怕本身报复吗？你怕、啊？我找出那个人，说不扬会，你的心头之恨。是祖师。呃，今天没有多少肥羊入境啊。往常这个时候。有不少华国商人会进来，能从他们身上捞到不少好处呢。你们看，那是什么？这里是碧国边境吗？呃、是。好。长官，怎么办？整个关卡都被那个人冲垮了。还能怎么办？立刻上报，敌袭呀、啊！这是怎么回事？阁下，根据前线报告。似乎是有华国的超级强者入境了。华国的超级强者怎么会到我们避过来？而且还是正面冲撞关卡。我会立刻上报给部长与总统，并且通知黑乌教的尊者们。传我指令，命令坐镇西北边区的莱昂将军马上组织军队，一定要拦住那名华国强者。如有必要，可以动用武力击毙他。是阁下。哼，华国的强者胆敢攻入避国。难道不知道，彼国是我黑乌教的地盘吗？金尊者，您的意见呢？新巫主陨落在了华国，巫神震怒，现在又有华国强者杀入境内，真以为我黑乌教是你捏的？立刻调动所有军队，不惜一切代价歼灭那人。我也会让本地分坛的巫师们助你一臂之力。是，尊者。敌人将在十分钟之后进入预设阵地。火炮准备，坦克准备，狙击手准备，随时开火，开火！<笑>金尊者，请放心，在我的炮兵营下，便是一只蚊子都飞不进。
。不错。哈哈，国防部有点小题大做了，几百人就能对付，还非要我调动大军？这军队开拔不需要油钱吗？将军，你快看！啊，天空虚度，虚空而行，这是神境。开火！所有人立刻开火！坦克营呢？立刻把他们调来！一定要围杀这人！呵，这这也太恐怖了！上啊！所有人全部开火！赶退缩的，军法处置！当年，大武神就是这样纵横战场的吧？独自亮丽。好痛、啊！多谢尊者，尊者，请出手击杀那个华国人。已经晚了，那尊者，我们怎么办？陈北玄此来，未必是冲着我们黑乌教而来，说不定只是路过，你无需害怕。你是黑乌教的人，黑乌教大巫神座下，巫贤尊者，金巫贤。拜见陈仙师，不知是仙师到此，还请恕罪。黑巫教的人都该死。黑巫教，终于到了。来人，立刻止步！你是在向整个帝国挑衅？若再前进一步，我们会立刻开火！开火！这。这是生灵将士啊！生灵将士罗汉下凡了！生灵将士，生灵将士，生灵将士，八国神本神，将来拜会黑乌教，大乌神。你们说，外面出什么事情了？今天那个祭坛上的老怪物，比平时暴躁许多。不知道，我被抓来几个月了，老怪物平时半个月都未必苏醒一次。不过自从这个华国少女来了后，他就经常苏醒，我听他们的人说，似乎人已经凑齐了，马上就要开始举行仪式。你们，你们说，老怪物会怎么对待我们？显然是要修炼什么邪恶的法门，又或者举行罪恶的仪式。文清，你不伤心吗？我从小就被人当祭品养了十几年，没什么可怕的，只是可惜。终究没有再见他一面。你一直说的他是你男朋友吗？不是的，他是我曾经的同学，一个非常神秘的人。小凡，恐怕这辈子我再也没有机会见到你了。皇族大人，千万别别叫大声。这是，不神大人，臣臣被玄杀来了。混账，我没有二人多吗？来提醒我。你们守在这儿，老祖去会会陈北玄。真有人来救我们了吗？我不是在做梦吗？听那人的语言，好像是华国语。你们知道他在说什么吗？好像是说，华国陈北玄来拜会什么黑巫教大巫神。不，他说的是陈北玄。那是于文静，他还活着。陈北玄，敢杀我子孙，闯我总坛，我绝不放过你！哼，大巫神，神灵，这绝对是真神将士。陈北玄，你为华国神话，我为巫教巫神，你为何要杀我弟子，灭我子嗣，闯我总坛？你捉住的人中，有一个叫于文静的女孩，是我同伴。什么？为了那玄阴之体的凡俗女子，你就要攻上我黑乌教总坛？我陈北玄要护的人，就算是凡俗之人，也不是尔等能动的。好，好，好，陈北玄，你莫以为只有你一人能横行世间。今日就让你瞧瞧，真正的神境。李夏英族长他，他才二十几岁，神气怎么会这么雄厚？啊
当年，除了你们的叶秦苍将军，你是第二个给我这样压力的人。叶秦苍，你，风，破，我。陈北玄，你山来，地下阴雷。这七枚黑煞阴雷，我花了三年苦功才炼制而成，便是整个黑乌教都没有几枚呀、啊。雷电，招来。什么？这。上品法术，御雷真诀，滋味如何？陈北玄，你敢伤我肉身，此仇此恨，倾尽三江五湖之水，也难以洗尽。你废话太多了，陈北玄。世人都说你肉身无敌，难以肉身击破阴障，但我七煞神魂法的恐怖。远远超出你的想象，是吗？呵、啊，这已经不止一倍音速了吧？这是两倍音速。李玄，我苦修数十年，凝练出的这七道煞气元神，岂是这样就能击杀的？我距离七煞元神大成仅仅一步之遥。你除非能同时斩杀我七道元神，否则这辈子都杀不死我。雕虫小技也敢号称元神？破、啊啊！该死，他怎么这么强？嗯，终究是差一分。以我现在的能力，同时破七次阴障，还是有点吃力。是你逼我的！<笑>准灵器，陈北玄，这乃是我黑乌教镇派七宝。你若就此退去，我们的仇怨一笔勾销；否则，七大乌气一起上，就别怪我收不住手了。若是一位地仙在此驾驭这七件法器，我还会退避三分。至于你，哼，混账！七煞阴神阵，起！<笑>你陈北玄也不过如此。归元，斩！这是飞剑！哦，混账！北玄，此仇此恨，我一定会报。你以为你逃得掉吗、啊？大无神，这就死了？不可能，这不可能！老祖绝不会这样轻易被打败。交出余文静，否则我踏平黑乌教。快！立刻启动护山大阵，绝不能让陈北玄冲进来！七煞独掌阵，起！便是大巫神驾驭七件巫器而布的法阵，都被我一剑斩破。凭你们这一道黑煞护罩，就想阻我，真是冥顽不灵。归元，斩！黑乌教，这就完了。陈凡，走吧，我带你们离开。嗯。会长，我们怎么办？老祖已经出事，这一切都交由老祖解决吧。老师，这网络上的视频。难道是师祖？应该是老师与大巫神的战斗。助人入神，一剑杀神。这陈北玄，莫不是已经超越了神境？嗯
，您是文静的同伴吗？我叫安迪，和文静是好朋友呢。您看起来年纪好小啊，但是居然这么厉害。尊敬的大人，非常感谢您将我们救出魔窟，伊文斯家族绝对不会忘记您的大恩。我是为余文静而来，你们只是顺带的，在这里住一晚后，你们就各自散去吧。尊敬的大人。总统阁下携诸位部长与将军前来拜见您，正在楼下等候接见。让他们上来吧。帝国总统吴丹生拜见大人。我此来为的是黑巫教，但你却派兵阻拦我，是何用意？大人，这一切都出于黑巫教的指令。黑巫教统治这里数十年，我不得不听从老总命令啊。哼，是吗？大人，为了补偿您，我国愿意拿出十分之一的财政。不用，晚辈胡世蕃曾任黑乌江二长老，拜见陈仙师，愿仙师法力永享，寿元千载。我杀了大巫神，踏平你们黑乌教，你还敢来见我？神境之威，我便是想逃，也逃不出您的掌控。而且仙师眼前。还有一笔最大的财富，需要我帮仙师掌控。哦，说说看。黑乌教以及整个帝国，陈仙师，黑乌教扎根帝国六十年之久，枝干还在，只要派人掌控，迅速就能操控出整个帝国国政，您将是万万人之上的存在。这些对我没有意义，我再给你一个机会，若不能打动我，你就跟着大巫神一起去吧。啊，这。这，先生，我还有一个消息，涉及到地仙的秘藏。哦，你说说，什么地仙秘藏？听老祖说，那是一位千年前的地仙修炼的洞府。老祖在偶然间发现了这个地方，当时地仙已经陨落，里面必然有诸多法宝，但那里被阵法守护，一直没办法打开。可是就在前段时间，东南林家派人来交谈，好像说。林家找到了打开秘藏的方法，地仙陨落的骸骨以及丹药、灵药等等，都是我急需的。尤其是一位地仙修炼之所，必然是灵脉所在。好，将地址告诉我，我不但饶你一命，并且会让你坐着黑巫教的巫主之位，许你拜入我北穷派门下，为黑巫堂堂主。多谢仙师，今日之后。黑乌教必然闻仙师之令而从之。仙师，那地仙秘藏就在婆罗洲。婆罗洲，东南亚地界吗？也对，地球上灵气枯竭，灵脉溃散，只能去蛮荒地带寻找灵脉。禀告陈仙师，这地仙秘藏有一个前所未有的大阵，阵法一开，无人能闯进去。据说这阵法每隔十二年。会受到天文潮汐影响，力量降低到最低，是唯一闯进去的机会。今年恰好又到了十二年的轮回关头，按照时间计算，应该在十天之后。好，那就十天之后出发。和你一起的那六人，我会命胡世帆他们把人送回去。你准备怎么办？是待在这里等我回来，还是先把你送回去？鬼屋主来带我的时候，姥姥就被他打死了。太阴素家，我也不想回，我想留在这里帮你。嗯，也好。黑乌教这么大的场子，交给胡世帆一个人，我并不放心。若有你在这里看着，我就放心多了。他是我的第三弟子，将代替我坐镇黑乌教。我不在的时候，他的话就代表我的意志。啊！不行的，小凡，我修为才刚入道中期，大长老他们都是真人，我怎么能在他们头上呢？我北穷派的规矩，宗主弟子高于各堂堂主，你是我的弟子，能掌控他们的生死，何须害怕？啊、这是他们的神魂玉牌，他们若有一心，你直接捏碎令牌，便是他们修成神境，也会神魂俱灭。这神魂玉牌你拿着吧。以后黑乌教全凭你来差遣。嗯，好。拜见门主，拜见大小姐。今日之后，我等一定遵从大小姐的命令。接下来
我会教你操纵神魂令牌，并且传你一门太阴炼神剑，让你修炼。好，主人，这次是去婆罗洲。不错，这一次若能找到地仙洞府，凭着里面的灵脉，我足以把修为再推高一层。随着修为的提高，我对灵气的需求越来越强烈了。这是老祖出关了，不孝子孙黄千帆拜见老祖。起来吧，我闭关这么多年，你能维持住鸿门的基业，也算难得了。雷兄身隐于陈北玄之手，其他巨头也死伤惨重，鸿门危言扫地，子孙对不住老祖。这不怪你，连大巫神都死于陈北玄之手。你能与他周旋这么久，也算难得。那老祖，您此次出关是？又到了十二年一次的地仙开门，林兄传信邀我等齐聚婆罗洲，共开仙府，顺便杀陈北玄。啊！龙堂第十二任堂主参见龙主，祝龙主法力元身，寿元千载。原来龙堂。已经传承到第十二任了吗？龙主，您此次出山是为陈北玄吗？就地重开，故人相邀，不得不去。龙堂与鸿门林家历来同气连枝，大巫神仅因为一个女子就被陈北玄打得生死教灭。我难道坐视不管，等着陈北玄踏我龙堂山门吗？恭迎老祖出山！我此次出山，不杀陈北玄，誓不罢休。<笑>欢迎两位，我们这里提供各种各样的探险服务，无论是去深海潜水，还是原始丛林冒险，应有尽有。我想找一个精通婆罗洲地理的向导。婆罗洲的嘛，哎，这很容易。啊。给我安排个去婆罗洲的向导，要老手。哎，经理啊，最近去婆罗洲的人太多了，安排不过来。现在都是几个人组队一个向导了。这，看来没有向导了。我们去下一项。哎哎哎，等等两位，也不是没有向导，只是不知两位能不能组队呢？组队？哎，是的，最近是旅游旺季，向导紧缺，现在还有一支队伍没出发。如果两位不介意的话，嗯，也好，反正只需要向导指点一下方位，到了婆罗洲后就可以自己去寻找地仙秘藏了。那太好了，负责领队的向导绝对是我们探险社经验最老道的，整个婆罗洲他都了然于心。不过队伍中有一位身份尊贵的女士，是我们这里的拿督，请两位尽量不要触犯，否则。是会处以鞭刑的。身份尊贵的拿督，拿督是我们这里的贵族，在他面前千万不可以失礼。尊敬的拿督阁下，不知道可以让他们参加到您队伍吗？让他们参加？我们这次的目的地是婆罗洲中部的无悔谷，那里是婆罗洲最危险的地方。凭他们两个可以吗？无悔谷，这不就是地仙秘境所在地吗？我们此次的目的也是无悔谷，就你们，哼！你如果能打败我的保镖，我就同意你们参加；否则，我才不要带你们两个累赘。他叫赛莎，你们要是能打败他，我就允许你们参加此次冒险。小雪，是。你要一个女人去打赛莎？看招！喂、嗯。哈、啊。他怎么这么强？这个看起来柔弱无力的女生，竟然轻易就折断了赛莎的手，还要再来吗？小姐，那个女子是个武道高手，一般人不是她的对手。行，算你们通过。诸位贵客，准备出发吧。诸位贵客，我们再往前面就是原始丛林了。你们真的不带任何东西就进这原始丛林吗？不用，一个小丛林罢了。
。这两人到底是什么来头？以这个距离来算，离无悔谷越来越近了，最多还有三百公里。主人，这里面真的有地心密层吗？会不会充满危险？你尽管放心，便是那地仙还活着，也奈何不了你家主人。哦，停下！你们是何人？也敢来闯这林子，不怕死吗？俺来郭家见过灵王，原来是郭家子弟。既然这样，就饶你们一命。哇，谢叔，这就是咱们东南亚四大降头师之一灵王吗？坐骑白虎，容貌枯瘦，不是灵王是谁？可是谢叔。灵王怎么会出现在这里？传说无悔谷中有仙人的宝藏，可惜数百年来前去寻宝的人都命丧黄泉了。灵王显然也是冲着无悔谷去的。这一路来遇见的强者不计其数，看来都是冲着宝藏去的。那那，咱们要不还是回去吧？这太危险了。嗯，都走到这里了，还能回去？至少得看一眼无悔谷吧。而且那些强者总会给我国家一点面子的，这就是无悔谷吗？小姐，咱们已经看到无悔谷了，赶紧回去吧。我不，都到这里了，至少得去山谷那看一眼吧。这就是无悔谷，好一个阵法！无悔谷乃是举世皆知的险地，有去无回，你们真要进谷？哈哈哈哈灵王，你别装了。我们汇聚在这里，不就是听到消息说，这里是地仙陨落的秘藏所在吗？不错，我确实听到消息才来这里，但这消息怎么传出来的，我却不知。地仙这等存在，应该是那些神境强者们惦记的，关我等何事？你们说，这消息是不是有人故意放出来的？故意放出来，为的是什么？错局，引人上钩。又有人来了，一群普通人也敢来，真当这里是闹着玩的？我的天，灵王，赤蛇尊者，古太拳王，这么多强者都来了，绝对有大事情发生。地仙秘藏就在这里面，该逝者入阵了。啊。不愧是地仙秘藏，这个阵法不简单，只能先用神念解析阵法的运转流程。那个小子，你在做什么？找死！谢叔，有办法救救他吗？小姐，这是他自寻死路，不关您的事情。<笑>原来是三个大阵连环，阵中套阵，我明白了。你刚才在叫我。<笑>怎么回事？<笑>那不就是个普通人？赤蛇尊者这是怕什么？难道令你乃扎猜，拜见北玄仙师？拜见北玄仙师！这到底是怎么回事、啊？我早该想到了，带着一个卑贱侍女，姓陈的华国人，除了陈北玄，还有谁？你刚才似乎对我说，我在找死。哎，不不不不，我说错了，求仙师饶命！你的蛇想咬我，我杀了他，你有意见吗？没意见，绝对没意见。是那头畜生找死，仙师杀得好。我要进无悔谷，你们有意见吗？绝没意见。也只有陈仙师这等站在世间巅峰的强者，才有资格取得地仙秘藏。你们也知道地仙秘藏，这消息不应该是绝密中的绝密吗？这消息是在最近几天传起来的，我等也是因此才匆匆赶来的。哼，看来这是有人故意传开，引我入局的。<笑>陈北玄，你终于来了！又一个神境、啊，好像是鸿门传说中的那位老祖。<笑>就凭你一人，也敢来与我为敌？陈北玄，你确实强大。若论单打独斗，我绝不如你。但我既然敢设下此局，一
，引你入内，又怎会独自前来？是特种部队的飞机。呵呵，谢兄，来的何其迟也！久未出事，去见了几位故人，略耽误一点时间，还好未无正事。龙堂谢家子弟，谢敬堂拜见龙主。敬堂此生能见到先祖一面，死而无憾。哎，痴儿。起来吧，神境中级巅峰，他比你略强，但就凭你们两人想对付我，还差得远。如果再加上我呢？原来真的是局呀、啊！原来我们只是一些被幼儿吸引来的可怜虫，人家布下这个千古杀局，针对的是陈北玄。踏天而来，横绝长空。这简直像神话故事里般。林树明，不像啊！我家主人何等人物，你还不够资格让他出关。杀你，凭我掌中三尺长剑就够了。陈北泉，你若能立下神魂誓约，发誓永不与我等为敌，我等可以放你一条生路。否则，就别怪我们三人联手，以大欺小。我与洪门有仇，与林家有怨，却不知道与龙堂有何纠葛。阁下为何而来？故有相求，不得不来。而且你太强了，今天死的是大巫神，明天说不定就是我龙堂。<笑>好，好，好！今天我就拿你们开刀，让世人知道我陈北玄不能惹。恕我无礼。今日以你之血祭我长剑，不好，快退！我们也走远点，神战一旦开启，我等就如同蝼蚁一般，瞬间就会被余波撕裂。小雪，你也随他们去。陈北玄，你该荣幸，能让我等联手围攻，你是继叶擎苍之后的第二人。哼，是吗？当年叶擎苍没除掉你们，今日。让我来替他完成。哼，不好！他竟然一步踏在了我等气势最薄弱处。我云手，斩！大而无当，不堪一击。嗨！剑术不精，再学十年。这是我平生最得意一剑，竟然被蓝妖打断。赢！嗯，别出心裁，略有可取之处。陈北玄一拳一掌一吼之间，竟然破开了三位神境的联手围攻。陈北玄，我确实低估你了。以你现在的修为，便是比起五十年前的叶擎苍，也毫不逊色。之前的停战协议依旧有效。少废话，来战！这绝对是个惊天动地的法术，不能让他得逞。一起出手，齐幻影，千幻魔云，游龙剑，千雷术。这陈北玄以一敌三，竟然一击就击败了三位神境，这是何等恐怖的力量啊！啊，可惜了，现在终究只是神海初期，力量分散太厉害，一击不足以击杀他们。天师道大天师姚道一，是你什么人？不认识。他竟然不认识姚道一？雷法历来是天师道遗传，从来没有流露出去。算了，别管这些了，全力出手吧。再留手，恐怕今天我等都要死在这里。你们还有什么底牌？尽管使出来吧！嘿嘿，原来是这种原始落后的合击之术。嘿，呀，嘿，斩！这合击术的力量足以媲美四五位神境初期，这陈北玄竟然凭一人之力破开了。再来！嘿，日月轮。小心！是他在这国击杀武功红衣的招数
，这是你逼我的，血剑术，去，和，日月轮回。这一招，陈北贤必然要撤招躲开。啊、什么？怎么可能？你为什么不躲？啊！啊仙剑合一。嗯这全力一击，付出了琳琅牙的肉身。如果还杀不死陈北玄，那我们就真没办法了。陈北玄，你非要和我一命换一命，何苦呢？我等都是神境强者，有什么不能谈的？啊、恐怕要让你失望了。竟然没死，冰肌玉骨，琉璃玉体，这是修成地仙佛陀了。自从肉身大成以来。你是第一个伤到我筋骨的，仅凭此，你就足以自傲。我以血炼之法修炼飞剑，不仅肉身遭受重创，神魂也受损了。陈北玄，我和你不共戴天。我们也走。你以为你逃得掉吗？方、啊、天印。啊哪里逃？死定了吗？多谢谢兄。你敢拦我，不怕死吗？百年故友，不得不救。况且，我哪怕不救，阁下就会放过我吗？既然知道，那就上来领死吧。阁下想要我这条命，就来无悔谷取吧。雪丹沙，我进无悔谷呢。以一己之力力敌三位神境，这一战绝对会轰动世界呀、啊嗯！为了爸妈他们的安全，我要么斩了龙珠，要么收服他，绝不能让他逃了。这家伙坐镇此地狱数十年，恐怕对无悔谷法阵早就了然于心了。我只要一刻钟，就可以破解这个法阵。但一刻钟后就不知道龙主逃到哪儿去了，还是先破阵吧。这地仙秘藏一共是三个阵法，第一个迷雾法阵，剑气雷音，开。啊、这是原始的五行阵。哼，若是其他阵势，我还要费点手脚。但我修行的可是五行仙宗的至高绝学——青帝长生体。来吧，等的就是你，太古青帝，以目伏照，敕令降服。五行阵相互相连，一阵被破，其他的法阵立刻也为之紊乱。啊，那两个法阵，我们几个神剑联手，花费数十年的时间才找到破解的办法。但陈凡这么快就破解了，你竟然这么快就通过云龙沙阵与五行阵？对你来说，可能需要几十年时间破解；对我而言，最多费点手脚罢了。这就是第三座法阵，这洞府的主人难道是？这座洞府。应该是华夏最后一位地仙藏剑上人的洞府，法阵的最后一阵，就是这座剑阵。藏剑上人当年凭着这九柄飞剑，打遍华夏无敌手。想要破这座剑阵，估计要九位神境联手才行。可是这世间，哪那么容易凑足九位神境呢？嗯，原来如此。这九柄飞剑中都蕴藏着澎湃的剑气，一旦激发。每一剑的威力，恐怕都不逊色于林剑仆的血剑术。这雅剑壶，当年就是藏剑上人的法宝。莫非，上古神剑，听我号令，收。这莫非，是藏剑上人的那个雅剑壶？不是失踪了吗？我也是在港岛无意中得到的。跟我进来，别想逃跑。唉。看来只能听他的了。藏剑上人还活着，千多年过去，便是金丹也会陨落
，区区先天怎么可能活着？这只是他的地仙之体罢了。先天道体，冰肌玉骨，数千年都不会腐朽，他的神魂早就魂飞魄散了。咦，他手里拿着一本古经。仙门壁，天路诀，这是什么意思啊？修成地仙至此，四百九十二岁矣，大限将至，未尝发现有离开此界之法，唯于那处似有仙门，可惜早已封闭。通天之路，至此决矣。藏剑上人应该是地球最后一位地仙了，他当年找不到离开的方法，作画了。现在看来。大约有三种法门离开地球，第一种就是找到藏剑上人所说的仙门所在，重开仙门，踏上天路；第二种，则是修成金丹，肉身横渡宇宙虚空，直接飞出地球去。可这太艰难了。最后一种，就是等十年之后，老师路过地球时带我离开。嗯，不过这都是先天之后的事情，我现在才神海初期。应该考虑如何入先天才对。那卷古经，恐怕就是藏剑仙人的功法秘籍。可惜我不是陈北玄的对手啊！洞府你也进了，地仙你也见了，现在该做出抉择：想生还是想死？求仙师放我一条生路！我愿立下神魂誓约，绝不再与仙师为敌，任仙师驱使。好，收服此人，陈家必能保住。那就定下神魂契约吧。啊！小人谢言，拜见主人。愿主人仙福永寿，法力绵延。这个就作为你入门的礼物吧。这，主人，您就将它赐给我了。区区一门九流剑经，算不得什么。你好好做事，以后我未必不能传你真正的修仙大典。从今天开始，你作为北穷派的护法，地位与门主弟子相同。仅次于我，是，门主，门主，这个地仙秘藏名不副实，除了一卷古经外，也没留下什么宝物来，太穷酸了吧？你懂什么？嚯，这才是地仙洞府真正的价值所在，一条灵脉，真正的灵脉，比狼神谷中的灵泉，足足庞大十倍的灵脉啊！这灵脉周围的几株草药，全是上品灵药啊！再加上黑巫教得来的地屋顶，我可以炼制一炉真正的丹药了。我要闭关一段时间，你就在此为我护法吧。是，门主。天啊，天师道当天师也要到一出世了，武当古道脉的李长生也出世了，还有 C 国的降头之王，这是 J 国的大鬼神。这些神剑强者们怎么像萝卜一样接二连三的冒出来？哼，因为他们坐不住了。陈北玄连斩神境，彻底凌驾于普通神境之上。这些老怪物准备相互联合对付他了。而且还有不少神境强者窥探北穷派的地盘，上门攻的。何人敢来闯我北穷地盘？华云峰，你竟然已经入了神境！不过我没搞错的话，这里是陈家地盘吧？你何必多管闲事？我华云峰已经拜入了陈北玄门下，成为了北穷派的门徒。选阁下收手，勿要平添不必要的伤我。华云峰一个神境拜了陈北玄为师，什么？雪黛沙居然杀掉了神境的降头之王？还有这个叫阿修的小丫头，居然是陈北玄的大弟子，华云峰的师姐。不止这些，还有药神谷也宣布。加入北穷派，改名为炼丹堂。黑巫教也宣告他们已经成为北穷派黑巫堂。这个陈北玄，什么时候创建了个这么厉害的北穷派啊？我这个龙堂龙主，都要变成烧火童子了。用地巫宝鼎，再加上九九八十一天的熬炼，这炉丹药终于快成了。门主，这是。丹药成了，门主，这丹药莫不是成精了？<笑>上品灵丹岂是地球上的丹药能比的？到了他这等层次，已经生出一丝灵性来了。哇！香草。啊
竟然裂出了九枚，太好了！我还以为最多五枚呢。文主，您炼的是什么丹药？此丹名为赤焰灵丹，乃是上品灵丹中最珍贵的丹药之一。它与我们平常炼的丹药有什么不同吗？哈哈，你们那儿哪叫丹药？真正的灵丹不只需要珍贵的药材，而且炼制手法非常苛刻，至少要达到神海才能炼制。但一旦炼成，一枚就足以让人突破神境，一枚就能造就一位神境。有了这赤焰灵丹，再加上这灵脉中的灵气，足够我修炼到神海中期了。而且这九枚赤焰灵丹，足以再炼一门神通。只是，该炼哪一种呢？嗯，我此时仅仅具备先天之体，但没有护体神通或者护身法宝，根本没法硬扛核武。哎，地球的修炼环境太贫瘠了，几乎找不到炼器材料。我想要一件防御法器，都只是奢望。那就选护体神通吧。九枚赤眼灵丹，够修一门下品护体。嗯，就他了，赤焰战甲。我要开始修炼了，任何事不得打扰我。是，门主，门主开始修炼了，我也赶紧去研究九黎剑经了。到了今天，九黎剑姬总算小成了。啊，门主又突破了。耶，气息怎么徘徊了一下，又收回去了？灵池竟然被门主吸干了。哎，本来想一口气突破到神海后期的，可惜灵液没有了，最终只能修炼到神海中期巅峰。门主，我修炼了多久？您修炼了一年半左右。哎。一转眼，竟然一年半了。这次修炼主要目的完成，该出关看看了。是，终于出来了。一年半未出，这世间变迁，不知道他们有没有忘记我。门主，附近的昆市中有一个谢家庄园，算龙堂分舵，请让弟子招待一下。谢岩身为龙堂之主。一声令下，很轻易就能查到陈家人的消息。也好，启程吧。别打了！啊,啊，里面怎么有打杀的声音？奇怪，怎么有股气息很熟悉？是那个孤暖暖。再来一张，就结束了。快住手！既然是暖暖的话，我自然要听从。怎么，你改变主意了？我死都不会跟你回去的，冷童。王静，你也投靠了冷家吗？霍姐，你与冷童大哥的婚约是梁家长辈同意的，霍伯伯也点头了，你何必抵抗呢？我爸是被你们逼着点头的，但我是不会同意的。暖暖，你说错了，不是我们逼迫你爸，是你爸主动要将你嫁给我，要不然。你以为我是怎么知道你在这里？什么？龙主已经被那个陈北玄杀了，龙堂摇摇欲坠。呵呵，你们郭家还有什么依靠？你胡说！龙主绝不会死的。当时姓谢的冲入无悔谷，是我们亲眼所见。这么久都没出来，他死定了。龙堂注定归那位大人所有。暖暖。只要你嫁给我，我保证你们家绝对没事。便是那位大人占据龙堂，也得倚重我父亲这样的大宗师。龙童年纪轻轻，修为就超过了我，实在不行，只能拼死一战，找机会让小姐逃脱了。谁说我死在无悔谷的？龙，龙主，谢家后辈谢金堂拜见老祖。上天保佑，让老祖平安归来。起来吧，谢岩。看来你不在这段时间，龙堂似乎不太平静啊。门主，这是我的错，请允许我清理门户，问清楚事情真相。去吧，你既是我门下护法，若有问题，我也不会袖手旁观的。这是怎么回事？龙主与陈北轩不是敌人吗？哼！龙主饶命！龙主饶命！
。你叫冷彤，你父亲是冷剑锋。当年你冷家先祖拜入龙堂，立誓永远效忠龙堂，永不叛变。今日为何要攻击我谢家庄园？攻击龙堂龙主家族，是为背叛龙堂，违规者死、啊。谢晋堂，把这段时间龙堂发生的事都告诉我。是龙主。哼！该死的答谢与苏哈比，居然敢打压龙堂！这两人是谁？降头之王答谢是现任国王的叔叔，当时降头之术的集大成者，堪称替国皇室的守护神。而苏哈比，则是古神庙的祭祀，据说得了海神的传承，于是自称为海神的代言人。唉，我才闭关一年半，这些神境竟然纷纷出世了。之后还发生了什么？在我们连续败北，损伤惨重的时候，一个自称吴冠超的神境强者来到了总坛，声称只要龙堂臣服于他，他就能保住龙堂。家主大人强烈抗议，就被他一掌击杀，说是还老祖您当年的一掌之仇，求老祖给我谢家报仇啊！好一个吴冠超！这个吴冠超是什么人？他是六十年前的南阳第一高手，吴家的绝世天才，曾向我挑战。被我一掌击败后，就消失不见。事后，吴家就臣服于龙堂，成为了龙堂支柱。没想到现在他又出现了，还想灭我谢家。难怪吴家叛变那么快，因为吴冠超就是吴家先祖。不过，六十年前，吴冠超只是化境巅峰，现在竟然修成神境，必然有什么奇遇。无妨，我跟你去一趟，见见这位吴家神境。不过得注意隐藏身形，若走漏消息，让这吴冠超提前逃跑，那就麻烦大了。门主所言极是，多谢门主。展建堂弟子听令，迅速封锁住整个谢家庄园，收缴所有的手机、电脑等电子设备，不允许走漏一点风声。是。至于你们，先待在庄园中，等龙堂之乱平定后再出去。陈先生，你能带我去新庄吗？我父亲也在新庄，我不知道他现在怎么样了。我为什么要带你去？我，我求你行吗？好好待着，别乱跑。陈美璇，我有一架私人飞机，就停在昆甸市机场，我可以载你们去，这样就不会引起龙堂和吴家的注意了。私人飞机？陈先生，老左，小姐确实有一辆私人飞机，当时买的时候挂靠在郭家的名下，龙堂的人应该不会查。嗯。那行吧，马上就到新州了。门主，吴冠超在不在新州？应该在，不过这气息很怪，我的神念不敢靠太近，怕惊动他。我们是直接杀去龙堂总部，揪出那个吴冠超和冷剑锋，还是设下陷阱，瓮中捉鳖？不是我们，是我和谢岩，没你。你，我是郭家的人。来找我父亲郭守康，稍等。核实完毕，不过您只能带两个护卫进入。你们两个跟着我。龙堂还挺气派啊，为了开拓这片基业，随我一同来的老兄弟战死了一大半，最终才让龙堂立足在这里。这不是过暖暖吗？怎么来龙堂了？莫非想通了，愿意做冷伯伯的儿媳了？冷伯伯好，暖暖。你回来了，爸。我刚和你冷伯伯商量，什么时候给你们完婚呢？如今龙堂在新任龙头的掌控下，百废待兴。你嫁给冷童后，正好参与到龙堂事务中来。我家冷家灵和绝对是大喜事啊！请我们喝喜酒啊！<笑>龙堂从来只有堂主，什么时候多出一个龙头来了？混账！你算什么东西？知道这里是什么地方吗？区区一个侍卫也敢插嘴，郭暖暖，管管你这仆人。吴龙头乃是大家公推的龙堂大龙头，地位尊崇。他再放肆，就别怪冷叔叔执行龙堂刑律了。冷剑锋啊，冷剑锋，你祖辈为了龙堂基业而战死，是何等悲壮英勇！没想到后辈却如此不堪。你是。你再看看，我是谁？哼，龙主
。你不是死在无悔谷中了吗？我谢言纵横天地百年，区区无悔谷，怎能拦我？哼，冷剑锋，你胆敢背叛龙堂，按刑律当诛！我、啊、不要！啊！龙主饶命！龙主饶命！龙主饶命！吴冠超，我滚出来！是谁？胆敢直呼龙头的名字？这是龙主，真的是龙主啊！兄弟们，我们龙团的龙主真的回来了！我等我等，参见龙,龙主，恭贺龙主归来,归来！就算龙主回来了，也未必打得过吴龙头，而且还有他们呢。爸，你错了，有他在，便是来再多神境又如何？吴冠超，到了现在这地步，你还不出来见我吗？信<笑>信。没想到你竟然能从无悔谷中出来，吴冠超，我待吴家不薄，你为何要占我龙堂，杀我谢家子弟？哼，废话少说，上来临死吧！不识好歹！哎，怎么可能？这段时间你修为不退反进了，受死吧！哎，啊啊该死的，他修为怎么长得这么快？而且他不是修炼银波功吗？怎么会飞剑之道？我现在还未修炼到天雷的境界，绝非他对手。不管了，拼一下！啊啊！去！谢龙主不会有事吧？放心，区区一个神境初期，他若还解决不掉，这一年半的苦修就是为了狗了。枪啊！龙主无敌，龙主威武威武。刚才那一击，你已经没有能力再用一次，现在，好，<笑>姓谢的，你以为凭我一个人就敢占你龙堂吗？啊，不好！没想到地球上还存在这样的洪荒异种，这头黑鳞大蛇的实力。估计已经踏足神境，是降头之王达信和海神大祭司苏哈比。<笑>谢兄，久违了，原来是你们！三位神境，这是必杀之局啊！<笑>谢兄，你一向以足智多谋著称，研究无悔谷数十年，我等就预料到你可能逃脱，所以特地布下这个局，等你来钻。谢兄，你如果力誓龙堂永不出新州，我等就罢手言和，如何？你们若就此罢手，力誓永不犯龙堂，我或许会饶了你们。哼，好大的口气！哈哈，谢言，凭你一人，就怎是我等三人的对手？你有什么底牌，就尽管使出来吧。三位神境啊，我龙堂今日难道要亡了吗？他的底牌是我，啊、这这爸，谢龙主已经拜入了陈北玄门下，成为北穷派的护法。我们龙堂现在也属于北穷派了。什么？他是陈北玄？陈显士，我等与你无冤无仇，反倒是谢岩曾围杀于您，你这是什么意思？谢岩已经拜入我门下，龙堂自然归我北穷派所有。什么？快走！可恶！哈哈哈哈哈！在我陈北玄面前，你们逃得掉？啊！来！这是什么法术？这是神明之力，他不可能坚持太久。我等只要支撑到结界消失就行。你说的对，这风阵之力，我确实不能坚持太久，但对付你们足够了。我雷拳法！这。你根本不懂什么是真正的雷电，掌心雷、啊！这是什么法术？这才是真正的雷法。一位神境，就这样被一掌击杀了？这老怪物太恐怖了，必须逃！没有用的，这是神明的领域之力。
只有等他自动消失，才能逃脱。徐州，大家，陈北玄，你就在里面好好品尝大家的毒物吧，哪怕你是钢铁，都会被毒物腐蚀掉。哈哈哈别掉以轻心了，陈北玄不是那么好对付的。怎么可能？他居然毫发无伤！万毒古城，虚空阵。啊！哇！这条大蛇体内还有拿信的气息。第二元神马，在接我一拳。如此刚猛的拳劲。便是行玉拳最强大的秘传炮拳，也不及十分之一吧。先天一气，大秦拿手。叶子啊！传说中得到海神青睐，拥有掌控海啸之力的海神祭司，就这样死了。参见陈仙师，参见龙主。吴堂主，龙龙主，吴敬玄。你背叛龙堂，引敌入内，暗律当诛。弟子知错，只求龙主可在吴家数十年勤勤恳恳的份上放过吴家。是否放过，不是由我说的算，而是由龙堂律法决定的。老祖出关了，老祖出关了。快看，是老祖！老祖必然突破地仙了。老祖终于要出世了。这段时间以来，随着陈北玄威名大振，北穷派横空出世，林家受到的压力越来越大了。只要老祖能突破天人之境，成为地仙，那区区陈北玄算得了什么？这是。参见老祖，起来吧。老祖，您突破地仙了吗？这是什么意思啊？陈北玄在何处？禀告老祖，陈北玄追着龙堂龙主进了无悔谷，已经一年半未曾出现了，但他留下的北穷派还在世间。动身，去北穷派。不知道老师什么时候能出来，别担心，主人是哲轩将士，区区地仙法阵根本困不住他，主人说不定正在某个地方潜修闭关呢。不错，老师的修为已经达到了人间巅峰，距离地仙也只有半步之遥。什么情况？林树明，前来拜会北球门主。啊，林树明，难道是林家那位剑仙？什么？果然是他，北穷门下二弟子华云峰，见过树明公，不知树明公此来所为何意？华兄当年称霸中海，笑傲华夏，没想到子孙竟然给陈北玄做狗。他若知道，必然要气得暴跳如雷。树明公，我敬你是武道前辈，才礼敬三分，但这不代表你能在我北穷派门前放肆。是吗？那让我看看，你继承了陈北玄几分功力？陈云长，华云峰一个神境，竟然挡不住林书明一指。快来！你若再练六十年，兴许能当我一。老师，你没事吧？林树明，你是堂堂华夏第一剑客。不去找我家主人，跑来北穷派门前逞凶算什么？你就是雪代沙，那个杀我子孙破军的人。去！喂！哦，竟然能挡我一尺不死！再来！住手！大沙！你就是北穷派的横裂强者。不错，接我一剑！哥哥。这林树明太恐怖了，两尊神镜被他一指一剑击败，难道他已经迈入地仙了？林树明，你
你别欺人太甚，到时候别怪陈师回来，怕比你林家山门。哼、嗯，罢了，今日暂且放过你们。三日之后，我约战陈北玄与东海海畔，他一日不来，我就杀你北穷派一人。难道一个林庶民就能让偌大的北穷派破灭？哎，只能希望老师快点回来吧。有消息了。陈仙师已经出了无悔谷，并且还斩杀了三位神境。老师真的出来了，千真万确的消息。陈仙师昨晚在新州大发神威，一口气灭了三位神境，而且还降服了龙潭。啊，这一下北穷派有救了。小凡未必是那个林树明的对手吧？请师祖母放心，老师的实力不是我们能够想象的。天宝,天宝上面的宗师几乎齐聚啊！帝国精神大师奥古斯，他竟然也来了。等等，那不是亚当吗？没想到时隔数年又看到他了。快看，北穷派来了！哎，怎么没有陈北玄啊？是天师道大天师姚道一，没想到他也来了。林修，哈哈哈，果然如此。世人都道，十五当古道门的李长生，好，唯有功名忘不了。渡边武夫，建国上一代剑圣，没想到他竟然还活着。署名阁下，可惜这一战不是我，不能领会您穷尽六十年的剑道，实是遗憾。是昆仑的人。他们终于来了，我看到朱雀了。他身旁的是叶晴苍吗？不是，他比叶晴苍少了一分霸气。老青龙，没想到你竟然还活着，而且突破神境了。你们这些老怪都没死，我怎么可能先去？林树明，当年你与将军交手不分胜负，答应封山，今天为何又出事，搅动华夏风云？陈北玄杀我弟子，断我林家血脉，此仇。不可不报。琳琅崖是自寻死路，他与姓洪的三人联手围攻陈北玄，技不如人，就该愿赌服输才对。你何必强出头呢？杀人者，偿命。现在的林书明处于一种非常奇特的状态，我不能随便出手，只能静观其变了。陈北玄，出来受死！小凡不会没接到消息吧？放心吧，王爷，小凡肯定会来的。师傅来了，我、哦、这还是人吗？简直像海神一样。是师傅，太好了，小凡他没事。以己心代天行，是为天人，确实了得。师伯，陈北玄真强到这种地步，能够驾驭这么强大的风暴。陈北玄只是借着风暴来世，稍加牵引罢了。不过这也了不得，估计他距离地仙之境就只剩半只脚了。陈北玄，你终于来了。林树明，他身上的气息是我重生以来见到最强大的一位。但这林树明距离地仙还差一点，而这一点就是天气啊。若无机缘，永生都无法迈入。只是，为什么他会给我一种威胁的感觉？难道有什么暗藏的法宝或底牌？陈北玄，我在此等你三日。你确实是这百年中最精彩绝艳的后辈。废话少说，林树明，你胆敢打伤我侍女，欺我北穷派，就应该能想到后果。不错，当狼牙死去那一刻，我两人。就注定不死不休。<笑>我本以为闭关六十年出山，应当是找叶秦苍一决胜负，却没想到世间多出了陈北玄来。齐州，剑凝，去，拳，再接我一拳，真武三十六式，蛟龙变。纯军剑，不教，剑玉
不知道陈北玄会用什么方法破这完美剑域。啊、不好，快退！<笑>痛快，看招、呃呃呃！不好，树明兄要挡不住了。原来林树明并不能完整接下陈北玄的攻击，不得不将拳劲转移到脚下的观潮石中。第十拳。退远点儿、啊！我的天，这至少得再推个一千米，才能平安观战呢。幸亏我们提前把这段公路封了，否则以两人这般交手的事态，还不知道死多少人呢。师傅加油！一定要打败那个老怪物。林树明，拿出你的真本事来！凭借这点剑术，你连让我热身都做不到。好，起剑术，不错，倒拳。师傅赢了。林树明的修为终究不如老师，那一拳可谓是无可匹敌的。任何技巧在那一拳面前都显得苍白无力。林树明就这样败了？未必。哼！陈北玄，你不愧是千年一出的绝世奇才，真气汪洋如海，不逊色于地仙，拳法武道更是超脱世人，近乎神明。可惜。你终究没入地仙，今日注定要死在这里。好、哦，原来如此，这就是你的底牌，难怪敢来挑战我。以己心代天行，林兄终究迈入这个境界了。啊，人仙呐，林兄竟然迈进了人仙之境，真想领会一下。哼，这就是人仙呐。举手投足都有天地之威。嚯！林树明怎么会突然强大到这种地步？他之前明明快支撑不住了。因为林树明踏进人仙了。啊？什么是人仙？人仙，顾名思义，就是人中之仙。这个境界，横亘在神境与地仙之间，可以施展出地仙的一部分威能。不需要动用分毫力量，就能操纵天地，轻易碾压神境。可惜的是，人仙虽强，终究不是地仙，依旧有寿元限制。再强大，寿元一到，也得化作尘土。这么说，老师岂不是有危险？去，倒拳，<笑>再来。呀，起！青木弃兵，破！去！天地之力，岂是你凡人之身能掌控？林树明，你再撑下去，怕是活不过今天了吧？杀你足够了。我虽瞧不上这投机取巧的人仙之境，但这几小时内，他能肆无忌惮地发挥出地仙境界的破坏力，那就来吧！分海，错！这就是真正的地仙之力啊！我被苦苦追求千年，为的不就是掌控这样的力量，从此超脱世间，逍遥自在？可惜林兄不到三小时就要肉身崩塌了。哎，没想到林兄为了杀陈北泉，不惜玉石俱焚。林琅琊是林家未来支柱，陈北玄杀林琅琊就是断林家的根。林树明入不了地仙，就只剩三年寿命。三年之后，谁去庇护林家？还不如拼死一战，为林琅琊报仇呢。哼，没用的，林树明，你不通先天之法，不懂先天之术，粗犷的操纵这些天地元气。只是在浪费你的时间与寿命，力量再强，不能凝聚起来，又有什么用？可恶！看招！再来！呀！哎！呀！行，打不破，没那么多时间耗着了。林树明
，世人皆言你为剑仙，不知道敢不敢接我一剑？什么意思？七年前，能借圣人的九孔飞剑，我就以这九剑领教一下你林家剑术如何。好，剑起！此剑阵以海水而凝，聚天地之力，以气御剑，故曰大千剑阵。去，去！嘿、哎，杨剑六十载，今日。终能出窍，陈北玄，接接我这地仙一剑。好，林淑敏这一剑，集他六十年功力之大成，再加上以人仙的境界推动，足以媲美真正的地仙一剑了。不知道叶将军能不能接下这一剑？九剑听令，挥元，剑阵，成。此阵名为十方秋水。我以此剑阵，问以地仙剑道。好，一招。招文道，惜此可也。此生能得见这一剑，足矣。去。快看，林淑明的剑竟然绕过了陈北玄的剑。玄神御剑，原来这才是林淑明真正的地仙一剑。之前的都是一个幌子，这才是真正的杀招。遁开。师傅，啊，这是陈北玄，结束了。终究是我输了，狼牙，师傅，对不起你。陈北玄胜了。林施主苦修六十年剑气，成就人仙，却奈何不了陈北玄。可惜可叹呐、啊！人仙听起来好听，可是踏入那个境界，却要用寿命换力量，有什么用？不过，陈北玄经此一战，确实无人能治了。我等看来需要召集诸位神境，仔细商量对策。无量光佛，五十年前的叶秦苍也绝没有陈北玄这样的力量。陈北玄以神境之力。挡住了地仙一剑，不可思议，无法理解。这战之后，老师怕是能登顶世间了。还有一位叶晴苍，不过不足为惧。林树明虽是，却有宗师气度。传我命令，今日以后，任何人欺辱林家，就是与我北穷派为敌。是，是我小乔林树明了。没想到他竟然能以身运剑，积蓄六十年功力，只为劈出一剑。不过这也能看出，想在地球上修到先天，难度有多大。以林树明的绝世天资，竟然始终没法踏出那一步。不会真的只能等十年后，老师路过地球把我带走吧？老师真的太可怕了。小凡，你没受伤吧？妈，我没事，放心吧。有客来此，何不出来一见？<笑>好香的茶，在下武当李长生。你这老道竟然敢来见我！<笑>别人都畏惧你陈北玄，但我知道，只要不招惹你，你就不会无故出手。乃是天下第一的讲究人。既然来了，不妨坐下喝杯茶吧。你此来见我，所谓何事？你的修为，只怕已踏入人仙境界了吧？果然瞒不住你，难怪他们都说你是老怪物转世，无所不知。成了人仙又有何用？不成地仙，皆是虚妄。那你找我何事？我坦白和你说，我也不是地仙，只不过修行的功法神通比你们更强大，所以才能以神境战地仙而已。这个我清楚。我学武至今已经一百四十二载，可是距离地仙还是遥遥无期。我现在才明白，想在这世间突破地仙，恐怕是不可能的事情。除非，除非什么？除非超脱这个世界。陈北玄，你知道仙门吗？
，仙门。我派中祖师，历代都在追寻仙门所在地。昆仑深处，东海之滨，蜀山腹地，秦岭云巅，这四处中其中一处，很可能就是仙门所在。这四个地方都是华夏古神话中仙人隐遁之地。果然，神话传说并非虚妄。虽然仙门的确切地点我们不知道，但据记载。仙门中曾有人来过凡尘，古籍记载，我门中祖师曾经与仙门众人接触过。据说他们修行的功法神通极其强悍，可以跨境界战斗，与你相似。而且他们自称为修仙者。按照时间计算，现在差不多又到仙门开启的时候了，只是不知具体时间。仙门开启，你知不知道一个叫雪神宫的门派？陈仙师也知道雪神宫，这雪神宫确实是仙门内的道统，据说纯由女子组成。每一代现世的传人都至少神境修为，实力也深不可测。我有一个朋友在两年前被雪神宫的人带走了。什么？雪神宫人现世？这岂不代表着仙门已经开启？陈仙的机缘出现了。陈仙师，我等务必要找到仙门。否则，再等下一次，可能又是数百年之后了。嗯，本来寻找仙门，只是为了突破到金丹之境，现在看来，还得找到雪神宫所在。陆燕雪过得好便罢了，但若他们胆敢欺辱、轻待他，我绝不会手下留情。仙门之秘已经告知陈仙师，老道就告退了，只求仙师寻到仙门时，通知老道一声。老道永记于心。好，我也得抓紧时间修炼了。修成先天，才是我当前最紧要的任务。先天一成，便是地仙，我也丝毫不惧。安姐姐突破到通玄期了。安姐姐和小强的修炼速度是最快的了。老妈虽然事务繁忙，但毕竟人在中海，得空就能来北穷派修炼。反倒是老爸还留在楚州，只有节假日才能来中海。楚州啊，我已经有多少年没回去了。许荣飞、蒋潭秋、江初然，还有魏家。一年半前，魏家以为我死了，强占了云雾灵泉，投靠了鸿门。虽然不知道这是不是魏老三一个人的决定，但没人能占了北玄仙尊的东西。还能逍遥自在，现在该让我亲手来讨回一个公道。怎么这么多车？哎，学长，你也是来参加十周年校庆的吗？今天是校庆，这么久，那许多以前的同学都会回来了。是的，学长，快进来吧，我带您去校庆礼堂。好的。学长，我叫林露露，您叫什么呢？我叫陈凡。林露露，这人是谁啊？这是陈凡学长，也是来参加校庆的。陈凡学长，我们校庆邀请名单里没有这个人啊。陈凡学长，不好意思，名单里面真的没您。要不我去请示下校领导，为您加一个位置如何？不用了，我心有所感，来母校看一眼而已，无需多费事。是紫英霞和杨超学长他们真的来了，他们可是我们学校的骄傲啊！啊，可惜许学姐没来，许学姐可是我偶像。啊，那个人的背影好眼熟啊！谁啊，大超？想不起来了，只是感觉有一丝熟悉。可能是哪个老同学吧。既然他不与我们照面，我们也不必去强求。对了，萌萌，初然来了吗？哦，他没来参加校庆。好像回家去了。这些人对我而言都是无关紧要的过客。先去云雾山看看吧。一晃三四年了，哎，奇怪，我没有叫人打扫啊。这股气息，是他。啊！陈凡，好久不见呀、啊，江初然。呃呃，是啊，好久不见。我看你好久没回来，这周围的云雾又散去。就偶尔上来帮你打扫一下，没事。这个别墅我正准备送给唐姨，当年说好等我有钱了，要买一栋山顶别墅给她。啊，你还记得？也是啊
你现在是大人物，常驻中海和金陵，很少回来了。你这几年好像消失了，我听菲菲说，她都联系不到你。唉，我这些年要么在闭关修炼，要么是去闭关修炼的路上。需要的是，我知道时已经晚了，只能为他报仇。没找菲菲说声抱歉，是我的错。没事的，菲菲会理解你的。我从网上看到一段视频截图，这国神仙显露世间，是你吗，陈北玄？你对我还挺了解的。啊啊！同学之中出了一个神仙般的人物，我自然要了解了。我不是什么神仙，要说的话，只是在去神仙的路上。坐吧，我来泡茶。哇，你还说不是神仙？这首凭空取物的神通，是不是叫修理乾坤？一点小把戏罢了。啊，你看什么呢？江初然，你先回家，离云雾山越远越好。啊！礼赞无量光王寿佛，这位小姐就先暂在此地做客吧，待老衲等人与陈施主商量妥当，再离开也不迟。贫道李长生见过陈仙师，唉，长生，长生。世人终究超脱不了这两个字。姚天师三位，先师应当认识。至于这另外三位，且待我为先师介绍。这位是谭谭女士，乃是民国时期从密教请来的神女，修为极高。见过陈仙师。这位罗摩上师，则是印度教的第一上师。百年前神榜位列第七，有龙象之力。至于最后这位达蒙先生，人称血魔。百年前神榜第三的血魔达蒙，没想到陈北玄先生竟然听过我的名号。哎，他们该不会是来找陈凡麻烦的吧？李长生，我和你说了，仙门已经开启，里面的人已经出来，你为什么要来找我？仙门缥缈，是否存在都未可知。便是雪神宫之说，我等又怎知是不是陈仙师在哄骗我们？但陈仙师一生的神通法力。却做不得假。只要陈仙师说出仙门所在，又或者将功法与我等分享，我可以立誓，立刻放陈仙师离开。哼，就凭你们？废话少说，陈北玄，交出秘法，我们就放过你。哎，不错，我等与陈仙师无冤无仇，只想求一条长生解脱之路。哼哼，我北玄仙宗纵横宇宙。凭借的是一往无前的战意与力量，你们七人联手又如何？我自一剑斩之！大家一起上，直接拿下他，必问秘法。哼，你们就此退去，我可以饶你们一命，否则别怪我不客气了。御雷诀，这是你们自找的。今日之后，东方将再无神境。怎么回事啊？山顶怎么打雷了？没下雨啊？难道是陈北玄回来了？破！哪、啊？雷音、啊！灵气，我也有。去！不好，我力量还未恢复，根本挡不住这一剑。妖兄支撑不住了，救他！去！我施展出教中秘传的白莲守护神咒，竟然也挡不住陈北玄的一剑。去！踏天一斗斩，蛟龙变。他怎么这样强大？呃，奎元，我和他都是神境巅峰，但他的功力怎么在我数倍之上？斩！去，莲花阵，哈哈哈，来得好，破、啊！诸位，一齐出手吧！这确实是前所未有的大敌。这么多强者，陈凡能赢吗？解我一掌，嗨！没想到地球竟然还有炼体强者，啊
哼，你也借我一拳！啊，你的肉身竟然拥有神魔之力！大师，别和他拼肉身，陈北玄已经修成了地仙之躯。我若能用你的精血擦拭肉体，汲取原力，说不定能突破古婆罗门传说中的神魔之境。哼，那你就来试试吧。好。莲花齐散，起！我亮天珠，踏天斩，血魔影，天雷纵横。哎，开！陈北玄，你确实神力无双，能接住我们七人联手一击。可是这样的一击，你还能接住几次？陈兄，罢手吧，交出秘法，我等可化干戈为玉帛。陈凡确实承受不住了，否则他肯定能护住衣服和别墅的。哎，带唐一离开。北玄施主，考虑如何？哼，无关人等送出去，我终于能全力出手了。你就是第一个。嘿，龙虎。大秘咒，哼，呀！龙虎大秘咒竟然被陈北玄一拳打碎了！一拳之威，尽之如斯。我能扛得住你们联手，你们能扛得住我几拳？一起出手，施展法术，限制他身形，不能让他动起来。这次不能应激了，这七人联手一击。足以媲美地仙之威，现在的我还有些扛不住。这天空宽广，以我的速度，这七人很难同时打中我。嗨，护身咒！呵，分身，这假死替形的法器，能让你逃几次？这击破音速的一拳，太恐怖了！还好我反应快。哼，拦住他，我来！啊！呵。怎么感觉像是躺在棉花上？<笑>世人都说武当古道脉，法武合一，不知你能挡我几招？道拳！缠住他，给李真人回去的机会。没完没了，剑来！今天就让你们看看，什么才是真正的剑仙！呀，一身玉剑。啊！这一剑之威竟然连败我们七人，这陈北玄简直恐怖到了极点。我这一剑还能再来十次，你们还能扛几次呢？陈北玄，你真要与我等拼命吗？我说过，今日之后，东方再无神境。灵气只剩下最后两片，如果再来两次，我恐怕就要彻底陨落了。拉萨摩萨嘿。这些老牌神剑，个个都有底牌，并不好对付。不过一次不行，就多来几次，总能把他们解决的。再来！啊、不行，再这样下去，我们都要陨落在这里。再接我一剑！布阵！没击破，这阵法是？此阵名曰杀仙阵。专为仙门中人设立，可杀地仙。陈仙师是此阵创建以来第一位见证者，当引以为荣。陈仙师曾问我为何赶来，这就是我等的底气。哼，什么杀仙阵，一个北斗法阵罢了，也敢在我面前班门弄斧？哼，此阵我一剑便可破之。呼，斩！以我现在的修为，强行催动这上乘剑道还是太过勉强了，只能发挥十分之一的威力。还好还好，教中秘传的这件替形幻影的法器保住了我，我还是立刻离开，有多远逃多远。啊！一招只除掉了四个人，若是踏入深海后期，你们三个也躲不掉。太，太恐怖了！七位巅峰神境啊，便是地仙也能斩杀，你到底是什么人
。这个问题，你去地狱问吧。陈北玄，之前那一剑，恐怕以你之能也没法再斩出第二剑了。不如我等罢手言和。现在才想求饶，晚了。我之前说过，你们就此离去，我可以既往不咎。你们非要冥顽不灵，谢。九黎剑，罢了。到了这一步，只有死战，否则便是我等能逃，道统弟子们能逃脱吗？战！哎，弟子对不起天师道历代祖师啊！去，老夫正面，道一你掩护，达蒙先生近身攻击，天雷诀！哼<笑>！哼哼哼，你杀不死我！哼，你再来！不行，我拦不住他。再支撑一下，找死！哼，哼、啊，快逃！三拳打到神魂俱灭，逃！鼠、呃、子干儿、呃，以你的寿元，最多催动三小时的人仙之力。时间一到，无需我动手，你自然会爆体而亡。我曾经告诉你，我非仙门中人，本以为你克制住贪念，没想到你却真来赴死了。哈哈哈哈哈！长生仙元当前，谁能忍住？我师父将我取名长生，寄托希冀，望我长生久世，光大师门。哼，没想到到最后。还是免不了生死道消啊！不度天劫，不超脱这个宇宙，哪来真正的长生？无非活得久一点罢了。李长生，不要再做无谓的战斗了，这样只会让你死得更快。老道能活多久，不劳陈仙师挂心。但临死前，总得看着陈仙师先去。你还有什么底牌？地仙之体虽强，并非不死。待老道将陈仙师擒下，再以万金巨山镇压，或置入岩浆之中，总有杀你的办法。李长生，你话太多了。快看，那是什么情况？难道有神仙在交战不成？去，抢来！不能再耽误了，否则就让达蒙跑掉了。李长生，你有幸能见到这一刀，当死而无憾。这是，此刀唯我入神海境时，以我神念、真元、精气所铸，命名为神元刀，乃神魂克星。平时藏于神海，从未开封，今日当斩人仙，以为庆贺。去。没想到，我最终还是输了。果然，神元刀不能轻易献出。刚才那一刀，就让神元刀少了三分之一，费了我数个月的苦功。嗯、很抱歉，把你卷进来。不用，你没事就好。待我向唐一致歉。我之后会在原地修一栋真正的别墅，送给他。我还有事，先走了。然然，他真是陈凡。还好在血魔达蒙身上留下了一缕神识印记，应该很快就能追上他。不好，这个方向好像是去泗水县。爸，哎呀，陈县长不知怎的，刚才一道红光闪过，这突发重病，生命垂危。据说省医院的专家正在赶过来。不知道来不来得及，陈总，你一定要挺住啊！你是谁？爸，爸，小凡，尊敬的陈北玄先生，您的力量让我赞叹，但人存活在世间，终究有弱点。如你所见，我在阁下父亲身上下了血缘诅咒，这是世间最古老的咒法之一，乃是无解之咒。你不用白费力气想去解除它，它
，这诅咒之力会陪伴他一生，深入血脉骨髓。必须不断的用顶级强者的元气为他培元固气，他才能存活下去。当然，陈先生也可以抛弃您父亲的性命，继续追杀我。如何抉择？投猜。一念之间，<笑>血魔达蒙，你胆敢伤害我的父母亲人！我陈北玄以天地立誓，让穷碧落下黄泉，哪怕追到宇宙的尽头，我也会找到你，把你的神魂抽出，用火焰灼烧一百年。此事一出，九死不悔。若不杀你，永不入先天。万法宗，七杀咒，成。血魔达蒙，哪怕你神魂脱体，轮回转世，我也永远能找到你。陈北玄，没想到我有这一招吧？他们都说像你这样的修仙者，肯定斩情绝性，怎么会为亲人投降？但我却知道。你非常看重你的父母，说我直接杀掉他，你肯定会发狂的追杀过来。但我在他身上设下诅咒，你就乖乖的去用自己的元气救治你父亲吧。哈哈哈哈哈哈哈！啊，这是什么？啊啊！你该死的陈北玄，你不管你父亲了？你出去，别让任何人进来。是。别看了，别看了，都散了吧。赶紧打电话告诉王小云和陈怀安这边的情况。是，师傅已经立下阵法，我们是没法进去的。可行？师祖母，您别着急，师傅肯定在里面施法救师祖了。师傅乃是天人一般的人物，区区一个诅咒，难不倒他的。可我还是想进去看看。哎，可行，性子太拗。若早听我的，舍了这县长不干。哪会有现在这一遭啊！这血缘诅咒确实难缠，我以神念一寸寸扫遍父亲肉身，发现这诅咒之力是根植于血脉中的。除非父亲抛弃这个肉身，投胎转世或夺舍，否则就永远无法消除掉，而且会延续传递给后代。只是，为什么这个诅咒让我感觉有点眼熟呢？这是血族的血脉原咒。各大种族的许多宗门都有记录破解血脉元咒的法门，但我知道的就有几十种解决办法，但符合现在地球环境以及我修为的就只有三种。第一种就是寻找一头纯种血族，取其精血制成解咒符。先不说地球上能不能找到纯种血族，那可是先天生灵，我现在的能力还不足以杀死他。第二种。万法宗的无忧咒，号称可解一切诅咒，但这个施法时间至少需要七七四十九天，太久了。第三种，木族的乙木生灵咒，需要木神灵血和乙木灵气组成咒法，穿破各种血族咒法。我的青帝长生体传承自太古青帝，哪怕我现在仅仅小成，但取代木神灵血足够了。以我现在的修为，用灵气疏解此灵咒，还是有些勉强啊。灵福城，去。小凡，你爸怎么样了？放心吧，妈，老爸没事了。啊，小凡。你去哪儿？报仇！哼，跑得很快呀、啊，三天的时间就跑出国去了。喂，出去吗？我要血魔达蒙的一切资料。什么？你要追杀血魔达蒙？好的，资料有现成的，我马上传给你。但你要小心，血魔达蒙作为存活了上百年的超级强者，是西方三大黑暗组织的幕后执掌者。我知道了。血魔达蒙
，精通无数秘法与武道，还觉醒了血脉之力，拥有近乎不死之身。西方黑暗世界的第一强者，三大黑暗组织的掌控者，疑似人仙。看来他之前还隐藏了实力。不过，哪怕你有天大的势力，也挡不住我杀你的决心。达蒙的气息开始若隐若现起来，是想用秘法掩盖七杀咒吗？可惜，七杀咒是生死大咒，除非你灰飞烟灭，否则便是逃到异界去，也斩不断我们之间的联系。达蒙先生，你太胆小了。嘿，亚瑟，我的朋友，你要知道，陈北玄非常强大，超乎你的想象，连七大巅峰神境联手都被他一一斩杀。达蒙先生，你被陈北玄吓住了，并且沉睡太久，不清楚现代科技的强大之处。这是，这是我们海神教派与达索公司共同开发出的第一代全息战甲，虽然因为原料问题无法量产。但也已经制成了数十套，这些高科技可以牵制住陈北玄。你虽然引火上身，但尚有出路。嗯，那就好。找到你了，血魔达蒙，给我滚出来！陈北玄，你竟然这么快就找来了？你到底在我身上下了什么咒？哼，这个问题，你去问撒旦吧。去！啊！哼，你杀不死我的，那就试试，快救我！陈北玄先生，在下海神教派的领主亚瑟，请听我一言。您与达蒙先生之间的事情，我们已经知晓。西方黑暗世界愿意做出补偿，裴晶随您开口，并且让达蒙先生解除诅咒。如何？让开，否则我就不客气了。陈北玄，我等并非惧你，这里是我们的地盘，你便是再强大，也别想在这里撒野。去！不好，立刻启动防护阵。闪！我倒要看看，你们能撑多久？不好，防护罩绝对支撑不住的，我们一起出手。闪！啊啊啊仙家御剑术，不好！一身合剑，拦住他！啊、达蒙，受死吧！住手！你不能杀他！你不能杀我！你知道我是谁吗？我管你是谁，挡我者死！你是谁？在下黑公爵，见过陈北玄阁下。你就是这里的守护者。这样说也可以。我与我的同伴。确实守护了这个古老的帝国近三百年了，纯血黑暗血族，不，如果是纯种的血族，你的手就绝对不会受伤。你是半血黑暗血族，陈先生果然是东方大能，对我们黑暗血族也很了解。你不该阻拦我，便是一尊真正的成年血族在这里，也拦不住我杀达蒙。说说，这家伙一路从华国追杀我到这里。而且他似乎与仙门中人有关，你一定要拿下他！住嘴！尊敬的陈北玄先生，我知道您是东方的无敌强者，但达蒙身负高贵的血脉，是那位大人的后裔，受到我等的庇护，请您就此停手吧。作为赔偿，我等会提供东方地仙的法宝功法，或叫停圣者的圣器给您。您想要的一切，我都可以给您。让开！否则后果自负。阁下，您可能不知道黑公爵大人的真实身份。废话太多了，你敢？仅凭着肉身就拦住我一剑，不愧是半血遗族，算切我一招。你们先走，我拦住他。嗯太可怕了！走，哪里走？呵！陈北玄，此处已经被我布下天罗地网，就此罢手吧。这六数十位手持电磁步枪的特种战士
，还有我亲手训练出来的五十三位血衣战士，比异国的血狼卫更强。此外，还有诸多导弹与激光炮瞄准此处，便是地仙肉身也扛不住。不然，天上地下无数的武器都对准着我，甚至有些武器会威胁到我的生命。陈北玄，只要你肯低头服软，我们可以放你一条生路。哼，便是血族老祖来了，也不敢这样威胁我。神元刀，去，拦住他！哼、啊，我是不死之身，就算硬扛这一剑也死不。不阿蒙可是不死之身，怎么可能？陈北玄，你知道自己在做什么吗？这是他应有的下场。很好，七杀咒解除了，我以后晋级先天，再也不会遇见新魔羯了。杀了他！哎，看你们能伤我脚！嚯！哎，杀！一群混血的杂种！也敢在我面前撒野、啊啊！去，黑公爵，你还想战吗？陈北玄，你胆敢击杀那位大人的后裔，我们血族穷尽一切之力都会斩杀你！哼，只要你们敢来，我随时恭候。走。阁下，您确实闯大祸了。血魔达蒙可是血祖的直系后裔呀、啊，而黑公爵是血祖的十三血位之一，另外他还有四位同伴。血祖，传闻他是这世间最后一只吸血鬼。不错，传说他沉睡在某个古堡之中，数百年会醒来一次进食，每次醒来都会掀起滔天血案。虽然血族的存在存疑，但以黑公爵为首的五头血卫却是实打实的。这五人掌控着整个西方世界，拥有巨大的影响力。嗯，我知道了。陈北玄知道我们来了，知道又如何？这不会影响他死亡的结局。不要小瞧陈北玄，死在他手下的神境。不比我们仲裁不少多少，那又如何？圣徒转世不照样被我们吞进金穴吗？陈北玄，我等代表黑暗仲裁法庭宣判你死刑！死刑！死刑！死刑！死刑死刑哼，就凭你们几个想判主人死刑？再修炼一千年吧！哈哈哈哈。已经有多少年，没人敢这样顶撞我们仲裁部了。就凭你们几只半血的小老鼠，还不够资格。把你们主人叫来吧。你还不配让主人出事。你杀了主人最爱的子嗣，我们会斩下你的头颅，将你的血液供奉给主人。上，拿下他们。哎呀，布阵。真武器杀阵、啊，有点意思，只是有点罢了。他们支撑不了太久，倒是陈北玄旁边那个大个子，似乎是横练神剑，很难解决。我来收拾他。嗯、<笑>再来！轰、哦！该我们了。你去保护阿秀他们，我来收拾他们。是，你们可以一起上。去，<笑>这是我的剑。哎，归元剑竟然被他一剑斩断了。嘿，不过如此。归元剑天象无双，血骑士手中的武器竟然能扛住归元剑，必然也是一件灵器。你能接住我一剑，不知道能接我十剑吗？剑光分化之术，不好。不
。虽然我是不死之身，但是我现在的状态，肯定不是陈北雪的对手。不愧是半血的黑暗血族，不过若是接上一百剑，你还能不能复活呢？一剑化白，克劳德挡不住了。我们一起出手吧！时隔数十年，我们几人终于能联手杀敌了。<笑>恐怖灵气，斩！斩！看我的！天使十三阴剑，寂灭魔拳。撤！<笑>陈北玄。你的神器已经快报废了，还有什么手段，尽管使出来吧。是吗？你们以为只有你们有灵气吗？姚道一那家伙只知道催动他召唤雷电，实在是暴殄天物。去！嗯，这是雷属神器，不能硬扛。恐怖灵气！嗯，开，不好，破，快，蓝鹰被拖住了，趁现在，黑暗原力，不要耽搁，一起上，直接解决他，寂灭魔拳，不自量力，破，哈，你怎么会有这么强大的肉身，竟然超越了我们血族之体？你不会懂的，呵！老大和老三有些支撑不住了。陈北玄确实很强，说不定能在这世间修成地仙。可惜，他招惹了我们黑暗仲裁部。今天，就用陈北玄的血，来宣告我们的回归吧。徐<笑>若，去！受死吧，十三阴！这灵气的诅咒太多了，不能硬扛。雷印，去！嘿嘿嘿嘿，你是杀不死我的！血族诅咒，迟缓，衰老，木盲，该我了。虽然他们的诅咒只能控制我一弹指，但也足够他们默契配合，反复纠缠了。空山的实力还不足以打败亡灵战神，我必须立刻结束战斗。啊！给我滚！哎！啊！啊！啊！哎呀！这剑痕里附带着灵气的诅咒和力量，已经影响到了我的速度。哼，他速度已经开始慢下来。我们继续纠缠他，等巴尔那里结束，就是陈北玄的死期。找死！开！迷火金童，现！看这火焰焚尽苍穹的威势，要是被他烧倒，恐怕我的神魂都会消散。给我开！不！老师太厉害了！我血圣杯，去！陈北玄。这是我血族至高神器，里面的魔血足以蓄满一个小湖泊，你能烧尽吗？离火金童的力量马上要殆尽了。啊！嗯、<笑>你在给我狂啊！赢了，我们要赢了！魔血圣杯是一件炼制完全的空间法宝。至少是上品灵气，迄今为止，我至少击灭了上十吨魔血，可是依旧没看到尽头。陈北玄，到现在你还不求饶吗？等魔血沐浴你全身的时候，你将永坠黑暗，再无轮回之地。老师傅，<笑>陈北玄，今日我就要用你北球派的血，向世人宣告。我黑暗仲裁部的威严不可招惹！<笑>我为人族大能，岂会向异族求饶？天雷银，太好了，老师没事。陈北玄难道是要临阵突破，晋升地仙不成？大家一起上
，不能让他突破！杀！哈！什么？没劈开？我在一个月前就能突破深海后期，只是为了对付地球可能存在的地仙，故意压制不突破罢了。没想到区区几只半血臭虫，竟能伤到我，这是你们自找的！拦住他！老师到底怎么样了？今日，我入神海巅峰，当横压世间，死亡射线、啊！这怎么可能？一目先天，大秦拿手！不，拉文西，陈北玄，我发誓，我一定要把你挫骨扬灰。为拉文西报仇！啊！啊！真武神拳！啊！这陈北玄到底是人还是神？为什么这样恐怖？连巴尔都挡不住他一拳！你成了地仙？地仙？我还不是。但便是地仙在这里，我也能一掌解决。走。流光幻影诀，哈，法器不错，可惜伤不了我。啊！啊！下地狱吧！轮到你了，倒拳、啊！我们赢了！陈北玄，你胆敢击杀达蒙大人和四位血卫！血族一定不会放过你的！四面突围，唤醒主人，为血卫大人们报仇！上，绝不能让他们逃走。黑公爵逃脱在外始终是个隐患，必须先做防范，以防再发生父亲那样的事情。血脉圆咒，练。啊啊啊就剩黑公爵了，他有圣杯保护，一时还动不了他。啊，这是，另一端是一股强大又邪恶的气息，这是黑暗血族的气息，他的气息平稳，显然是在沉睡。黑公爵，你最好不要轻举妄动，否则你就是下一个达蒙。尊敬的北玄大人，在下查尔斯。代表西方联盟，请求您收手。我不过是在清理黑暗仲裁部的余孽，哪里碍着你们了？阁下，西方各国与仲裁部牵连颇深，已经有十几个古老贵族被牵连。再这样下去，必然会引发暴动。要我收手也可以，条件是让北穷派填充黑暗仲裁部留下的势力空白，还要北穷派在西方畅通无阻。这些条件。恐怕不会那么轻易就能谈成啊！既然这样，那我就在西方多待一段时间。正好黑公爵还在，必须把他解决了才是。我的上帝呀、啊！再这样下去，恐怕整个西方贵族非得一个都不剩了。啊！我这就去和诸位大人商量商量，一定给您回复。哼！老师，您为什么不去追黑公爵呢？主人是想养寇自重。黑公爵在。西方各国就还有一线希望，不会被逼铤而走险。黑公爵那里不用担心，他是我们找到血族的关键人物。你们将这些武器拿去吧。主人，您将这些神器都赐给我们。对普通人来说，这些可能是梦寐以求的神器，但你们作为我陈北玄的弟子，要知道，以后这些东西只是一堆破铜烂铁罢了。谢谢主人。这才是我最欣喜的收获，黑暗仲裁部的底蕴确实极深，可惜便宜了我。老师，这是什么呀？这是一根神力水晶，这根水晶里施加着众多印记，明显是某个大型法阵的密钥。走，我带你们去黑暗仲裁部。老师，直接破开它吗？这个青铜门被施加了魔法，与整个密库连为一体，除非。你能把整个宝库摧毁掉，否则是打不破青铜门的。切
天哪，这里居然有这么多灵气！等等，这是神力水晶，居然有足足上百枚。这些水晶足以媲美藏剑上人洞府中的灵泉了，可以把我的修为再推高一截。有这么多神力水晶，说不定这次能突破先天，到时候便是十个血祖来了，我也能碾压。全部打包带走，一个不留。是。不知道主人炼制神器还要多久？嗯，哼，最近这些探子越来越多了，几乎多不胜数。老师炼制法器的威势实在太大了，那些世界大国怎么能不惊慌呢？希望主人早点练成吧，再拖下去，说不定那些大国都要动用军队强攻了。连续释放了三天三夜的金色神焰，投入了无数从密库中得到的天才地宝。终于，五行神属，听我号令，九天之雷汇聚于此。这是今日法器大成，当惊天下人。这枚神印以天师道的雷印为根基，凝练了无数神器。虽然沟通五行，但更擅长操纵雷力，不如就叫五雷神印吧。老师，安雅小姐从华国飞来了，我还以为阿修他们骗我，没想到小弟你真在西方啊！安姐姐，你们是为了生命原液打入西方市场而来的吗？是的，我们已经来过好几次了，一直没谈判成功。安姐姐放心，这一次，他们一定会答应我们的条件。西方一直以生命原液的成分未知而拒绝。甚至抹黑，要我们必须公开配方，这怎么可能呢？这是我的助理艾晋奇，陈先生，您再厉害也是在国内，人家可是十几个老牌强国的联盟，强硬的很。到时候你自然会知道的。下午在温莎公馆有一个宴会，几个银行的董事长和大家族组长邀请我参加，你陪我去吧。好，先生、小姐，里面请。亲爱的安。你终于来了，小凡，这位是约克子爵，苏格兰皇家银行行长。呃，这位先生是我弟弟陈凡。你好，<笑>原来是东方来的陈先生，快请过来，我为两位介绍一些西方的大人物。这位是国际银行行长布拉德爵士，这位是上议院议员唐尼伯爵。这位是经济产业司副司长科克尔先生，你们就是东方的北穷集团，生产生命原液的那个公司。是的，科克尔先生，我记得经济产业司之前通过一项决议，禁止生命原液进入我们的市场吧？不错，我们在生命原液中检查到一种激素，对人体非常有害，可能导致心脏骤停。真是一本正经的胡说八道，安雅小姐，您如果能和康德医药公司合作，一起生产全新的无危害的生命原液，我们也可以重新考虑。呃呃、这个条件我们没法接受。生命原液是公司的核心产品，不会与人合作的。那就太遗憾了，安雅小姐，想要打开这里的市场，你们必须做出让步。可是我的老朋友，你应该知道，我们不可能交出生命原液配方的。能不能从其他方面想办法？比如，我们多出点钱。这不是钱的问题，生命原液的效果太强，一旦进入这里，对整个西方医药公司都将造成毁灭性的冲击。您的对手是整个医药界，如果不妥协，那他们会动用一切力量。阻止您进入。不过，今天会有一位尊贵的人物到来。如果北穷集团能够获得他的支持，那么就有可能说服官员。啊，是谁？你马上就知道了。尊敬的艾迪先生，您终于来了。艾迪先生，听说您支持的议员已经当选了犹他州州长，恭喜恭喜。他是。艾迪·兰斯特
，俺们国现任高尔夫球协会主席。您说的是，俺们国的兰斯特家族吗？嗯，这位漂亮的女士，就是北琼公司的掌控者吗？是的，兰斯特先生。哼，贵司的生命原液是一个很好的产品，可惜没有重量级人物站出来推动，是很难进入这里的市场的。那艾迪先生，你有办法吗？不如我们先喝一杯吧，这毕竟是聚会。抱歉，先生，我不会喝酒。安雅小姐，你必须清楚，有些事情是必须妥协的。我只要一杯酒，而有些人则要整个北琼集团。你选哪个？好吧。他们现在不要，以后会哭着喊着来求我们卖给他们的。你是谁，小凡？我喝杯酒而已，没事的。安姐姐，你不知道自己掌控着什么样的筹码。谁能掌控生命原液，谁就能掌控未来人类的进化钥匙。住口！你在同伟大的蓝色特家族继承人说话，竟然敢如此放肆！那你们知道我是谁吗？我不需要知道，你是谁都没有。安雅小姐。很期待与您的下次交谈。如果您改变主意，请随时联系我。安雅小姐，没有兰斯特家族的点头，北琼集团是绝对没法进入西方市场的。既然西方不欢迎我们，那北琼集团将会暂时停止西方的一切业务。什么？您不考虑考虑吗？不需要请示一下董事会？不用了，这是我们董事长的决定。西方各国高层一致决定，允许北穷派的势力进入，并且开放市场给北穷集团，免除一切税收。真的吗？这态度也转变得太快了。那些反对的医药公司呢？一些小公司罢了，不足轻重。那兰斯特家族呢？哼，这里不是 M 国，他说话不算数。卖到西方的生命原液，给我稀释一倍，比国内价格提高十倍，他们爱买不买。好的呢。那个华国女人不会坚持太久的，失去了西方市场，就意味着失去了前路。到时候就恭喜艾迪少女，配方与美人双收了。<笑>稍等，我接个电话。什么？西方允许北琼集团进入了？呃，这怎么可能？克莱尔先生，你不是向我保证，一定不会让北琼集团进入西方市场的吗？那是你没有告诉我，北琼集团的背后是陈北玄。陈北玄要求把北琼集团放进西方，作为他离开的条件。诸国首脑自然同意了。我警告你，不要再去招惹北穷集团。陈北玄，陈先生，我来为之前的事情登门道歉。事情过去就算了。不，之前我做的太过分了，还冒犯了尊贵的安雅女士，请务必给我一个赔罪的机会。我在维多利亚女王酒店设下宴席，请一定要光临。行吧，我倒要看看，你还想耍什么花招？他来了，看我的！就这样解决了？这是特制的弑神一号火箭头，便是神境强者，都未必能存活下来。嗯，但陈北玄可不是什么普通神境。要不然也不会动用我们战神小队的。战神小队，这就是你们的代号吗？啊，上！哼、啊，负、啊！凭你们两人这点能耐，也敢来袭击我？哈哈哈哈！不自量力！
，就你们两个绝对不敢来找我，其他人呢，躲着不敢出来。很快就会见到他们了。嗯。嘿。地球竟然已经有这么先进的电磁炮了。怎么可能？那可是弑神武器啊！速度超过十倍音速的一击啊，竟然被陈北玄拦下了。咦，竟然没有被真元打爆，这个合金盾牌竟然能挡住我一拳！再来，攻击者绝对是一位精神力大师。不不，在这儿，你上当了！啊，不好！一位智者勾引，另外两位智者发出必杀一击。加上弑神武器，陈北玄死定了！啊、这是可恶、啊！我真是太大意了。要不是有经验战甲护体，我便是有青帝长生体，恐怕也得被重创了。看来是我太仁慈了，居然还有不怕死的敢来招惹我。不好！闪！零！破！啊、第一个。呃，不好！三位智者大人有危险。尼克，我先去拦住他，你率领战神小队随后到。好的，克拉克，你要小心。长官，出发。第二个，啊，什么东西？这怎么可能？这个古怪的机器人竟然没事！再来，呵。这到底是什么东西、啊？打不死。他体表的那层银色装甲，好像是流动的液体。斩！该死的，这是什么魔鬼？我的战神武装差点就被他划破了。那个混蛋尼克，他再不来，我就要被这人当篮球拍死了。这才是真正的战神小队吧？发射！五雷神翼，开！啊这不可能！如果连电磁炮都伤不了陈北玄，我等上去岂不是白费功夫？拦住他！拦住他！我要动用弑神之矛！之矛！所有人一起上！不惜一切代价拖住陈北玄、呃！尝尝这招，小五行神雷！这是什么？轮到你了！哎、想躲？没那么容易！凭此号令，五雷皆至！我等你很久了，足以弑杀神灵的弑神之矛就这么消失了。第三个，啊、请住手，这是个误会。迟了，啊！这不可能，这不可能！临死吧，小五行神雷、啊！想逃？浮光掠影诀，哼，垂死挣扎。来者停步，这里是大西洋第二舰队第十七特混编队，我以我国海军的名义命令你止步。来者停步，这里是大西洋第二舰队第十七特混编队，我以我国海军的名义命令你止步。一支战舰编队，阁下，我是第十七舰队司令考斯特。我见奉命来接应阁下，其他大人呢？我的其他伙伴已经陨落在陈北玄手中了。什么？就是外面那个人？我需要你立刻联系驻西方的司令部，调动战斗机加航母编队前来，并且要求核潜艇与战略轰炸机也一起出动。请阁下不用担心，这里是大西洋舰队，任何国家、任何种族都不敢挑衅我们伟大的国家。更何况，他只是一个人。将军，你低估了陈北轩。相信我，阁下，他绝不敢冲进。一起，一起，所有舰队一起开火，绝不能让他靠近。蛟龙变？怎么可能？他怎么敢？哼！断山河。
拦住他，一定要拦住他！拦不住他，连弑神之矛都没拦下他，何况这些导弹呢？该死！战斧导弹呢？鱼叉导弹呢？直升机呢？给我攻击！阻止他！我说了，你逃不掉他。如果你将这身战甲奉上，并且说出他的来历，我可以饶你一命。想要战神武装，那就来拿吧。呃、什么？呀、啊啊！没用的，凭你的力量，哪怕加上这身战甲，也不是我的对手。陪我一起去见上帝吧。这是不好。能量炸弹，没想到他身上竟然带着能量炸弹，随时准备自爆吗？啊、这是。这个战甲竟然没有被毁，看来他的等级比我想象的还高。现在该来算算账了。哼，麦凯恩阁下，真的没问题吗？小艾迪，你放心吧，便是一只天使在那里，也挡不住克拉克等人的围攻的。呵呵呵，你看，捷报传来了吧？呃，什么？战神小队全军覆没，陈北玄没死。完了完了，这让我怎么向家族交代？不行，我得立刻返回总部，向局长面呈此事。啊？呃、怎么了？这、啊、陈、啊，尊敬的陈先生，呃、啊，有些事情。可能是误会，艾迪·兰斯特，你邀请我去赴宴，却设局围杀我，你说我该怎么做？<笑>我曾打算不与你计较，可惜你不懂得珍惜啊！啊回去替我转告你的上司们，战争一旦开启，那就不会轻易结束了。<笑>到时候。我自会去拜会诸位。这个 M 国太过分了，真把我们逼急了，大不了和他拼了。没那么简单 ，M 国有上千座城市，数亿的人口，你怎么拼？现在，就是看门主的手中，有没有能让他们忌惮的力量了、啊。小凡力量虽强，但距离核武级还有很大差距呀、啊。那就没办法了。只能看 M 国高层是否怕死了。臣，你来了，愿意屈服我们是一个非常明智的选择。我此来仅仅是想让你们看一场烟花罢了。烟花？你在逗我吗？或者你是想看我们的导弹？我这烟花，你不会。这怎么可能？怎么样，这烟花如何？将军想不想再看一次？不用了，不用了。既然这样，请再次替我转告诸位的上司，这是第一次，也是最后一次，不要让我亲自上门，到时候很多事情就不好办了。老师，主，小凡，你没事吧？放心吧，我没事，事情已经解决了。啊，那就好。我要闭关静思几天，暂时不要让人打扰我。这件弑神之矛看起来不像法宝神器，不知道能不能操控，先试试看吧。啊，还真能激活，那就试试你的威力吧。去，不错，比归元剑还强。弑神之矛已经如此强大，那这个银甲呢？啊力量好像被增强了至少两倍，而且它的防御力也很强。这两件装备至少够我用到先天的。仅仅依靠神器的力量，终究不是事，提升自己的修为才是根本。北玄阁下，根据克格勃与血狼卫的消息，黑公爵似乎想要唤醒血祖，确认血祖还存活着。不能确定，他终究存活太久。甚至可能在沉睡中就受元化境而死。哼
，血族哪怕还活着又如何？只要敢来，我就把他收了，炼制宝药。大人，血族沉睡的地方极有可能在古罗马尼亚的血海之中，我们要不要去打探一下？血海？这是什么地方？血海位于卡尔巴千山脉深处，传说那里曾经是一个王国的首都。最后化作了整片血色海洋，无比危险，入者必死。而且血海还是地球上的七大生命绝地之一，与华国昆仑藏仙谷、长白山龙池、古巴比伦的魔窟等齐名，都是生灵的禁区。曾经李长生也提及过这些地方，莫非这些地方真的有什么奇特之处？难道真是仙门所在？小凡，爸，妈，小球，你们怎么都来了？连你都来了，龙堂没事吗？门主这一战，威震地球，现在谁还敢招惹我们北穷派和龙堂？<笑>你现在啊都是成六国了，我在网上看到他们都说你排行天下第六。<笑><笑>这群家伙，呃，小凡，爸妈，怎么了？难道是爸的身体还没好？诅咒没根除掉，不是，是你外公家派人来了，现在就在金陵。哼，我重生回来，一步步名动天下，登临世界之巅，王家才突然派人来，耐人寻味啊。小凡，你外公想让我们去燕京过春节，你看如何？当然，你要是不想去也行，我去回绝他们。我知道我妈妈想带着我风风光光去燕京一趟。出一口恶气、啊，罢了，就当弥补一下母亲的遗憾吧。我上一世不争气，终究不能让他风风光光的登皇家大门。去，我们也有十几年没去燕京过年了，这次就当弥补一下。真的，小琼也跟着一起去吧。嗯。伊人，你知道吗？我爷爷竟然自作主张帮我选了一位未婚夫。这不是开玩笑吗？大家族的宿命，婚姻就不是由自己决定的。真羡慕你啊，年纪轻轻就是什么化境宗师，以后你的婚事肯定能自己做主。定位不同罢了，你们秦家作为豪门，必须要和其他大家族互相联姻，才能强盛生存下去。哎，奇怪啊，秦老爷子坚持和王家联姻，那边到底有什么能吸引他的？除非……除非什么？不可能的，那位据说有女友了，而且以他的身份也不会答应。你先别急，毕竟还没正式定下来，说不定只是秦老爷子一时脑热。啊，好吧。小凡，你说王老爷子为什么突然让我们去燕京过年？还能干什么？还不是看到小凡现在这么厉害，想要拉拢小凡呗。王仲国谋深如海。背后必有深算，不错，你有这番见识，我就放心了。别把你那套灌输给儿子，儿子现在可是陈六国，会不知道这些。喂，钟叔，我们已经到了。钟叔马上就过来，我们在这里等一下。小凡，这里好漂亮啊！以后我们要是能在这山上买一栋别墅，看这十里红叶染红的景象，太美丽了。好啊。到时候，我把这座山都包下来送给你。哼，北面山上基本都是华夏顶级大家族，你想把整座北山包下来，那是不可能的。嗯，竟然无视我！喂，你们知不知道北山是什么地方？也不看看自己是什么人，还不快离开，否则我就叫保安了。嗯，小云姑姑。你是小云姑姑，你们来燕京怎么没通知家里面一声？你是小弟家的女儿，晨晨，是我啊，小云姑姑。这位难道是小姑父和表哥？王晨晨，你认识他们？没听说你们王家有一个叫王小云的姑姑啊？嗯。哼、哦，原来是远房旁系的呀。这，姑姑一家一直被家族排斥。长辈们提起姑姑一家，开始是轻蔑，渐渐转为嫉妒，现在似乎是忌惮
，看在陈真的面子上，我不和你们计较。但要知道，北山这里行走的每一个人都大有来头，是你们招惹不起的。过来，跪下道歉，掌嘴二十下，我可以饶了你。什么？你让我下跪？你算什么东西？也敢！<笑>陈先生，大小姐，你们终于来了，快快随我上去，老爷子等你们多时了啊！<笑>陈先生，大小姐，让你们久等了，我心中有愧啊。荣叔一向不苟言笑，什么时候会这样温和，还带着一丝恭敬呢？啊、好像、呃、不太对啊。啊，没事没事的，李哥。这是怎么回事？张宇刚才冒犯了小云姑姑。所以被表哥教训了一下。什么？小凡，得饶人处且饶人。你外公还在上面等着呢，总不好带着麻烦去吧？嗯、啊，罢了。小云，可行？你们来了。大哥，你们快进去吧，老爷子在里面等你呢。爸妈，我回来了。嗯，回来就好。回来就回来，还把姓陈的两个也带上，来我们王家示威吗？回来就回来，还把姓陈的两个也带上，来我们王家示威吗？哼、嗯！王家之中，他对我最有偏见，打心眼里看不起父亲，从来没给过我们父子一点好脸色。小凡，你想什么呢？快叫外公外婆。见过王老，小凡。你怎么叫的？这是你外公和外婆。你是、啊？我是你舅舅王可琴。做我的舅舅，你还不够资格。小妹，你就是这样教他的？这……好了，都少说两句。小云难得回来一次，把老二、老三他们都召集回来，咱们一家子团聚。是。爸妈。我们来了，听说那就是我们的小姑王小云。这么说，那个青年就是小姑的儿子，长得挺清秀的。陈北玄，好大的威风啊！一来就打了张宇一顿，上来之后连一声外公都不叫，更说大伯不配做他舅舅。少说两句，人家现在可是陈六国。什么陈六国？谁知道是真是假？无论是不是吹牛。他都是能与燕京各大家族族长平起平坐的大人物。王成，你们几个进来。小程啊，你小姑家远道而来，你今晚安排一下，让他们住北山山腰的五号别墅吧。是，父亲。哼，什么东西？真以为自己是什么大人物？简直无法无天，目无尊长！哼，不错，太放肆了。老头子，这件事你必须管管，你可是他亲外公。王成，你是家族未来的掌舵者，你怎么看？爷爷，小姑一家确实太过桀骜了，我们堂堂燕京豪门，何必如此求着他呢？哎，那是因为你们不知道最新的消息。啊，就在半个月前。他与 M 国打了一战，逼得 M 国低头了。什么？哼！要不是你们这些人太不成器，我何止于此？哎，我王家本就在几大豪门中排在末席，我死之后靠你们能撑住。陈凡是我王家最后一根支柱了。小程，你与秦家那边联系怎么样？秦老爷子很赞同，但秦嫣儿意见很大。啊，不管这些，两家联姻哪有他说话的份儿？可是爷爷，怎么把萧家的媳妇截胡了？萧家能忍得了？萧玄能忍得住？忍得住如何？忍不住又如何？最后去顶雷的又不是我王家。父亲这是要借刀杀人，让陈凡去硬扛萧家。当然，这件事。必须两方面进行，我们还是要以感情拉拢为主
，让他为我所用。是，爷爷。抢了萧家的媳妇儿，萧家能忍住？要知道，萧家背后可是那个恐怖的燕山叶家。姑姑，晚上有个小辈的聚会，在昆明湖的秋水阁，我想代表弟去，您的意见呢？好啊，小凡你就去吧。好，既然这样，那我晚上来接表弟。喂，晴天，告诉你姐姐，今晚她的那个未婚夫回来，让她过来见一面，就说这是两家大人的意思。哼。王朝。这就是你们王家想娶我姐姐的那人，娶你姐姐？燕京谁不知道，我姐姐秦燕儿和萧玄大哥是青梅竹马，天生一对，没想到你们王家却横插一脚。什么杂七杂八，我完全不知道。小屁孩，我有女朋友了，你别来烦我啊！你，我才不是小孩子。秦少，冷静冷静，这是秦老爷子已经定下的事情，你再反对也没用的。呵呵。你以为我爷爷答应就行了？我姐不会同意的。而且萧玄大哥如果知道这件事，萧家能放过你？原来王家是把我当枪使啊！他们若真用亲情打动老妈，弥补我爸妈这二十多年来的委屈，我未必不能帮他们一把。结果却还是在算计。爷爷一直想找个机会弥补一下你们家受的委屈，正好，爷爷的战友秦老有个孙女。是我们燕京圈子里公认的第一大美女，这不就想呵呵……既然你们王家找死，我也不拦着。快看，秦小姐来了，跟着的还有……啊，萧玄大少，玄少。哦，<笑>萧大少，没想到小小晚宴惊动了你的大家呀！不请自到，还请王少见谅。这位先生是？他是我的一位表弟，叫陈凡。我故意不说陈北轩的名号，看接下来如何发展。哼，原来是陈先生，你好。王成，这就是你们想要给我介绍的秦嫣儿，长得还不如我几个女徒弟呢。这门婚事我不答应，你嫁给谁都与我无关。你也一样，回去告诉老头子，我的婚事轮不到他来做主。怎么会这样？我从小到大什么时候受到过鄙视？他却用我长得丑为理由，当众拒绝我。王少，你这表弟是个妙人啊！他这个朋友，我萧玄结交定了。一定一定，借刀杀人的计划没成功，也不知道陈凡有没有看出我们的计划。算这小子识相，当面服软了。哼，不过。她真的有漂亮的女徒弟啊，比我姐还漂亮。秦、哎、啊，哎，听说了吗？秦老爷子率领秦家所有高层，亲登北山王家大门，向王家提亲。你们在这等着就行了。秦伯伯，快进来吧，小凡就在里面呢。还有东木哥，你也快进来吧。小凡，你秦爷爷和东木叔来了。我不是说了吗？你那孙女长得不行。你，陈先生，小女若能嫁给您，确实是高攀了。但这门婚约，乃是您生下来前，我与众国两人就定下来的。命母也知道。什么？当年我和东木哥是好友，王家与秦家又是世交，确实曾指腹为婚过。秦老，指腹为婚这种事，你别拿出来说。我陈凡岂是受这些约束的？更何况，我已经有女朋友了。这个无妨，陈先生可以同时娶两个。老爷子，你这开玩笑的，小凡哪能娶两个老婆？别人不行，但陈先生可以。陈先生可是仙人呐、啊。姓秦的这是来真格呀、啊，他根本不是借刀杀人，而是要把整个秦家压在陈凡身上、啊。莫非我真的做错了？哎，他们到底谈了什么？不知道，但是看秦老这个表情，大概是定下来了
听说了吗？秦家与王家即将联姻，而且秦嫣儿过去还是做小的。莫非秦家与王家准备联手对付萧家？这、呃，该死的秦家，这是在羞辱我们萧家吗？还有那个王家小子，把他的身份给我查清楚，我要让他后悔出生在这世上。爷爷，你疯了！居然要把姐姐嫁过去当小老婆，你想让我们秦家沦为燕京笑柄吗？爷爷，联姻我认了，可我居然还要做小，我真的……你们也是这样想的？哎，连东木你也不懂，真是让我失望啊！爸，您别生气，您想给嫣儿选女婿，咱们都听您的。只是您要把嫣儿嫁给王家当小老婆，并且为此得罪萧家，值得吗？嗯，你还是不懂，东木，你认为，凭你爸我今时今日的地位，还有多少人能够让我亲自去登门拜访、折腰行礼？这，难道王小云的那儿子有什么来头？他姓陈，你是说？他是陈北玄，什么？陈北玄？啊，是了是了，年纪轻轻，姓陈，地位又如此超然，除了传说中的陈六国，还有谁？他就是陈北玄！我的天，他是我偶像啊！陈北玄是什么人？看他们的样子，似乎是很厉害的人物。我们秦家若能得到他支持，区区萧家算什么？便是登顶华国第一大家族，都未必不可能。不错，燕儿，不要怪爷爷。陈北玄一人就是当世大国，你嫁给他，哪怕做小，也是登临世界之巅。现在的关键是，陈北玄未必娶你呀、啊。世界之巅，确实，好诱人。妈，秦家做的什么打算？你不会没看出来吧？我怎么会不知道？秦家是看我儿子厉害，特地送媳妇来了。但你和小琼一直没完婚，你老妈等着抱孙子呢。再拖下去，我就给你娶十个小老婆，看你怎么办。阿姨，秦家想要将女儿嫁给我，从而得到我的支持，成为燕京第一家族，取代萧家。而王家则隔岸观火，推波助澜，想借刀杀人。这些大家族，没有一个省油的灯啊！没想到十几年之后，爸他们的性格还是没有改变。妈、啊，王家若一错再错下去，那我也不会再心慈手软了。你去做吧，妈一直支持你。陈先生，萧玄带人拜访，请他进来吧。王家小子，我低估你了，也低估了秦家与王家的胆子。我身后这位是武斗宗师。他能把你像碾碎蚂蚁般轻易捏死，哦，是吗？现在你面前只有两条路，要么死在这里，要么滚出燕京，你自己选择。如果我不想选呢？那就死。西北武家，武圣和，是我。听说你和霍震堂齐名，三年前就排在了天榜第八位。一身怒龙拳，霸道无比。不错，那你就应该知道我是谁，更应该知道我平生最受不得别人威胁。我不管你是谁，萧主任下令我杀谁，我就杀谁。哎，可惜了，打断他四肢，扔下北山去。你不过才二十多岁，能强到哪儿去？打死之后，一切后果，我萧家都能承担得起。啊！武圣和，在你走的这几步之中，武圣和出了九拳，没有进到我周身三丈内，我就还了他一指。我说了，你不该站在我面前的。我这人一向恩怨分明。你是陈北玄。啊！好，好，好，借刀杀人之策终于成功了。这下萧家再无退路，必须要和陈凡死磕到底。<笑>最好萧家彻底把他灭掉，我能多活几年
。此计只能用一次，事后陈凡必然会醒悟过来，从而远离王家。玄儿挑衅陈北玄，活该被打断四肢。但是这里是燕京，自有其规则所在，容不得他陈北玄放肆。而且这天下未必没人是他的对手。父亲，你的意思是？备车去燕山，我要见一见老友。小凡，你在看什么呢？哼、嗯，看一份战书。战书，不错，一个很有意思的人递来的战书，我也很想见他一面啊。叶晴苍，听说了吗？叶晴苍约战陈北玄于燕山之巅。叶晴苍作为昆仑创始人，华国的擎天巨柱，号称华夏守护神，更曾是神榜第一的至尊高手。而陈北玄作为星际神榜第一，天下第六，一人便可硬汉一个大国。一定要去，这估计是千年以来最璀璨辉煌的战斗了。老师，明天就要交战了，你还一副悠哉哉的样子。你家老师我纵横无敌，有什么怕的？人家叶秦苍可是六十年神榜第一，你就不怕？哼，怕又如何？不怕又如何？你说对不对啊，朱雀小姐？没想到你终于要与老头子交手了。叶晴苍一直在等我成长，再拿我当对手，好妄图突破地仙，我怎能不随他愿呢？你怎么知道的？天榜是叶晴苍安排的吧？你不会真的像老头子说的，是老怪物夺势投胎，又或者是仙人转世？你这次来应该不是叶晴苍的意思吧？他距离地仙只有半步，就等这场战斗突破。绝不会给我半分阻碍，反而更希望我能全力出手，把他逼入地仙。不错，是我自己来的。你回去吧。叶晴苍是纯粹的武者，我绝不会留手，否则就是对他的不尊敬。好吧。老头子进过昆仑藏仙谷，似乎从里面得到了天大的造化，你要多加小心。叶晴苍准备了许多底牌，但他又怎知道我陈北玄的能耐呢？陈北玄，我已到此，出来一战吧！叶晴苍，我来应战了。好，金神力化作实质，太可怕了！叶晴苍，你是地球上。唯一一个触摸到神念边界的人。传说古之修行者，精神力自有修炼法门，可凝如钢刀，远胜金石。如今一看，果然如此。起！神仙，老头子还不是地仙，动用人仙之力就是拼命啊，最多能活几个小时啊！去，叶青苍。拿出点真本事吧！不，叶晴苍凝聚了天地之力，才汇成数百米龙卷，而陈北玄竟然纯粹靠自身的真力，硬生生挡住了飓风。嗯，这是地震了！别慌，这是叶晴苍借用地脉之气了。陈北玄，你刚才破我天之力，再试试我这地之力。破，再来。合一，乾坤倒转，混元一击。好，没想到地球上还有真正能驾驭天地之法者。不过，就算真正的地仙在此，我也能斩之。何况你这半吊子，飞元，去，起。叶青苍快撑不住了，他若再无其他手段，必败无疑啊！啊！啊！我的凝剑成丝之术，一般灵气根本无法阻挡。叶青苍手上的，难道是上品灵气？哇！真是上品灵气！叶青苍，你运气不错。不过
就算你有上品灵气，又能奈我何？去！这一下，真的我手脚发麻。真武三十六式，第十九式，千连华。啊！奇怪，以我千连华的一击，应该直接将他打爆才对。但刚才打在他胸前的时候，感觉不对。难道是护身灵甲？陈北玄，你是地仙之体，我也是。你有宝物，我也有。你有诸多仙法，我更有整个华夏的秘术。我还比你多了个人心境界。你怎么会是我的对手？先天之体，先天境界加先天之力三者合一，方可为先天。你现在只差最后一个了。不过，就算真正的地仙来，也不是我的对手。今天就让你看看，地仙之体也有高下之分。血，血战沙尘！哈！该死的，大家都是地仙宝体，怎么他比我强这么多？我说了，你还不懂什么是真正的修仙。五行相生，雷法枢纽，听我号令。不好，是小五星神雷，给我开！叶青苍没死、嗯，再来！能挡得住我的小五星神雷？看来你那件灵甲至少也是中品灵器啊！叶青苍，你想借我道法天雷炼体，从而突破地仙，那就看你有没有这能耐了。再开、啊！太好了，再来！第三击，百年修炼就在今朝！整座山都被炸平了，这是什么概念啊？太恐怖了，太恐怖了！叶青苍死了吗？不，他赢了。我们要见证千百年来最伟大的神迹、呃！苦修百年，终于踏出这一步！<笑>我自修炼以来已有一百零三年，不敢有丝毫懈怠，大小三百余战。浴血而行，但距离地仙始终有半步之遥。这半步就是天堑。如果没有刚才道友相助，恐怕我这辈子都没法迈出这一步。你能借此蜕变，是你的机缘，更是你的天赋，无需谢我。话虽如此，但道友与我有恩，我会一直铭记。不过道友还要再战下去吗？我现在进入地仙，对你身上的真气、法力、精神力和宝体都一览无遗。道友只缺最后一个地仙之境，何不等几年再战？我的能耐与志向，你不会懂得。我若愿意，随时可成元婴，但那个没意义。要知道，万丈道基平地起。叶青苍，我敬你是位豪杰，不过今天的比试。还没有结束呢，去！你要以凡人之身来战我地仙？嗯，去天上，这里施展不开。好，开招！雕虫小技，顺为凡，逆成仙。沉寂在操纵天地之力中，迟早有一天，你也会被这天地意志所同化。我被修士当战天斗地。永不停歇，大言不惭！陈北玄，你对天地万物缺乏敬畏之心，所以始终不能踏足地仙。哼，你不信，我就打到你信。嗯，蓝天锤，没用。我说了，地仙的威能是你永远没法想象的。啊、再来，认输吧。败给地仙，不算屈
。就凭你，叶青苍，你可能是地球上第一个真正见识我真武仙宗绝学的人。你当荣幸，真武神拳。不是人间的拳法，呀！大金刚日轮印，去！怎么可能？我以天人境界推动，凝聚了无穷天地之威，竟然挡不住陈凡这一拳！他的真武神拳太凝练了，相比之下，我的力量根本不堪一击。第二拳，不可能！你不是地仙，怎么会有？啊！没用的，在真武神拳之下，一切皆为虚妄。啊！第三拳，去，去！啊！陈北玄赢了，我等拜见陈天元，恭贺天人大败叶青苍。叶青苍虽败，但华夏依旧有我。今日之后，我坐镇东方，任何神境不可在东方擅自撒野。是，谨遵大人法旨。你放心，叶道友未死，最多两三年就可修复。真的吗？那就好，那就好。叶道友与我非生死之争，今日之后，昆仑与叶家，当依旧坐镇华夏，善犯叶家与昆仑者。如犯我北穷派，我必追之。陈天人，这是全是老夫一人所为，我愿承担全部责任，请放过萧家其他人。萧玄听信谣言，当面冒犯我，我断他四肢，此事就此了结，与萧家无关。恭喜王老爷子，今日陈天人力压天下，王家要登临华夏之巅了。哈哈哈，小凡。你今日于万众面前大败叶青苍，真是壮大我王家圣威呀！回去之后，我要为你大摆酒席，开祖宗祠堂，把你列入我王家族谱中。哈哈哈哈哈！王家屡次欺辱我父母，在背后算计我，看在母亲的面子上，我只非一人、啊。今日之后，我陈家与王家再无任何瓜葛。若敢再犯，别怪我飞剑不留情。好，好，好，好一个陈北玄，是我王中国小瞧了你的心性。这个灾，我王家认了。小凡，我看到你这几天一直在买房子，准备做什么？是想把整个北山都买下来？这个当订婚的聘礼。什么？我和你父母商量过了，让你们俩先订个婚。哦，好吧，<笑>脸红了，方总脸红了。天哪，女强人还会害羞的吗？放心吧，只是订婚而已。当真正结婚的时候，我会把整个江山摆在你面前的。嗯，陈邪师今天订婚了，我们快去，能把礼送进去就行了。恭喜恭喜呀、啊，北玄殿下！北玄殿下，愿我们两国的友谊天长地久。那好啊，我可以多去安慕国转转，有不少朋友在那里呢。啊、欢迎欢迎啊！饶了我们吧，再也别来了。陈将军，恭喜您！谢谢。陈将军，您与叶将军的一战光辉万古，但要小心提防血族。最近黑公爵的活动越发频繁了，他连续屠杀了好几个村落，似乎想要用血迹唤醒血族。不会的，太强了！那陈北玄怎么那样强悍？爷爷都晋升地仙了，都不是他对手。父亲毕竟刚刚升地仙，境界还未稳定。不过陈北玄确实强绝一世。不知道他是从何处修的这般恐怖的功法。小叔，爷爷没事吧？放心吧，父亲终究是地仙，陈北玄最后一拳也留了手。经过这些天修整，父亲已经苏醒过来，最多三五年
就能恢复修为。陈美璇，劳烦通报一下，我来见一下叶老。好的。陈道友，当我研究你越多时，我越发现，你绝对不是他们所说的得到了什么惊世奇遇，又或者上古宝藏等等。力量可以有捷径，但心境没有。面对你的时候。我仿佛在面对一位活过无穷岁月的老怪物，不知道我该称呼你陈凡呢，还是叫我陈北玄就行。啊，北玄道兄，你莫非来自于仙门？但我不曾听说过有叫真武仙宗的门派。<笑>仙门算什么？相比起浩渺的宇宙万界，地球宛如尘埃，仙门更是不值一提。不是仙门，那道兄来自于星空深处。宇宙中也有修仙者，也有人类吗？在亿万年以前，神族修仙者就横扫宇宙，与星空万族争辉。等你到了那一天，自然会明白。我原本以为，地仙已经是尽头了，没想到。宇宙中竟然也有修仙者，<笑>地仙算什么？也只有你们不知高低，把区区先天境界称为仙人，在宇宙中只有踏入河道之境，才能称仙。先天，河道，修仙界把修炼境界化为八个阶段，分别是炼器、先天、金丹、元婴、化神、反虚。河道、渡劫、武者的内境、化境、神境，都属于炼气期。只有踏入地仙，才算先天之境。而先天之境，只是打开了修仙界的大门。什么？那岂不是在河道眼中，先天只是蚂蚁一般的存在？河道真仙以三千年为春，三千年为秋，寿元过百万年，生吞太阳。弹指碎星，如此，方可称仙。这，这还是人吗？从你踏上先天那一刻，你就是一位修仙者。修仙之道本就是进化之旅，超脱之旅。多谢前辈教我。你曾经去过昆仑藏仙谷，在其中得到了大造化。不知这藏仙谷中有什么奇特吗？前辈既然也知道仙门与藏仙谷。我也不瞒了，昆仑藏仙谷与长白山龙池、巴比伦魔窟等并称为七大绝地，那里是一个庞大的法阵。法阵？不错，那个法阵绵延上百里，把一整座山脉都圈入其中，无比凶险。便是以我现在的修为进去，也会受伤。里面更是一个古战场，到处是神灵仙人的遗痕，更有许多战死神灵的遗体遗物。我就是得到了其中一位地仙精元，才修成地仙之体。而且我在怀疑，这个藏仙谷深处，可能就是仙门所在。好、哦，千年以来，诸多神境如何寻找，都找不到仙门。我左思右想，以他们的能耐，除了藏仙谷外，没有什么找不到的。不错，此地用来隐藏仙门，确实非常合适。可惜。当时我只是在藏仙谷外围徘徊，不敢去里面。那个法阵太强，甚至扭曲了空间。否则，我也想一探仙门。仙门似乎要开启了，已经有雪神宫的人行走在世间。到时候以你的修为，绝对能跻身仙门内。什么？仙门开启了？但是仙门寻人只渡有缘人，而且他们俯览世间，未必会答应让我们进去。<笑>他们不答应，那我们就自己进去，砸破那个仙门。前辈放心，我会命人打探仙门人的踪迹。果然是凡俗世间，气息太浑浊了。在这里多待一刻，我都感觉浑身难受。我不相信这里还有什么好苗子，这片废土早就被我们抛弃了。仙门数百年才开一次，总得有些收获，度一下这凡间有缘之人。而且我听说，雪神宫一位长老似乎在这里找到了一个好苗子。不错，是估计年前动用秘宝提前来了一趟
，找到了一个罕见的极品冰灵根，是植入天人的苗子。哎呀，极品冰灵根啊，便是在我们仙境都罕有，五十年后妥妥的地仙，你们雪神沟真大便宜了。这么说来，这凡俗世间。倒也有些可取之处。<笑>我先去这花花世界逛逛，看看这里还有什么道统传承下来。哎，这老雷太过莽撞了。我们也走吧。如今我已入深海巅峰，想踏入先天，至少需要三个地仙秘藏的灵液，或者五百枚神力结晶。东海之滨，秦岭云巅。蜀山腹地、西漠古国和昆仑藏仙谷，这些都是可能有仙迹或曾经有仙人存在的地方。既然确定藏仙谷是古仙战场，有金丹法阵，那就把它排到最后一位。第一站，就去东海之滨的石州三岛吧。古籍记载，石州三岛应该就是这里了，现在却没有发现。必然是用大型法阵隐藏了，找到了，去！果然有一个法阵，而且这个法阵似乎带着点空间之力，极可能是金丹设下的。开！趁现在！终于进来了，这里应该就是传说中的十州三岛了吧？这里的天地灵气是比外界充沛些，普通野兽都进化成了凶猛的异兽，但……并没有仙门的迹象，好神俊的巨婴！这点小术是奈何不了我的。大秦拿手，嘿，知道投降了，看来你灵智挺高的。哎，罢了，饶你一命。别给我来这套！现在去岛屿中心。不错，有了这个坐骑，以后就不用我自己飞了。这里就是岛屿中心了。啊，这里就是瀛洲仙岛所在。这是瀛洲岛，东府真君汇聚十八天人，开辟此岛，独立于华夏修仙界外，为地仙圣地。后面的记载语言不详，有许多字似乎被人抹去了，只隐约提到瀛洲岛的地仙都去了仙门。那这瀛洲岛还剩下什么？就这一片森林吗？哎，罢了，既然来一趟，也不能就这样离开，看看这里有没有遗落下什么好东西。天蓝草，九幽树。金无果，这次收获不错，有了诸多灵草灵药，可以给家人炼制一些高级丹药。这样一座有虚空法阵笼罩的岛屿，进可攻，退可守，到时候可以当北穷派的基地。而且这次还收服了几头神经兽王为我所用，五尊联手，足以横行地球。你们给我乖乖的待在这里，把岛屿看好了。要是有谁没带着我的印记就进来，全部赶出去。但凡法阵，必然有个核心所在。这里只有黑金石碑存在，那么它肯定就是法阵核心了。以我现在的力量，是没法真正炼化这个法阵的，只好先祭炼一丝，在其中留下我的烙印，能够打开出入口就行了。以我现在的能耐，最多也就能祭炼十分之一，但已经可以开辟出入口了。啊，灵石！地球上竟然还有这种东西、啊！这灵石从哪儿找来的？你是说这种石块大多潜藏在土中，偶尔露出来？难怪我当时没有发现灵石，原来在地下。找到了，土遁术！太好了，这条灵矿。至少能开采出数千枚灵石，虽然只是普通灵石，但已经足够把我推入先天了。啊！哎，亏你天师道当年也算是从我们那儿流出的道头，没想到越混越差
，连个神镜都没有。要不是师祖死在了陈北轩手中，连战将法宝都被他夺去，我天师道绝不会受此羞辱的。好、哦，这么说，你那师祖很强？当然，我师祖他半步迈入人间，执掌着祖传法界雷印，拥有驾驭雷霆之威。师祖若在，也早被他一雷轰死了。哼、嗯，不错不错，神境巅峰加天师道的雷印。虽然还是很弱，他已经有和我老雷过两手的资格了。那你说的陈北玄是谁？阁下，陈天人乃是当世地仙一流的存在，被大家公推为当世第一人。什么？此界还有地仙？陈天人还不是地仙，但他却以神境三拳击败了地仙。就算在我们仙境，也不曾听闻有神境能败地仙啊！你这老贼！一定在骗我！啊，施主祖，你欺人太甚！<笑>凭你们这点微末伎俩，也敢在我堂堂天雷宗嫡传面前放肆？你，哇、啊啊！一群凡夫俗子，也敢欺骗你雷大爷？天雷何在？哈、啊！哈哈哈哈哈哈！痛快，痛快！啊、<笑>什么狗屁陈北玄、北穷派，不过如此、啊。<笑>现在竟然还有人敢挑战北穷派与昆仑，这两人到底是什么人啊？师傅，这现代科技还挺有用的，很容易就能找到位置。哼<笑>，当然。我们来此世俗界是寻找仙缘，不是来享受的。这些奇巧玩意儿，再好也不能修炼。或许你若愿意永远留在凡间，我也可以成全你。哎哎，别别啊，师傅，悟错了。哎，你们要知道，云天宗、雪神宫等大教都有地仙坐镇，垄断了各种修炼资源。我黑水门也就你们师伯与我踏入了神境。黑水门要是再不出一个地仙，只怕就会从仙境中除名了。是师傅，这瀛洲岛地图与开镇星盘，乃是九华地仙流传下来的。记载到瀛洲岛上，有一条灵石矿，经过数千年岁月，那条灵石矿必然已经修复了。若能找到灵石矿，凭借里面的灵石，足以造就一个地仙。灵石矿。父亲，这都过去数千年了，那灵石矿会不会被凡间的人挖出来了？哼，不会的，武师妹，这里的人修为太差了。雷破天和自玄两人把他们最强的两个势力都砸了。快进，通道要开了。哎呀，终于进来了。若不是有九华地仙流传下来的星盘护身，我们早就被法阵之力湮灭了。唉，只怕再用一次就要彻底粉碎了。还好我们只准备进出一次，将灵石矿开采出来。爹爹，这里灵气好浓郁啊！这么漂亮的地方，当年九华地仙为什么要撤离啊？当年仙陨之战爆发，把大地都打沉了，最后世间大变。这瀛洲仙岛虽好。但哪里比得上我们仙境辽阔、啊？<笑>好了，我们时间紧急，立刻赶往岛中心，开采灵石矿，找到界碑就能寻到灵石矿了。爹爹，那里有一只很可爱的大豹子。啊，雷兽，而且已经踏入了神境。啊，这里还有！我的天哪，区区一个瀛洲岛，竟然有四尊神境异兽！待会儿为师释放天雷宗的神雷子，重创一头异兽，然后你们找机会冲出去，为师殿后，我们在入口处集合。啊、好。啊！又一头神境凶兽，还有一个人。那人能够驯服这么多神境异兽，他的实力必定远超我的想象。黑水门严景超，携座下弟子拜见前辈。不知前辈是何宗何派？黑水门，没听说过。C 
虽然黑水门在仙境，只能算中等门派，但好歹有两位神境坐镇，占据一城也算小有名气啊。我是陈北玄，这里是我们北穹派的驻地，你们闯进来要做什么？什么？陈北玄，北穹派？前辈是北穹派的陈北玄，不是我们仙境的人。你们是仙门中人，啊，也是。虽然修行的是九流水系功法，但终究是修仙法门。前辈，我等是得到九华地仙的地图才寻到此处的，不知道这里已经被前辈占据，这就离开。别急着走，我正好有些事要问你们。啊前辈但有所问，晚辈一定据实回答。你们既然来自仙门，那这仙门通往何处？我等所在的世界叫做仙境，又名坤虚界。因为仙域之战，天地大变，凡间的修仙者们都撤退到坤虚界中。自此，仙门数百年才开启一次。坤虚界，这不是华夏古代神话中的昆仑之虚吗？竟然变成了什么仙境？如今昆虚界最强的，当以云天宗、清玄道、天雷宗、雪神宫等几大宗门，都有诸多地仙坐镇。雪神宫，这样说来，陆燕雪应该就在昆虚界中。等我修成先天，便能去寻他了。那你知道上古修仙界那些人都去哪儿了吗？上古修仙界，那都是神话传说中的人物。数千年不见踪迹了，啊，罢了，仙门现在难道已经打开了吗？除了你们之外，还有其他人吗？我们是第一批人，另外还有雷破天等人。听说他们几天前刚砸了北穹派。好，好，好，我才出来几十天，北穹派就被人欺负到头上了。前辈息怒。那雷破天是天雷宗嫡传弟子，已经修到了神境中期，而且天雷宗有地仙坐镇，乃是大教，不可轻辱。哼，天雷宗地仙，他们也来了吗？这倒没有，仙门开启要大量资源，地仙一般都很少来凡尘的。本来准备一口气冲入先天，同时将身体修补完整，但现在时间紧迫。只能先修补身体了。你们知道那雷破天的行踪吗？这个不太清楚，但是听说两个月后，清玄道的下任掌教玄罗要在青城山上召集所有仙门中人，一起打开蜀山剑宫。到时候雷破天应该会去的。两个月，足够了。这两个月就劳烦你们待在这里了。是。两个月时间，终于神体小成了。时间应该还来得及。哼，师傅，我们怎么办？也去青城山，现在那里必然有好戏可以看。听说叶南天、老青龙、华云峰他们都来了，这可是我们华国树国仅存的神境啊！那个青衣男子，就是传说中。清玄道的少主玄罗吧，不错。据说现在仙门之中，清玄道主号称地仙第一，横扫无敌。玄罗为清玄道主，与另一位女地仙之子倒替仙胎，强大到不可思议。那白衣女孩，则应该是雪神宫神女千叶雪，他们都称作雪仙子，恐怕她已经迈入了地仙。站在最后的那个黑衣人是谁？他似乎是仙门中人所说的天明子，天雷宗首席大师兄，是极品雷灵根，天生能掌控雷电之力。一个雷破天我们都打不过，现在这个局怎么破？玄罗，你发信息把我们招来，所为何事？我正在秦岭地宫破解护龙法阵呢。那里面可是葬过一位天仙的。这蜀山剑宫乃是当年天下第一剑修，九剑老人创建的。剑宫内可能有九黎剑经，那可是真正的完整修仙宝典。不过在此之前，应该先扫清这世俗界。蜀山剑宫
，那容得下这些凡人插手？你们聚集在此，到底想干什么？啊啊啊、住手！哼，怎么，之前给你们的教训还不够啊？现在就让我斩了你们！看那个叫陈北玄的懦夫，敢不敢出来？那是，是老师，啊，是陈天人，陈天人来了，好大的气势！雷破天，你刚才不是说我是来了也没用吗？现在我是当面，看你还敢不敢放肆！他就是陈北玄，凡俗修士，功法残缺，有何可惧？哈哈哈不错，我倒要看看。这个号称全拜地仙的陈北玄有何能耐？请天人出手，诛灭这些人，为我等报仇。谁是雷破天？老子就是。看来你就是陈北玄了。区区一个神境，也敢在此放肆？你这辈子恐怕都没见过地仙吧？就是你犯我北穷派，以目先天，大擒拿手。哼、嗯，什么狗屁玩意儿！怕你雷爷，我的紫电惊雷刀！哇！哼，师弟，好恐怖的一击！这是什么功法？不像凡间的法术啊！太强了，不愧是陈天人。那雷破天之前还牛气冲天呢，结果被陈天人一掌就解决了。还有谁犯了昆仑与我华夏者，尽数出来！一掌杀神境。一人压仙门，不愧是当世第一人呐！有一个叫次玄的，曾欺上昆仑，是你吗？爸，哪里逃？哼、哎，他为什么不躲？这怎么可能？我的诛仙笔竟然刺不进去！啊！你之前是否杀我华夏武者？我犯我东方者。必出大北音烈体诀，横击地仙，这才是真正的横击地仙之威呀、啊！陈北玄，你欺人太甚！今天我的血祭世俗祭，用你们的鲜血来祭奠我师弟。众人小心，这个天明子据说掌控了神雷之力。已经修成地仙之躯，并且还修炼了一门神通。哼，你便是知道又如何？你们这些世俗界的人，恐怕还不知道神通是什么吧？雷光赤，下地狱吧！消失了，区区一门九流小神通罢了。若不是你天生风雷双灵根，根本没法修成这门神通。就算修成，也没多大用处。放屁！陈北玄，准备好临死吧！啊！你看这两人，谁胜谁负？这个陈北玄应该得了某些机缘，修炼过修仙法门。可惜他只要不成地仙，终究不是天明子的对手。天明子手上可不止风雷双翅一个底牌。那我就押陈北玄赢。天雪曾和我说过，他有个夫君叫陈北玄。有化境杀神境之力，会是你吗？雕虫小技，去！这陈北玄如何出手的？便是地仙也不能一指就中超天明子的风雷道体，这是你逼我的！啊，惊雷剑，天雷宗竟然让他把这件镇教兵器都带来了，这可是上品灵器。我要把你打成粉碎！你若能接下我一拳，我就饶了你。不好！啊啊、一拳之位，竟恐怖如斯！陈北玄，我接下你这一拳了。按照刚才所言，我可以走了吧？你如果能接下我一拳，确实可以走了。可惜的是，你终究没接下呀！你什么意思？怎么回事
，陈北玄阁下，你可知道，你已经闯下大祸？哦，什么大祸？你所杀的雷破天、次玄、法相等人，都来自我坤虚界大教，他们每个人的师傅都是地仙，尤其天明子，乃是天雷宗下任掌教博尔人选。天雷宗掌门可是汉室地仙，以脾气火爆护短著称。你杀他弟子，你认为他能放过你？那你想怎么样？很简单，陈北玄，你随我回坤虚界，向诸位掌教地仙负荆请罪，并且献出你手中的修炼功法。我以清玄少主的身份，为你担保，保你性命无忧。卑鄙！权衡利弊罢了。陈北玄，现在该你做抉择了。如果你们都回不去，他们又怎么会知道呢？陈北玄，你太狂妄了！去离！今日我就让你见识一下，什么才是真正的剑仙之道！去离！斩！哼、啊！什么？一柄普通灵剑，也敢称仙剑？啊这可是清玄道的正宗七仙剑之一啊，竟然被赤手折断！陈北玄，你毁我仙剑，此仇不共戴天！十方无影剑道，哼，连飞剑都被我毁了，这点小数也敢在我面前放肆，道玄，护、呃、身灵气，难怪敢向我挑衅。不过。你以为凭借着一件衣服就能挡我？哼！太阴炼玄剑，去死吧！啊！太阴玄光无形无质，怎么可能被震断？千莲华，去！啊、不、啊！去！你为何要阻我？您已经得罪了天雷宗。何必再招惹清玄道呢？你既然阻我，那就一命换一命吧。一起出手！呃、米粒之光，也敢与皓月争辉？废、啊！我的法器！小五行神雷！啊！陈北玄，你死定了！等着我坤虚界的报复吧。是吗？回到坤虚界禀告父亲，请诸位长老进入世俗界，同灭陈北玄和北穷派，一个不留。不会让他逃掉吧？到时不仅北穷派，甚至整个华国武道界都要被坤虚界报复啊！哼，想跑？去！啊、我不甘心，陈北玄。我父亲是清玄道主，坤虚界第一人。你若杀我，我父亲一定会让你们整个世俗界都付出代价的。我等着。陈前辈，你惹下大祸了呀！无妨，倒是你，为什么不逃？以为我对女人会手软？陈天人肉身近乎天仙，我相信阁下确实有能耐拜地仙。你现在还敢在这里和我说话？无非仗着身上有件逃命法宝，估计也是遁术符吧。陈天人学识渊博，叶雪佩服，请出叶雪，后会有期。哼，区区遁法，怎能在我面前逃遁？风阵，这是失传已久的风阵之术。传说只有地仙顶峰才能施展，你为什么会？乖乖下地狱吧！陆燕雪，我认识陆燕雪。燕雪是我的师妹，她曾经和我提起过你，说你是她在凡俗界的夫君。夫君，明明当初只是为了对付陆家人的说辞，这家伙怎么到处乱说？陆燕雪现在怎么样？陆师妹，挺好的吧？她是极品冰灵根，非常符合我们雪神宫的修行功法，大家都挺喜欢她。宗主更把她确立为下一代神女候选人。只是，她似乎很想您
，所以心情一直不太好。这是禁制。看在陆燕雪的面子上，暂时留你一命，别想着逃跑。陈前辈，您真的闯下大祸了。坤虚介入来寻仇，便是十个您都不是对手。做都做了，后悔也晚了。我问你，坤虚界那些人？什么时候能接到这里的消息？他们能穿过仙门吗？仙门最初只有几道缝隙，必须携带秘宝才能穿越。至少半年之后，仙门彻底稳定下来，才能让地仙级强者穿越。这么说，半年之后就可能有地仙踏入我们地球，而且还不止一个。但今天来的人都是各教的精英，宗门都供奉着他们的神魂令牌。一旦身亡，神魂令牌就会破灭。现在数十位同时陨落，恐怕坤虚界各大宗门已经知道了。无妨，知道也没事。半年时间，足够了。你们来这里就是为了这片遗迹？不错，传说青城山云海深处有蜀山剑宫存在。宫中存有一本《九黎剑经》，是完整的修仙法门。若能得到，只怕坤虚界又要添一神宗。九剑老人，《九黎剑经》，这不是藏剑上人在蜀山中捡到的那部剑经吗？门主随手就扔给我了。因为天地巨变，不止凡间，坤虚界的灵气也在衰退，而且缺乏直指天仙的功法。哪怕号称坤虚第一人的清玄道主，也卡在地仙巅峰，始终没法迈出那一步。看来我高估坤虚界了。不仅仅地球功法残缺，他们也算不得真正的修仙者。既然有天仙洞府，那我们就进去看看。时机还未到，蜀山剑宫被天仙法阵笼罩，每隔数年才会开启一次，开启的时间至少还要几天。开。你怎么做到的？随我来。传说坤虚界第一大教云天宫，也是立在云巅。不错，云天宫乃是用特制的浮空石炼制而成，整座天宫更是被无数道法阵加成，不仅是宫殿，更是一件高阶法器。这里就是蜀山界宫。传说九剑老人在剑宫布下了一套由九十九柄飞剑汇聚而成的正宫剑阵，一旦外敌入侵，就会开启，威力无穷，足以斩杀地仙。想要破解这套剑阵，须是最顶尖的剑修大师至此，以剑心感应法阵，推算七七四十九天才能算出一线生机。哦，是吗？我来试试。也罢，不撞南墙不懂回头，就让你见识一下。真正顶尖强者的威力吧！剑阵已经开启了，快让他退回来！根星剑阵，不错，正是根星剑阵。当年蜀山剑宫屹立西南，据说曾以此剑阵剑杀过天仙。此剑阵虽强，又怎放在门主眼中？看来不仅陈北玄目中无人，他这些弟子也都狂妄至极啊！便是清玄道主在这里，也不敢说能无视九剑老人的见证。这样是没用的。传说更新见证越催越强，到最后星落如雨，便是再强大的肉身也扛不住无数柄飞剑的撞击。你且看着好了。见证炼体，助我长生。完美的青帝长生体小成，终于炼成。嘿，一拳击溃了整个更新剑阵。门主的实力，不是你能想象的。更新剑阵乃是天仙杀阵，绝非你们想象那么简单。雷劫一剑，这才是更新剑阵。真正的杀招，斩！剑龟，怎么样？我说了吧，区区剑阵，哪能奈何门主？继续走吧。
这家伙竟蜀山建功，宛如逛自家后花园一样。难道他是九剑老人的在世嫡传？这里应该就是当年九剑老人以及历代建功之主修炼的场所。小心，这上面必然有最恐怖的禁制——天剑符，将自己的剑气存于符纸之内。一旦触碰，就会爆发惊天剑气，相当于一位剑仙的权力一击。想要进去，必须有特殊秘法或令咒才行。这，你，啊！门主，您就这样接下来没事吗？一张符纸罢了，进去吧。难道这人不仅仅是蜀山剑宫传人，更是九剑老人嫡系血脉？啊，好多宝物啊！只是一些半成品的剑胚罢了。想要真正炼成上品灵器。至少需要几十年的酝酿。谢言，你和雪黛莎都是学的剑道，这剑胚刚好给你们打造本命飞剑，挑两把回去。是，门主。蜀山济世、啊。紫仙云之战开启，怪域神灵入侵，迄今一百三十年，蜀山一脉战至一人一剑。自我之手，尽绝矣。唯有踏入天路，另觅星辰，再开道统。天路，你知道踏天路、另觅星辰中所言的天路是哪里吗？我翻阅过宫中所有上古典籍，从不曾听说过有天路的存在。至今，大家对上古众仙到底如何消失，还众说纷纭。既然你不清楚，我就去坤虚见。找一找那些坤虚界高层吧。等等，你不要九黎剑经了，这可是坤虚界大家梦寐以求的天仙功法。九黎剑经，给你吧，比你之前修炼那个版本多了一些神通功法，更完善一些。修炼到金丹足够了。谢门主，这等绝世仙法，便是祖师待我如女儿，也不会交给我保管。陈美轩必然在装腔作势。你要做什么？任何阵法都有一个枢纽或阵心所在，用来控制整个阵法。蜀山剑功自然也不例外。开！果然我猜的没错，能够维持一个空间长久存在，除了地煞之气外，没其他方法能做到。这不会就是蜀山剑功的藏宝库吧？一个上古门派的藏宝库啊！里面的宝物一旦拿出来，足以撼动整个世界吧。进去吧。这么多灵石，平时雪神宫数千年的积累都未必有这么多啊。不错，这才是此次最大收获。传令下去，关闭剑宫。我要闭关。啊，这是血祖！传言血祖苏醒了，原来是真的。我此来。是为了劝说陈北玄先生，尽管我是异族，但地球同样是我的故乡，我愿意为人类与地球生灵尽一份责任。哼，说的好听，还不是来逼迫陈北玄牺牲自己的。阁下，请一定说服陈北玄先生，如果他不听从，我们就动用武力将他制服，交给坤虚界的地仙们。哼，那是当然。血族他们已经在门外等待五天五夜了。他们这架势，门主不出关，他们就要一直等待下去啊！啊，你们站在门口干什么？门主，您闭关成功了，还差一点，灵石不够用了。我准备去其他秘地，看能不能再搜集到一些。不过你们神色慌张的，是出什么事了吗？门主，血族出事了，正在青城山脚下，要来拜见您。商量坤虚界之事，都已经等五天了，陈北玄到底出不出来？谢祖又不是来找他报仇的，仅仅是畅谈坤虚界事宜。雪黛莎小姐，陈北玄先生还有多久出关？雪黛莎小姐，陈北玄若再不出关，我等有权利动用武力。我家主人闭关，什么时候出关，不劳你们费心。<笑>既然这样。就别怪我们直接打入剑宫中去了。你们敢？啊、主人
。啊，陈北泉出来了！尊敬的陈北泉阁下，我是血族的始祖莱因哈特·冯·卡玛利拉，我此来是想向您致歉。为我的侍卫与子嗣招惹您，为您带来麻烦，深表歉意。另外还有一事，阁下，昆虚界的大敌即将迈入地球，你我都是地球生灵，应该为人类、为地球做出牺牲。您如果愿意主动向昆虚界地仙们赔罪，我会立誓，永久庇护北穷派。好、哦，如果我不愿意呢？那我只能请下您送到昆虚界地仙面前。为了全人类和地球，我们不得不做出此牺牲。<笑>黑暗血族以人族为食，我第一次听说你们竟然还要为人类考虑。陈北玄，你必须做出抉择，生或死。多么鲜美的味道啊！这是地仙之血。我若能吸食他的血液，必然能再进一阶。陈北玄先生，连血族这样的一族都愿意为了地球考虑，你身为人类，此事不应该以身作则吗？就是就是。既然阁下不听从我们的建议，我只能拿下你，押着去昆虚界请罪了。啊、死吧！陈北玄，我有些想瞧你了。不过，若能吞噬你的血液，我进化成血神，可能性又加大一分了。说到你，我的修为也能更上一层。哼、啊，区区幻术，破！你怎么能看透我的千幻血影术、啊？你太小，还不懂。啊、不。啊！啊！堂堂血祖竟然被陈帆直接一脚就踩死了，不可能，那可是血祖啊！无知，血祖要现真身了。那是什么？<笑>陈北玄，你竟然逼出了我的真身，我一定会把你的心脏挖出来，吞进你的鲜血，把你的身体制成最美丽的标本。啊，这只恶魔，彻头彻尾的恶魔，无为诅咒、啊。这就是所谓的血族，为了人类，为了地球，口口声声让我家主人牺牲的人。根本就是一头恶魔，你们还相信他？陈北玄，你没有进入这个境界，永远不知道这个境界的力量与恐怖。不错，这才是纯血黑暗血族，这才是我所需要的。身体小成，可只手裂天，确实不俗。但今日我会让你知道，境界不算什么。啊！也该死！十大诅咒！什么？我！你逃不掉的！逃！逃！这！放开我！不要！不！有了你。我总算能练成天功，踏入先天了。啊！血祖这就死了。血祖已经被我家主人捉去，还有谁对我家主人有异议吗？陈佩娟，你到底要做什么？没什么，借你一用，炼一炉大药。你敢？信？不，不要！陈佩娟，你要知道。你一旦把我炼化了，什么都得不到。我会在炉中自爆的。看，昆虚界地仙马上就要来了。你虽修成神灵之躯，可他们人数众多，不是你能对付的。我知道怎么对付他们的法门。好，说说看。仙门有穿越限制，本就不稳定。我血族之中有一件秘宝，可以干涉空间，扰乱仙门，让他们过不来
。陈佩娟，你要做什么？你不要密宝了？炼化了你，便是坤虚界来再多地仙，我又有何惧？陈佩娟，我诅咒你！地火炎法，九龙封阵，进。这枚生命大药终于炼成了，这样一枚宝丹，若是给普通神境服用，可以直接造就一位先天了。你，开，宁，好雄厚的真元，十二天宫图第一副吞天图，总算炼成了。神体小成，吞天图修炼完毕，接下来是该突破先天了。当我入先天的时候，这颗星辰再无人与我匹敌